सुन कर வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு கற்பக விநாயக கடவுளே போற்றி சிற்பமோன தேவன் வாழ்க வாரணமுகத்தான் மலர்த்தால் வெல்க ஆரணமுகத்தான் அருட்பதம் வெல்க படைப்பு கிரையவன் பண்ணவர் நாயகன் இந்திரன் குரு என் இதயத்து ஒளிர்வார் சந்திர மௌலி தலைவன் மைந்தன் கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போம் குணமதிர் பலவாம் கூற கேளி உச்சவி திறக்கும் அகக்கண் ஒழித்ததும் அக்னி தோன்றும் ஆண்மை வலியுறும் திக்கெல்லாம் சென்று ஜெயக்கொடி நாட்டலாம் கச்சவி தன்னை கையிலே எடுக்கலாம் விடத்தையும் நோவையும் வெம்பகை எதனையும் துச்சம் என்று எண்ணி துயரிலாத இங்கு நிச்சலும் வாழ்ந்து நிலை பெற்றோங்கலாம் அச்சம் தீரும் அமுதம் விளையும் வித்தை வளரும் வேள்வி ஓங்கும் அமரத்தன்மை எய்தவும் இங்கு நாம் பெறலாம் இத்துணர்வீரே என்ற பாரதியினுடைய விநாயகர் வாழ்த்தோடு இந்த அழகான நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்ளுகின்ற மதுரை கம்பன் கழகத்தாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கமும் தலைவர் ஐயா இங்கே இருக்கின்றார் மதுரை கம்பன் கழகத்தின் பொறுப்பிலே இருக்கிற பெரியவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என் ஆசிரியராக நெஞ்சத்தில் நான் ஏற்றி எப்போதும் வணங்குகின்ற பேராசிரியர் ராமூர்த்தி ஐயா இருக்கின்றார் எங்கள் நக்கீரனார் வேலாயுதனார் இருக்கின்றார் மாப்பேசி ஐயா இருக்கின்றார் மிக மிக சிறப்பாக எங்களினுடைய நிகழ்வுக்கு முன்னால் கண்ணன் பாடல்களை பற்றிய உரையை நிகழ்த்திய எங்கள் பேச்சுலகத்தின் ஆச்சரிய குறி அக்கா விசாலாட்சி இருக்கின்றார் இந்த நிகழ்வு நடத்துவதற்காக நடப்பதற்காக பல வாரங்களாக மாதங்களாக உழைத்து உழைத்து உடலம் தோய்ந்த எங்கள் அன்பு சகோதர ராஜா இருக்கின்றார் பத்மலட்சுமி அம்மா உள்ளிட்ட ரேவதி ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பேச்சாளர் பெருமக்கள் இருக்கின்றார்கள் மேடையிலே என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் நால்வர் இந்த நிகழ்விலே பேச இருக்கின்றார்கள் ஒரு மாதிரி கூட்டம் வந்து சேரும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இந்த நிகழ்வை தொடங்குகின்றோம் பாரதி பாரினிலே ஆச்சரியம் கம்பனுக்காக விழா எடுக்கின்ற கம்பன் கழகத்தவர்கள் பாரதியையும் அவ்வையையும் அதிலே இணைத்து கொண்டு இருப்பதிலே ஒரு மிக அழகான பொருத்தம் இருக்கிறது இந்த மூன்று பேருமே தமிழ் இலக்கியம் என்கின்ற தேரை குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கும் பாதைகளுக்கும் கொண்டு வந்தவர்கள் அந்த விதத்தில் இந்த மூவரையும் இணைத்து விழா நடத்துவதில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி வழி வழி பாரதி என்கின்ற தலைப்பை நான் தான் முன்மொழிந்தேன் ஆனால் இது என்னுடைய தலைப்பு அல்ல சேக்கிழார் அடிப்பொடி என்று வணங்கத்தக்க தமிழ் உலகத்தினுடைய மாபெரும் கடல் அளவு இலக்கிய புலமை வாய்ந்த அமரர் டி என் ராமச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் வழி வழி பாரதின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்க பெரும்பாலும் ஆங்கில கவிஞர்களோடு பாரதியை ஒப்பிட்டு எழுதப்பட்ட புத்தகம் அது அந்த தலைப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் தமிழ் இலக்கிய பாரம்பரியத்தில் பாரதியை பற்றி என்ன சொல்லுவது தனக்கு முன்னே இருந்த மகத்தான கவிஞர்களிடமிருந்து புலவர்களிடமிருந்து அவர்களை கற்று அறிந்து உணர்ந்து அதனுடைய சாரத்தை பாரதி வாங்கி கொண்டார் தனக்கு பிறகு நவீன இலக்கியத்துக்கான பாதையை பாரதி திறந்து வைத்தார் இதுதான் அவருடைய ஜேர்னி தனக்கு முன்னே இருந்தவர்களிடமிருந்து சாரத்தை வாங்கி கொண்டு தனக்கு பின்னே வரப்போகிற புலவர்களுக்கு கவிஞர்களுக்கு படைப்பாளிகளுக்கான பாதையை போட்டு விட்டதா எங்க நடுவர் எங்களுக்கு செஞ்ச மாதிரி அவர் பட்டிமன்றம் என்ற ஒன்றை நிர்மாணித்து மிகச்சிறப்பாக அதை ஒரு வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு எனக்கும் ராஜா சாருக்கும் மற்ற பேச்சாளர்களுக்கும் ஆ வாங்க நீங்க இனிமே உட்காருங்க இனிமே பேசலாம்னா நாங்க ஜாலியா போர் லைன் டிராபிக்ல போற மாதிரி நாங்க செய்யற போல அது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் பாரதி தனக்கு பின்னே வந்த படைப்பாளிகளுக்கான வாயிலை திறந்து வைத்து பாரதியை பற்றி நாங்கள் என்ன சொல்லுவது 
நீடு துயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா காடு மணக்கும் கற்பூர சொற்கோ என்று பாரதிதாசன் சொன்னதற்கு மேல் நாங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லிவிட முடியும் பாரதியை பற்றி பாரதிதாசன் சொல்லுகின்றார் புதைந்திருந்த வீரம் புறத்தே எழுந்தது ஆங்கிலேயரை அழித்தொழிக்க பாரதமெங்கும் வீரர்கள் தோன்றினர் அவர்களுள் பாரதி ஓர் ஆள் எங்கெங்கோ சில தலைவர்கள் எழுந்தனர் அவர்களுள் பாரதி தகையுறு தலைவர் மிகச்சில புலவர்கள் தோன்றினர் அவர்களுள் பாரதி மாபெரும் கவிஞர் உயிர் உள்ள அளவும் பாரதி பாரத நாட்டின் வீரர் பாரதி பாரத நாட்டின் தலைவர் பாரதி பாரத நாட்டின் கவிஞர் என்று பாரதிதாசன் சொல்லுகிறார் பாரதிதாசன் தொடர்கிறார் தமிழகம் தமிழுக்கு தகும் உயர்வளிக்கும் தலைவனை எண்ணி தவம் கிடக்கையில் இலகு பாரதி புலவன் தோன்றினான் தமிழால் பாரதி தகவு பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகவு பெற்றதும் என்னென்று உரைப்பேன் என்னென்று உரைப்பேன் என்று பாரதிதாசன் சொல்வதற்கு மேல் நாங்கள் சொல்லுவதற்கு என்ன இருக்கிறது பாரதிதாசன் ஈரோடு தமிழன்பன் ஐயா அவர்கள் இந்த மாதிரி சில பேர் ரொம்ப உயர்வு நவிர்ச்சியாக பாடக்கூடியவர்கள் அல்ல புலவர்களுக்கு அந்த பலவீனம் உண்டு தானே கொஞ்சம் ஒன்றுன்னா பத்துங்க வேண்டியது எழுத்தாளர் சுஜாதா சொல்லுவார் வரலாறு காணாத கூட்டம் என்றால் மைக் செட் போடுகிறவரையும் சேர்த்து பத்து பேர் என்று எங்கள் ஊரில் அர்த்தம் என்று சொல்லுவார் கொஞ்சம் அதிகம் ஆனால் இவர்கள் அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் அல்ல காலிங் ஸ்பீட் ஸ்பீட் என்பது போல என்ன இருக்கிறதோ அதை தைரியமாக சொல்லக்கூடிய ஈரோடு தமிழன்பன் சொல்லுகிறார் நெற்றி முற்றத்தில் பாரதி நிறுத்தி இருந்த வட்ட பொட்டை திறந்து பல கவிஞர்கள் வெளியே வந்தார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் கவிதைனா அதான் கவிதை முற்றம் என்பது எப்பவுமே வீட்டில் கொஞ்சம் துருத்திட்டு முன்னாடி இருக்கும் பாரதியினுடைய நெற்றி அப்படி துருத்தி கொண்டிருந்த நெற்றி தான் மேட்டு நெற்றி நெற்றி முற்றத்தில் பாரதி நிறுத்தி இருந்த வட்ட பொட்டை திறந்து கவிஞர்கள் பலர் வெளியே வந்தனர் அவனுடைய அறிவு நதியிலே நீராடிய ஈரத்துளிகள் காயாத கவிதைகளை தமிழுக்கு தந்தார்கள் என்று ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதுகின்றார் புரியுதுல்ல அறிவு நதியிலே நீராடி ஈரம் காயாத கன அவன் தான் அந்த பேச வந்து பின்னாடி வந்தவர்களுக்கு படைத்து தந்தான் கவிழாத கவிதை நிறுவனம் பாரதி என்கிறார் தமிழன் கவிழாத கவிதை நிறுவனம் இப்ப எவ்வளவு நிறுவனம் கவிழறது பாக்குறீங்கல்ல எங்க வங்கியே நூத்திற்கு வித்துட்டாங்க கவிழாத கவிதை நிறுவனம் பாரதி காலம் நாட்கள் வாரங்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் இல்லாமல் ஒரு கால் வாழலாம் சொல்றார் தமிழன் நமக்கு புரியல காலத்துக்கு இதுதான் அடிப்படை காலம் நாட்கள் வாரங்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் இல்லாமல் ஒரு கால் வாழலாம் ஆனால் பாரதி இன்றி காலம் ஒரு காலம் வாழ முடியாது என்று சொல்லுங்க நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது பாரதி அவ்வளவு முக்கியமானவரா காலமே நகராத அளவுக்கு பாரதிக்கு முக்கியத்துவம் உண்டா என்றால் தமிழன்பன் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் தமிழ் இலக்கியம் இனி பயணப்பட போகிற எல்லா பாதைகளும் பாரதியால் திறந்து வைக்கப்பட்ட பலகணிகள் அவன் இல்லை என்றால் இனிமேல் காலம் இல்லை ஏனென்றால் இலக்கியம் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற இளந்தேவன் ஒரு கவிஞர் சிவகுமாருக்கு தெரியும் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் அபாரமான கவிஞர் அவர் சொல்ல அப்படி என்னப்பா ஸ்பெஷல் கேட்பாங்க இல்லை நம்ம கிட்ட என்ன இவ்வளோ ஓவரை பில்ட் அப் நீங்க அப்படி என்னப்பா ஸ்பெஷல் எல்லாரும் கவிதை எழுதினாங்க அவரும் எழுதினாரு அப்படி என்ன தாகூர் ஆவது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்தார் வாழ்ந்ததே முப்பத்தொன்பது வருஷம் தானே அவர் நோபல் பரிசு வாங்கினாரு உங்களுக்கு அப்புறம் என்னப்பா என்னப்பா அவ்வளவு பெரிய ஆளானா அதற்கு கவிஞர் இளந்தேவன் பதில் சொல்லுகிறார் என் ஊரை போல் உண்டா என் வீட்டுக்கு நிகர் உண்டா தாத்தா வீட்டு தென்னையை போல திக்கெங்கும் தேடி பார்த்தேன் தென்படவில்லை என் மச்சான் மன்னாரே பெரும் புலவன் அவன் வீட்டு மாங்காய் கொட்டையின் சுவைக்கு நிகர் இல்லை எனும் பன்னாடை மனிதர்களின் தோல் மீது ஏறி பாரதிதானே உலகத்தை முதலில் பார்த்தான் என்று இழந்தேவரேதி 
தன்னை சுற்றி எதுவுமே சிறந்ததில்லைன்ற மதிப்புலயே மிதப்புலயே வாழ்ந்தார் வாழ்ந்திருக்காங்க எங்க மொழிதான் சிறந்த மொழி உனக்கு எவ்வளவு மொழி தெரியும் அது ஒண்ணுதான் தெரியும் அதனாலதான் கோபத்தோட சொன்னாரு அதுல ஒரு சொல் கடினமான சொல் தான் ஆனா அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்னதுனால தான் நான் சொன்னேன் இல்லாட்டும் நான் சொல்லிருக்க மாட்டேன் அவர்களின் தோல் மீது ஏறி பாரதி தானே உலகத்தை முதலில் பார்த்தான் இந்த உலகத்துல என்ன நெருக்குன்னு பார்த்து தமிழனுக்கு சொன்ன முதல் படைப்பாளி பாரதி என்பதனால் பாரதி தனித்துவம் பெற்றவன் ஆகின்றான் பெருமக்களை வழி வழி பாரதி என்று சொல்லுவதற்கு அந்த தலைப்பை கொடுத்ததற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு கல்வியில் பெரியவர் கம்பர்னு சொல்லுவது மாதிரி பாரதியும் கல்வியில் பெரிய முப்பத்தொன்பது வருஷம் தாங்க வாழ்ந்திருக்கான் இவ்வளோ அவன் எழுதினது அது ஒரு வரையறைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல ரொம்ப ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ண ஐந்து துறைகளில் பாரதியினுடைய பங்களிப்பு இருந்திருக்கிறது கவிதை எல்லாருக்கும் தெரியும் அக்கா அந்த தேனினும் இனிய கவிதைகளை சொல்லுகிற போது அதுவும் அக்காவினுடைய நினைவாற்றலோடு அதை நாம் கேட்கிற போது அந்த கவிதை நதியிலே பயணம் செய்வது போல இருக்கிறது நம்ம கவிதைகள் எல்லாருக்கும் மிகவும் அறிக அறிமுகமானது அதுதான் கட்டுரைகள் கதைகள் மொழி பெயர்ப்பு பாரதியினுடைய மிக முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் பேசப்படவே இல்லை முப்பத்தொம்பது வயசு தான் இருந்திருக்காருங்க மொழிபெயர்ப்பு பகவத்கீதையை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் தாகூரினுடைய கதைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார் அருணகிரிநாதரையும் நம்மாழ்வாரையும் மொழிபெயர்க்க முயற்சிகள் எடுத்திருக்கின்றார் ஆங்கிலத்தில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகை துறை கடிதங்கள் இதெல்லாம் பாரதியினுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுடைய ஐந்து பெரும் காம்பனன்ஸ் இது முப்பத்தொன்பது வருஷத்துல இவ்வளவு செய்ததோடு அல்லாமல் எவ்வளவு படித்திருக்கிறார் என்று யோசித்த போதுதான் எனக்கு பயமாக இருந்தது முப்பத்தொன்பது வயசெல்லாம் தாண்டியாச்சு இந்த ஒரு தம்பியை தவிர நாங்க எல்லாரும் தம்பியை பத்தி தரல சரி இப்பதான் தாண்டி இருக்காரு அதெல்லாம் நிறைய தாண்டியாச்சு இன்னுமே என்னைக்கு ஆரம்பிச்சு என்னைக்கு படிச்சு முடிக்கிறது பாதிக்கு பாதி கூட படிக்கலையே பாரதி என்னென்ன படித்திருக்கிறார் பாரதி சங்க நூல்களில் தோய்வு உள்ளவர் அக்கா அதை ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க சங்கத்திலே இருக்கிற துறைகளை பாரதி பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் சங்கத்திலே தோய்ந்து இருக்கின்றார் பாரதியை பத்தி நான் இவ்வளவு புகழ்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்றதுக்காக நீங்களாம் நினைச்சிடாதீங்க எல்லாருமே பாரதி எப்போதும் புகழ்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள்னு நினைக்காதீங்க பாரதி அளவு கல்லடிப்பட்டவர்கள் யாருமே கிடையாது நிறைய வாங்கியிருக்கோம் பேராசியோ நிறைய நிறைய கல்கி காலத்திலேயே மகாகவி இல்லை அப்படின்ற சர்ச்சை எழுந்து விட்டது அப்ப செட்டியும் கூப்பாராவும் கதை கட்டுரைகள் எழுதி மகாகவி தான் எப்படி அப்படி சொல்ல போச்சு சண்டைக்கு வந்தாங்க ஆனா அந்த கருத்து அப்பவே வந்து விட்டது திராவிட இயக்கத்தினர்கள் பாரதியின் மீது குறைகளை சுமத்தினார்கள் இன்றளவும் அது தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனா பாரதி இருந்திருந்தால் என்ன பத்தி நீ சொன்னியா என்று ஒரு நாளும் கேட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த விவாதங்களை பாரதி வரவேற்றிருப்பார் ஏன் என்னென்றால் பாரதி தன்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் நாங்களா என்ன சொல்லுவோம் நான் இந்திரன் நான் சந்திரன் நான் அதை வாங்கினேன் நான் இதை வாங்கினேன் பாரதி தன்னை பற்றி நீ உன்னை பத்தி நீயே சொல்லுப்பா என்றால் பாரதி சொல்லுகின்றான் தன்னுடைய அறிவுக்கு புலப்படல் இன்றியே தேய மீது எவரோ சொல்லும் சொல்லினை மனத்திடை கொள்வதாம் தீய பக்தி சிறிதும் இல்லேன் என்று பாரதி சொல்லுகிறான் திரும்ப இன்னொரு சொல்ற தன்னுடைய அறிவுக்கு புலப்படுத கவியரங்கத்தில் அடிக்கடி பார்த்ததுனால வந்த வியாதி இது ரெண்டு தடவை சொன்னாதான் மக்கள் கை தட்டுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில நாங்க வாழறோம் தன்னுடைய அறிவுக்கு புலப்படல் இன்றியே தேய மீது எவரோ சொல்லும் சொல்லினை மனத்திடை கொள்வது என்னுடைய அறிவுக்கு புலப்படணுங்க அப்பதாங்க நான் சொல்லுவேன் அவர் சொல்லிட்டு அப்ப என்ன பெரிய ஆளு அந்த கருது அதுக்கு பாரதி ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் அந்த மனநிலை இருப்பதால் தான் தன்னை பற்றிய விவாதங்களை பாரதிய வரவேற்றிருப்பான் சமீப காலத்தில் ஜெயமோகன் பாரதி மகாகவி அல்ல என்ற சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கட்டுரையை எழுதுகிறார் நம்முடைய மரபின் மைந்தன் முத்தையா உள்ளிட்ட பல பேர் அதற்கு எதிர்வினையாக கட்டுரைகள் எழுதினார்கள் எதிர்வினையாக வந்த கட்டுரைகள் எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுக்கு திருப்தியா இல்ல உடனே அவர் என்ன பண்ணார் பட்டிமன்ற பாணியில் என்னுடைய கருத்தை நானே மறுப்பதென்றால் எப்படி மறுப்பேன் என்று தன்னுடைய கருத்துக்களை தானே மறுத்து ஒரு கட்டுரை எழுதினார் 
பாரதி இருந்திருந்தால் என்ன சொல்லி இருப்பார் ஜெயமோகனை பார்த்து பலே பாண்டியா என்று சொல்லியிருக்கார் நிறைய சொல்லடி எல்லாம் வாங்கியிருக்கார் இத்தனையும் வாங்கி கொண்டதுல ஒண்ணு சங்க இலக்கியம் தெரியாது என்பது அது உண்மையே கிடையாது அத யார்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அக்கா மாதிரியான இலக்கியம் தெரிந்தவர்கள் விவரித்து சொல்லுகிற போது தெரிந்து கொள்ளலாம் செல்லம பாரதி எழுதியிருக்காங்க ஆண்டு சொல்றேங்க நம்ப மாட்டீங்க நைன்டீன் நாட் த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு இந்த ஆண்டு நீங்க நினைவு வச்சுக்கணும் அது என்ன காரணம் நான் சொல்றேன் நைன்டீன் நாட் த்ரீ காசிலிருந்து வந்து எட்டயபுரம் ஜமீன்தார்ட்ட பாரதி வேலையில சேர்ந்தாச்சு என்ன வேலை பல பேருக்கு தெரியாது ஜமீன்தாருக்கு இருக்கிற வேலை இல்லை என்ன வேலை துதி பாடுறது ஒன்னை தவிர வேற என்ன வேலை ஆனா ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒரு பேர் உண்டு பாரதியினுடைய வேலைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் நியூஸ் ரீடர் செய்திகளை படித்து ஜமீன்தாருக்கு சொல்லுகிற வேலை பாரதிக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் டிசம்பர் மாசம் ஜமீன்தார் என்ன பண்ணாரு தனக்கு நெருக்கமானவர்களை கூப்பிட்டு கொண்டு சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் பாரதி அப்பவே சென்னைக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு என்ன வேலைக்கு வந்திருப்பாரு நான் யோசிச்சு பார்த்த தகவல் இல்ல என்ன வேலை இருக்கும் இங்க இருக்கிற ஆங்கிலேய பிரபுக்கள் யாரையாவது பார்த்து இப்ப நாம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எதுக்கு சென்னைக்கு போறீங்க அரசாங்க அதிகாரிகள் யாராவது கிடைத்தால் பார்க்கலாம்னு தானே போறோம் அது வந்து அப்பவும் போயிருப்பாரு ஜமீன்தாருடைய வேலை நடந்து விட்டது என்று நான் ஊகிக்கிறேன் என்ன காரியத்துக்காக சென்னைக்கு வந்தாரோ அந்த வேலை நடந்து விட்டது என்று நான் ஊகிக்கிறேன் எப்படி ஏன்னா தன் கூட வந்த குழுவில் இருந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க நைன்டி நாட் த்ரீல ஐநூறு ரூபாய் இன்னைக்கே பெரிய காசுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல அது எவ்வளவு பெரிய காசு யோசிச்சு பாருங்க நீங்க நினைக்க முடியுமா இந்த ஐநூறு ரூபாய் செல்லம்மா பாரதி எல்லா வீட்டில இருக்கிற மனைவிகளை மாதிரி உஷார் பார்த்து மனைவிகள் தன்னுடைய கணவருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு என்று தெரிந்ததோடு சும்மா இருக்கிற மனைவிகள் இந்த உலகத்திலே கிடையாது கணவரோடு கூட வேலை செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு கூட போட்டிருக்காங்கன்னு முதல்ல விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கும் உங்களோட அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஜாஸ்தியா நீங்க தான் ஈனவானு உங்க ஆபீஸ்ல தெரியுமான்னு அந்த அம்மா கேட்கும் இல்ல என்ன அழகுன்னா இவருக்கே தெரியாது இவர் நண்பருக்கு இவ்வளவு சம்பள உயர்வுன்னு ஆனா வீட்டம்மாக்கு தெரியும் செல்லம்மா பாரதி என்ன பண்ணாங்க இப்ப எல்லாரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க சென்னையில இருந்து எல்லா ஒவ்வொருத்தரா வர்றாங்க ஐநூறு ரூபாய்ங்க எவ்வளவு பெரிய தொகை அவரவர்கள் தங்கம் வாங்கி இருக்கிறார்கள் பல பேர் இருநூறு ரூபாய்க்கு தங்கம் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு மீதி முந்நூறு ரூபாய் வீட்டுக்கார மாட்டை கொடுத்து பத்திரமா முந்நூறு ரூபாய்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கான பணங்க அது எல்லாம் இதெல்லாம் விசாரிச்சு வச்சுட்டு செல்லம்மா பாரதி வெயிட்டிங் இப்போ நம்ம ஆள் என்ன செய்ய போறாருன்னு பாரதி வராரு ஒரு குதிரை குதிரை வண்டியில வர்றாரு குதிரை வண்டியா அன்னைக்கெல்லாம் காஸ்மோபாலிட்டன் தான் ஒரு குதிரை ரெண்டு குதிரை வண்டியில வர்றாரு நினைச்சோம் செல்லம்மா பாரதிக்கு குஷி தாங்கல எங்கால எவ்வளவு விவரமா ஐநூறு ரூபாய் எவ்வளவு பொருளை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு முதல்ல பாரதி இறங்கி வண்டிக்காரனை பார்த்து எல்லாவற்றையும் இறக்கி வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவ இறக்கி வச்சு விட இந்த அம்மா ஆசாசியா தெரிஞ்சு பா தங்கம் இருக்குமா வைர இருக்குமா பட்டுப்படம் இருக்குமா பாத்திர பண்டம் இருக்குமா மளிகை சா எல்லாம் புக்கு புத்தகம் அத்தனை என்ன புத்தகம் என்று செல்லம்மா பாரதி பட்டியல் போடு அதுதான் நம்மளுடைய எதுக்கு முக்கியம் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை சீவக சிந்தாமணி சிலம்பு கம்பராமாயணம் நான் மணி கடுகை திருக்குறள் உள்ளிட்ட பல புத்தகங்கள் இருந்தன பதிற்று ப பதிற்று பத்து அப்ப பதிக்கப்படவே இல்லை அதனால ஒருவேளை அவங்க வருங்காலத்துல தானே ரீகால் பண்ணி எழுதுறாங்க சிறு தவறுகள் வந்திருக்கலாம் ஆனா செல்லம்மா பாரதி பதிற்று பத்து கூட எழுதுறாங்க இந்த புத்தகங்களை தாண்டி எதுவும் இல்லை உடனே முகம் வாடி போச்சு செல்லம்மா பாரதிக்கு அந்த மாதிரி நல்ல பெண்ணா இருந்தது கொண்டு அதோட விட்டது நம்மள வந்து சும்மா இருப்போம் எவ்வளவு பெண்கள் இருக்கு சொல்லுங்க சும்மா இருப்ப பிச்சு எடுப்போம் பிச்சு எடுத்திருப்போம் பாரதி வந்து செல்லம்மா உடனே இவரு அழியும் பொருளை கொண்டு அழியும் பொருளை வாங்கலாமா அழியும் பொருளை கொண்டு அழியோ பொருளை நான் வாங்கி வந்திருக்கிறேன் உனக்கு திருப்தி தானே என்று கேட்டாராம் செல்லம்மா பாரதி எழுதுகிறார் ரொம்ப திருப்தி என்று பதில் சொன்னேன் என்று அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் மனசுல என்ன ரொம்ப திருப்தி என்று சொல்லி சொன்னேன்னு செல்லமா பாரதி சோ இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபுரன்ஸ் என்னன்னா இவ்வளவு புத்தகத்தை வாங்கினாலும் படிக்காம இருந்திருப்பாரா சங்க இலக்கியத்தில் பாரதிக்கு பரிச்சயம் இல்லை என்று யார் சொல்ல துணிந்தது அத்தனை எழுதியிருக்காரு அக்கா ஒரு பாட்டு சொன்னாங்க மறந்திருக்க மாட்டீங்க தீர்த்த கரையின் இல்லை அந்த பாட்டு 
மேலி கொதிக்குதடி தலை சுற்றியே வேதனை செய்குதடி வானின் இடத்தை எல்லாம் அந்த வெண்ணிலா வந்து தழுவுது பார் ஓலத்திருக்குதடி இவ்வையம் மூழ்கி துயிலினிலே நான் ஒருவன் மாத்திரம் பிரிவென்பதோர் நரக துழலுவதோ அதுதான் பட நான் ஒருவன் எங்கிருந்து வந்தது பதுமனாரிடம் இருந்து வந்தது சங்க பாடலிலே பதுமனார் சொல்லுகிறார் அந்த பெண் இரவிலே காதலனை நினைத்து கொண்டு இருக்கிறாள் அந்த அந்த வயதில் இருக்கிற எந்த பெண் இரவில் காதலனை நினைக்காம இருப்பா நீ இருக்கிறவனா உடனே எஸ் எம் எஸ் பண்ணி பேசுற பேஸ்புக் ஃபேஸ் டைம் பண்ற போர்வை போதிக்கிட்டு உள்ளே அடிக்குது நம்ம நல்ல வெளிச்சத்துல ரெண்டு கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு அடிச்சாலே பத்து தப்பு வரு நான் கல்ச்சர் அடிக்கிறதுக்கு பதில வல்ச்சர்னு அடிச்சுட்டேன் நினைப்பாவே ஒரே ஒருத்தி நான் தனியாக இருக்கிறேன் அந்த தாக்கம் தான் பாரதிக்கு இங்கே வந்து நான் ஒருவன் மட்டிலும் பிரிவென்பதோ நரக துழலுவதோ என்று பாரதி எழுதுகிறார் சங்க பாடல்களுடைய கொஞ்சம் விரிச்சு சொன்னேன்னா இதுல இல்லாது அதனால தான் அது சொன்னேன் சங்க பாடல் திருக்குறள் நாளடியார் நான் மணிக்கடிகை இனியவை நாற்பது என்ற கீழ்கண் கணக்கு நூல்கள் எல்லாவற்றையும் பாரதி பதிவு செய்கிறார் சிலம்பு சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் பெருங்கதை இதை பற்றி எல்லாம் மிக மிக அதிக அளவில் பாரதி எழுதியிருக்கின்றார் தாயுமானவ சுவாமிகளினுடைய பாடல்களிலே ஊறி தெளிச்சிருக்கின்ற அதை எடுத்து 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 பயன்படுத்துகிறார் திரும்ப திரும்ப வள்ளலாரின் பாடல்களை பற்றி மிக பிரம்மாண்டமான அளவிலே எழுதியிருக்கின்றார் அண்ணாமலை ரெட்டியாரனுடைய காவடி சிந்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய சம காலத்திலே வாழ்ந்த கவிஞர்களை போற்றி பாராட்டி இருக்கிறார் ஆராய்ச்சி உலகத்திலே கொடி கட்டி பிறந்த ஊவேசாவில் இருந்து சிவாய் தாமோதரம் பிள்ளையில் இருந்து அத்தனை பேரையும் போற்றி வழிபடுகின்றார் மூராகவையங்காருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் மூராகவையங்காருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதம் ரொம்ப எனக்கு பிடித்த கடிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பதினஞ்சாம் தேதி கடிதத்தை எழுதுறார் ஃப்ரம் அட்ரஸ் வந்து பதினெட்டு பிராட்வே தெரு சென்னை இது வந்து இந்தியா பத்திரிகையினுடைய ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் இது ஸோ அங்கே போய் எழுதியிருக்கணும் மூறாகவே எங்கே இருக்கு ஏன் கடிதம் எழுதுறாரு வீரத்தாய்மார்கள் என்று சங்க இலக்கியத்திலே இருக்கிற வீரம் கொண்ட பெண்களை பற்றி மூறாகவே எங்கார் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் அந்த கட்டுரையை பாராட்டி பாரதி அவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் மூறாகவே எங்கார் என்ன எழுதியிருப்பார்னா பல பேர் அந்த கட்டுரையை படிச்சிருப்பீங்க சங்க பாடலில் இருந்த வீரத்தாய்மார்கள் தெரியும்ல முதல் நாள் முந்தின நாள் போர்ல அப்பா இறந்து போயிட்டாரு நேத்திக்கு போர்ல கணவன் இறந்து போயிட்டான் இவ என்ன செஞ்சா தெரியுமா இன்னைக்கு போர்ப்பறை கேட்ட உடனே தன்னுடைய சின்னஞ்சிறு மகன் ஒரே மகன் ஒத்த பிள்ளை அவனை கூப்பிட்டு அவன் கையில வேலை கொடுத்து அவனுக்கு நல்ல உடையை உடுத்து தலையில் எண்ணெய் தடவி சீவினாலாம் போருக்கு போற பிள்ளைக்கு எண்ணெய் தடவி சீவிர ஏடி பாவி ஒக்கூர் மாசாத்தியாரனுடைய டோன் அந்த டோன் தான் பாவி பாவி அவன் கையில வேலை கொடுத்த அனுப்பிரடி பச்சை பிள்ளடி ஒத்த பிள்ளடி இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி பாறு மயிர் குடிமி எண்ணெய் நீவி வேல்கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடி செருமுக நோக்கி செல்கென விடுமே கெடுக சிந்தை கடிதவள் துணிவே பூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே என்று ஓக்கூர் மாசாத்தியார் போர்ப்பறை செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்க போ 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 சீக்கிரம் போனு வேற சொல்றாலும் இவர்களை பற்றி எல்லாம் மூறாக வேங்கார் கடு கற்றை எழுதிட்டு அப்பெல்லாம் இதை பத்தி யாருக்குமே தெரியாது அதை நம்ம இதெல்லாம் நாம இப்ப தமிழ் நூல்லயே படிக்கிறோம் பாடத்துல படிக்கிறோம் அப்ப யாருக்குமே தெரியாது அவர் தான் முதல் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு எழுதிட்டு சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட வீரத்தாய்மார்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் வீர புதல்வர்கள் இந்த பாரதம் எங்கும் பிறந்திருக்கிறார்கள் கடைசி ரெண்டு நேரம் எழுதினார் நம்மால் லெட்டர் அது லெட்டர் எழுதும் போது பல முறை உங்களுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று நினைப்பேன் சில சமயம் சோம்பலாலும் அவரே சோம்பலா இருந்தாருனா நாம எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது சில சமயம் சோம்பலாலும் சில சமயம் முயற்சி மிகுதியாலும் முயற்சினா வேலை சில சமயம் வேலை இருக்கு சில சமயம் சோம்பலா இருக்கேன் 
பல முறை கடிதம் எழுதவில்லை இந்த முறை எழுத துணிந்தேன் உங்களினுடைய பாண்டித்தியத்தை உங்களினுடைய கவி புலமையை பாராட்ட அல்ல அப்புறம் எது கேட்கிறது எதுன்னு நீ உங்கள் நெஞ்சுக்குள்ளே இப்போது முளைவிட்டிருக்கின்ற தேசபக்தியை வாழ்த்துவதற்காக கடிதம் என்ன பண்ணினாலும் இங்க அந்த பாயிண்டுக்கு வந்துருவார் ஆண்டாளினுடைய திருப்பாவையை பாராட்டுகிறார் இற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் ஒற்றுமையாம் உமக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்ற நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் என்பாவாய் என்று ஆண்டாள் சொல்லி இருப்பதை தேசபக்தர்கள் தங்களுடைய பிரார்த்தனையாக பாரத மாதாவுக்கு செலுத்த வேண்டும் எழுதுற எனக்கு புரியல ஆண்டாள் கண்ணனுக்கு என்ன பிரார்த்தனை பண்ண இற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் ஒற்றுமையாம் உமக்கே நாம் ஆட்சி ஆட்சேவோம் மற்ற நம் காமங்கள் மாற்று ஒன்ன தவிர வேற எந்த விஷயத்திலையும் எங்க மனசு போயிடாத வரத்தை எனக்கு கொடுன்னு ஆண்டாள் கேட்கிறல்ல அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஆளு பாரத மாதாட்ட தேசபக்தர்களா பிரார்த்தனை பண்ணமா உன்னுடைய விடுதலையை தவிர வேறு எந்த நினைப்பும் எங்களுக்கு வரக்கூடாது என்ற வரத்தை எங்களுக்கு கொடு என்று எழுதிக்கிட்டார் அப்போ பிரபந்தம் படிச்சிருக்காரு தேவாரம் படிச்சிருக்காரு திருவாசகம் படிச்சிருக்காரு என்ன படிக்கல ஆங்கிலத்திலே அவருடைய அறிவு மிக நீண்டத சொல்றது எனக்கு இங்க நேரம் இல்லை இந்த ஒரே ஒரு சின்ன பேரா மட்டும் படிக்கணும் நான் இதை எடுத்துட்டு வந்தேன் வேற கண்ணு தெரியணும் சரி கம்பனையும் வள்ளுவனையும் இளங்கோவையும் பாரதி எப்படி புகழ்ந்தார் என்று நான் சொல்ல போவதில்லை இவர்கள் சொல்ல போகிறார்கள் அதனால அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள நான் போக விரும்பல அவர் எழுதுற அது தமிழ் லாங்குவேஜ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் கற்று எழுதுகிறார் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஹெஸ் அ லிவிங் பிலசாஃபிக்கல் அண்ட் பொயட்டிக்கல் லிட்ரேச்சர் தட் இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் அண்ட் கிராண்டர் டு மை மைண்ட் தேன் தோஸ் ஆஃப் த வெர்னாக்குலர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் தமிழ் இருக்கிறது இதை வந்து இங்கிலீஷ் படிக்காமல் அவர் எழுதியிருந்தால் போய் படிச்சுட்டு எழுதுற அவர் சொல்கிறார் ஃபார் தட் மேட்டர் ஐ டு நாட் திங்க் தட் எனி மாடர்ன் வெர்னாக்குலர் ஆஃப் யூரப் can boast of works like the kural of the valluvar the ramayana of kamban and the silapadigaram of ilango idu solitaar and it may not be irrelevant to add that i have read and appreciated the exquisite beauties of shelley and of victor hugo in the original english and french vernacular and of gathe in the english translation ஷெல்லி ஆங்கி என்னங்க கம்மியாக கைதட்டுறீங்க நான் பேப்பரில் எழுதி ஒரு ஆள் பொண்ணு வந்துருக்கேன் அந்த முயற்சிக்காவது கை தட்டணுமா இல்லையா இங்கிலீஷில் ஷெல்லியன் ஆங்கிலத்திலேயே படிச்சிருக்கேன்றாரு விக்டர் ஹியூகோவை ஃப்ரெஞ்சிலேயே அப்போ ஃப்ரெஞ்சு படிக்க எழுத பேச தெரியும் விக்டர் ஹியூகோவை ஃப்ரெஞ்சிலேயே படிச்சிருக்கேன் கத்தே ஜெர்மானிய கவிஞன் அதை டிரான்ஸ்லேஷன்ல படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தாண்டா நான் சொல்றேன் எங்க வள்ளுவனுக்கு எங்க இளங்கோக்கு எங்க கம்பனுக்கு ஒத்தனுமே நிக்க முடியாது இந்த என்னூரை போல் உண்டா கவிஞர்களுக்கும் பாரதிக்கும் என்ன வித்தியா சொல்றதுக்கா இதை நான் சொல்றேன் கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை சும்மா புகழுக்க சொல்லலை படிச்சுட்டு சொல்றாள் அப்ப இவ்வளவு படிச்சிருக்கார் வடமொழி முழுக்க தெரியும் ஏன்னா பகவத்கீதையை மொழி பெயர்த்திருக்கார் வேதங்களை படித்திருக்கிறார் உபனிஷதங்களை படித்திருக்கிறார் காளிதாசனை படித்திருக்கிறார் பாணினுடைய இலக்கணத்தை படித்து உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ பக்கத்துல இருந்து பார்த்தியா கம்பன் என்று ஒரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் காளிதாசன் கவிதை புனைந்ததும் உம்பர்வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்தளர்ந்தது ஒரு பாஸ்கரன் மாட்சியும் நம்பரும் திரளொடு ஒரு பாணினி ஞால மீதினில் நல் இலக்கணம் சமைத்ததும் எவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் இது இலக்கியம் சார்ந்தது மாத்திரம் இல்லை அறிவியல் சார்ந்ததை படித்திருக்கிறார் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் தான் ரேடியோவை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தது என்று பாரதியார் கற்றை எழுதுகிறார் இப்படி நான் சொன்னவனு நீங்க ஆச்சரியப்படணும் ரேடியோவை கண்டுபிடித்தது யார் என்று நம்ம படித்தோம் மார்க்கோனி பாரதி அரியன் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ரேடியோ என்பது என்னங்க அந்த கம்பியே இல்லாம அந்த சிக்னல் போகணும் அதானே ரேடியோ ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் மார்க்கோனி செய்வதற்கு முன்னாலே அதை செஞ்சுட்டார் இந்தியாவில் ஆனால் என்ன பேட்டண்ட்டை பதிவு பண்ணல அவரோட சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க இதை பதிவு பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் பயன்பட வேண்டியதெல்லாம் பதிவு பண்ணக்கூடாதுன்றார் நம்ம ஆளுங்கள்லாம் இப்படியே லூஸாகவே இருந்திருக்கு பதிவு பண்ணி இன்னி மட்டும் நாமே படிச்சுட்டு ரேடியோவை கண்டுபிடித்தது மார்க் ரேடியோவை ரெண்டு மார்க் பாரதி எழுதுகிறார் எங்காலியா கண்டுபிடி அறிவியல் சப்பரின் பத்தி எழுதியிருக்காரு பாரதியார் எதை எழுதல எதை படிக்கல 
முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகளில் இத்தனை படிப்பு இத்தனை எழுத்து என்று இருந்த பாரதி ஏன் நமக்கு முக்கியமானவன் என்றால் முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருள் பின்னை புதுமைக்கும் பெற்றியராய் பாரதி திகழ்ந்தார் அதனால முன்னால இருந்த சாற்றை வாங்கி கொண்டார் சக்கையை உதறிவிட்டார் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கல மறந்துடாதீங்க எல்லாத்தையும் எடுக்கல சாற்றை எடுத்து கொண்டார் அதை அடுத்த தலைமுறை கவிஞர்களுக்கு கொடுத்தார் எப்படி உனக்கு தெரியும் பாஞ்சாலி சபதத்தின் முன்னுரையில் எழுதுகிறார் எனக்கு பிறகு வந்து தமிழை வாழ வைக்க போகிற தமிழ் கவிஞர்களுக்கு இந்த நூல் சமர்ப்பணம் என்று எழுதுகிறார் சில கவிஞர்கள் நினைக்கிறாங்க அவனுக்கு பிறகு கவிஞர்களே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைன்றான் நான் தான் என்னோட முடிந்ததுன்றான் ஆனால் பாரதி எனக்கு பின்னே வந்து தமிழை புதுப்பிக்க போகிற கவிஞர்களுக்கு இது சமர்ப்பணம் என்று சொன்னதனால் நான் சொல்கிறேன் பெருமக்களே பாரதி நமக்கு முக்கியமானவன் மிக முக்கியமானவன் ஏனென்றால் பாரதிக்கு இதை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பம் பாரதியினுடைய சேலஞ்ச் வந்து அவனுடைய கான்டெம்பரரிஸ்க்கு கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன் தாகூருக்கோ துஞ்சத்தை எழுத்தச்சனுக்கோ மலையாள கவிஞர் இவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு சேலஞ்ச் பாரதிக்கு இருந்தது என்னது அது தாகூர் எழுதிய வங்காள மொழியும் மலையாளத்திலும் இவ்வளவு நீண்ட இலக்கிய பாரம்பரியமே கிடையாது பாரதிக்கு தான் அது இருந்தது அது வரம் சில சமயத்தில் அதுவே சாபம் நீ அதை மீறியும் போக முடியாது அதை நீக்கியும் போக முடியாது அதை அறியாமலும் போக முடியாது அதை அறிந்து கொண்டு நாட்டார் மொழி வழக்கியலையும் அதோடு இணைக்கிறான் பாரதி அதுதான் பாரதியினுடைய சாதனைகளில் மகத்தான சாதனை நாட்டார் மொழி வழக்கியல் என்னது என்னது அது நாட்டுப்புற கவிதைகளிலே இருக்கிற சொல்லாட்சியை கொண்டு வந்த பாஞ்சாலி சபத்தை ஏன் எழுதுனா தெரியுமா எல்லாரும் சொல்றாங்க நீ மகா கவி இல்லை ஏன்னா நீ காவியமே எழுதல சரி நான் ஒரு காவியம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பாஞ்சாலி சபதத்தை எழுத ஆரம்பிச்சவன் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாச்சு இது காப்பியத்தை எழுதுற லாங்குவேஜா சார் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாச்சு பூழிப்படுத்தியதாம் சுடற்காற்று சாமி தருமன் பூமிக்கே என்று சாட்சி உரைத்தன பூதங்கள் ஐந்தும் நாமும் இக்கதையை முடித்தோம் என்று சொல்லுகிற போது அந்த நாட்டார் வழக்கியலை பண்டை தமிழினுடைய இலக்கிய மொழியோடு இணைத்து ஒரு புதுப்பாதையை அமைத்தது தான் பாரதி செய்த சாதனைகளிலேயே மகத்தான சாதனை நொண்டி சிந்தல தான் பாதி கவிதை எழுதியிருக்காரு நான் சொல்றேன் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனியிலே வஞ்சனை பெய்கள் என்பார் இந்த மரத்தில் என்பார் அந்த குளத்தில் என்பார் துஞ்சுது முகட்டில் என்பார் மிகத்துயர்படுவார் எண்ணி பயப்படுவார் மந்திரவாதி என்பார் சொன்ன மாத்திரத்திலே மனக்கிளி பிடிப்பார் எந்திர சூரியங்கள் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் இவர் பயங்கள் தந்த பொருளை கொண்டே ஜனம் தாங்குவார் உலகில் அரசர் எல்லாம் அந்த அரசியலை இவர் அஞ்சு தருப்பே என்றெண்ணி நெஞ்சம் அயர்வார் இன்றைய அரசியல பேசிருக்கான் பாரதி இது யார் அப்பன் வீட்டு பணம் இல்லை நம்முடைய வரி பணம் என்று பாரதி சொல்லி இருக்கிறார் தந்த பொருளை கொண்டே ஜனம் தாங்குவார் அரசர் நம்ம தர பொருளை தாங்க அது எந்த அரசா இருந்தாலும் சரி நம்ம கொடுக்குற பொருளை தாங்க வச்சு அவன் நம்மள ஆள்றான் பயப்படாதீங்கன்னு சொல்றாரு இந்த சந்தம் இந்த மெட்டு அப்பால் எவனோ செல்வான் அவன் ஆடையை கண்டு பயந்தெழுந்து நிற்பார் எப்போதும் கை கட்டுவார் யாரிடத்தும் பூனைகள் போல அஞ்சு நிற்பார் எண்ணிலா நோயுடையார் எழுந்து நிற்பதற்கும் வலிவிலார் கண்ணிலா குழந்தைகள் போல பிறர் காட்டிய வழியில் சென்று மாட்டிக்கொள்வார் நன்னிய பெருங்கலைகள் பத்து நாலாயிரம் கோடி நயந்து நின்ற புண்ணிய நாட்டில் இவர் பொறியற்ற விலங்குகள் போல வாழ்வார் இது முழுக்க நொண்டி சிந்து என்கின்ற அந்த அமைப்பில் அந்த நாட்டார் மொழி வழக்கியலில் எழுதப்பட்ட பாடல் சிந்தனைகளினுடைய தளம் என்ன பேச்சு வழக்கத்தினுடைய தளம் என்ன அதை இணைக்கின்ற மைய புள்ளியாக பாரதி இருந்தார் இதுதான் பாரதியினுடைய பெருமை இந்த பாரதி வழி வழி பாரதி தான் முன்னோரிடமிருந்து வந்து அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்தவன் என்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு இந்த நான்கு சகோதரர்கள் மிக சிறப்பாக பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் வள்ளுவர் வழியிலே பாரதி என்று முனைவர் சிவ சதீஷ் அவர்கள் பேச போகிறார் சின்ன பிள்ளை எந்தெந்த ஜாம்பவான்களோட வந்து உக்காந்துருக்கு இந்த அரங்கமே அதிர்ற மதியில நீங்க கை தட்டணும் 
அவர் சில காலமாகவே பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் சமீப காலத்தில் நாங்கள் கண்டெடுத்த நல் முத்து அவர் மிக 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 சிறப்பான இலக்கிய தோய்வு கொண்டவர் தோய்வு வேணும் தேனில் கூழாங்கல்லை போட்டால் அது முழுகுமே தவிர மாந்தாது பழத்துண்டை தேனிலே போட்டால் முழுகியும் கிடக்கும் மாந்தும் எடுக்கும் அவர் அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட அருமையான படிப்பு அனுபவம் கொண்டவர் பேச தெரிந்தவர் முனைவர் அரசு துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் தனியார் தனியார் பல்கலைக்கழகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் வள்ளுவன் வழியில் பாரதி என்று பேசப் போகின்றார் அவ்வை வழியில் பாரதி என்று என்னுடைய அன்பு தம்பி ஸ்ரீ பிரசாந்த் மெச்சுவனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்க்கு தடின்னு அக்கா சொன்ன போது அது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு மாத்திரமா நமக்கு பின்னே வந்த நம்முடைய தம்பிகளையும் தங்கைகளையும் அவர்கள் பேச்சு மேடையில் பிரகாசிக்கிற போது அவர்களை ஒருவர் பாராட்டுகிற போது மேனி சிலிர்க்கிறது பிரசாந்தன் பேசுகிற போது எனக்கு மேனி சிலிர்க்கிறது என்னுடைய ஞானாசிரியர் கம்பவாரதி இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்களினுடைய பிரதானமான மாணவர் இவர் ஒரு மாணவன் குருவிடம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் யாருக்காவது தெரிய வேண்டும் என்றால் பிரசாந்தனை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு குருவும் சீடனும் எப்படி இருக்க வேண்டும் பல நாள் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிக்கவே மாட்டாங்க ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறார் இவர் செஞ்சு முடிச்சிருப்பார் ஏற்கனவே பிரசாந்தன் கேளுங்க அவர் அநேகமா செஞ்சு முடிச்சிருப்பாருன்னு கம்பவாரதி சொல்லுவார் இவர்கிட்ட கேட்டால் ஆமாம் செஞ்சுட்டேன் பாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு தம்பியை பெற்றிருப்பதிலே எனக்கு அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி அவ்வை வழியில் என்று அவர் பேசப் போகிறார் கம்பன் வழியில் பாரதி என்று நண்பர் சிவகுமார் பேசப் போகின்றார் நேற்று அவருடைய பேச்சை கேட்டு கேட்டு கிருகிருத்து போனோம் இன்றைக்கும் அது தொடரப் போகின்றது தான் இருக்கும் இடத்திலே இருக்கிற இடர்பாடுகளுக்கு எதிராக நீச்சல் போட்டு தன்னுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்காத மன உறுதி கொண்டவர் என்னுடைய நண்பர் சிவகுமார் காம்பிரமைஸ் அவர் பெரும்பாலும் கிடையவே கிடையாது அவர் எதை நினைக்கிறாரோ அதை செய்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்கக்கூடிய மனு பாரதி இதை கற்றுக்கலன்னா வேற எதை கத்துக்க போறோம் நம்ம அதை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர் என்னுடைய நண்பர் சிவகுமார் கம்பன் வழியில் பாரதி என்று பேசப் போகிறார் நவீன இலக்கியத்தில் பாரதி என்று பேராசிரியர் மானசீகர் கோவில் பட்டியிலே அவருடைய ராஜபாளையத்திலே தான் அவருடைய பேச்சை முதன் முதலில் நான் கேட்டேன் வித்தியாசமான சிந்தனைகளை முன்வைக்கக்கூடிய துணிச்சல்காரர் சமூக வலைத்தளங்களில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர் ஆனால் அவருடைய பேச்சை நேரிலே கேட்கிற போதுதான் அவருடைய சிந்தனை பாதையிலே இருந்த புதுமையை நான் உணர்ந்தேன் மிகச்சிறப்பாக நவீன இலக்கியத்திலே படைப்பை செய்து கொண்டு அதை பற்றி ஆராய்ச்சியும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு தம்பி நவீன இலக்கியத்தில் பாரதி என்று பேசப் போகிறார் பேராசிரியர் மானசீகன் இந்த நான்கு பேரோடு அவர்கள் பேசி முடித்த பிறகு ஏதாவது மிச்சம் மீதி நேரம் இருந்தால் நான் ஓர் இரண்டு வார்த்தைகளை ஒருவேளை சொல்லக்கூடும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து சிறப்பித்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கம்பன் கழகத்துக்கும் திரும்பவும் நன்றியை சொல்லி வள்ளுவன் வழியில் பாரதி என்று பேச வருமாறு முனைவர் சிவ சதீஷ் அவர்களை அழைத்து அமைகின்றேன் நன்றி நன்றாக இறைவன் படைத்த தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு உண்மையிலேயே இந்த மதுரையானது பல தருமதுரைகளை தந்தாலும் பல நல்லவற்றை தருமதுரையாக இருக்கிறது எப்படி என்று கேட்டால் பூவுடன் சேர்ந்து நாரும் மணக்கும் என்பார்கள் ஆனால் பூவுடன் சேர்ந்து ஊரும் மணப்பது இந்த ஊரில் தான் புதுமையை தந்து கொண்டிருக்கிற ஊர் எப்படி என்றால் கோட் சூட் போட்டு வந்த மகாத்மா காந்தியை அரை நிர்வாண பக்கிரியாக மாற்றியதும் எலும்பு தோ எலும்பு தோலும் எலும்பும் தோலுமாக புலித்தோலுமாக வந்த சிவபெருமானை புது மாப்பிள்ளையாக்கியதும் இந்த ஊர் தான் அது மட்டுமல்ல இந்த ஊர் தலபுராணம் சொல்கிறது தலபுராணம் என்றவுடன் நான் அஜித்தோட பேர் நீங்க நினைச்சிட வேண்டாம் தலபுராணம் சொல்கிறது இந்த ஊரை தொட்டு மண்ணை தொட்டு வணங்கினாலே போதும் வீடு பேறு கிடைக்கும் என்று காரணம் சிவபெருமான் நடந்த வீதிகள் இந்த ஊர் வீதிகள் சிவபெருமான் மட்டுமல்ல இன்றைய தினம் தலைப்பாக இருக்கக்கூடிய தலைப்பாக இணைந்த நமக்கெல்லாம் தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய பாரதியும் வாழ்ந்த மண் இந்த மண் தான் அதனால் கண்டிப்பாக வீடு பேறு கிடைக்கும் கேட்கலாம் எந்த ஊர்காரராக இருந்தால் இந்த ஊர்காரராக மாற்றக்கூடிய வன்மை இந்த ஊருக்கு உண்டு அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் வட்டார வழக்கு சொற்கள் என்று வட்டார வழக்கு சொற்களை 
மதுரை சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நம்முடைய பாரதி இந்த ஊருக்கு யார் வந்தாலும் அவங்க மாறிடுவாங்க ஆண்டாள் இரண்டாவது பாசுரத்துல பைய துயின்ற பரம நடிபாடி பைய போங்க நீங்க சொல்றீங்க இல்ல அத பைய துயின்ற பரம நடிபாடின்னு அவரை பாட வச்சாங்க அதே பாட வச்சிங்க அதே போல நற்றமில் உள்ள ஞான சம்பந்தரை என்ன வச்சிங்க பையவே சென்று பாண்டியர்க்காகவே என்று பேச வைத்தீர்கள் அதே போல்தான் எரிதழல் போல தன்னுடைய எழுத்துக்களை வைத்து கொண்டிருந்த மகா கவி பாரதியை பைய தொழில் புரி நெஞ்சே கணாதிபன் பக்தி கொண்டே என்று வெளியூர்காரராக இருந்தாலும் உள்ளூருக்காரராக சொந்த ஊருக்காரராக அரைவடைத்த பெருமக்கள் நீங்கள் ஏழு கடல் புகுந்து இருக்கையிலே அமர்ந்தாற் போல் வாழும் தமிழ் அறிஞர் எல்லாம் வந்த மருந்த மன்றத்தை வணங்கி மகிழ்கிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க நேற்று மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் சங்க புலவர்களுக்கு கோயில் இருக்கிறது அங்கே மூலவர்கள் இருந்தார்கள் உற்சவர்களை காணோம் என்று நினைத்தேன் சட்டை வெற்றி அணிந்து வந்த சங்க புலவர்களாக முதல் வரிசையில் முழுவதும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் இடையே என்னுடைய பணிவார வணக்கத்தை தெரிவித்து மார்கழி மாதத்தில் நால்வர் உற்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மேடையில் நால்வர் அமர்ந்திருக்கிறோம் திலகவதியார் அதற்கு தலைமை தாங்கி திலகம் சேர்த்திருக்கிறார் அந்த வகையிலே வழி வழி பாரதி என்கின்ற தலைப்பிலே அடிய நுரை நிகழ்த்த முற்படுகிறேன் அம்மா அவர்கள் இந்த தலைப்பு எப்படி வந்தது என்பதை ஆய்ந்து சொன்னார்கள் சேக்கிழார் அடிப்பொடி சொன்னார் அவர் மூலமாக அவர் நூலில் இருந்து கிடைத்தது என்று அவருக்கு இங்கிருந்து கிடைத்திருக்கும் என்று கேட்டால் சேந்தனார் தந்திருக்கிறார் குழலொழி யாழொழி கூத்தொழி ஏத்தொழி எங்கும் குழாம் பெருகி விளவொழி விண்ணளவும் சென்று விம்மி மிகு திருவாரூரின் மழவிடையாற்கு வழி வழி ஆளாய் மனம் செய்ய குடி பிறந்த பல அடியாருடன் கூடியம்மானுக்கு பல்லாண்டு கூறுவோம் என்றார் அல்லவா அங்கிருந்து வழி வழியை எடுத்துக் கொண்டார் அதை நம்முடைய சேக்கிழார் எடுத்தார் மாதொரு பாகனார்க்கு வழி வழி அடிமை செய்யும் என்று சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வரலாற்று எழுதினார் இதிலிருந்து சேக்கிழார் அடிப்பொடி எடுத்திருக்கிறார் அங்கிருந்து பாரதியினுடைய அடிப்படையாக எங்களுடைய பாரதி அம்மா எடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு குருவி த தலையில் பனங்காயை வைத்தாற் போல இந்த மேடையிலும் சரி அரங்கத்திலும் சரி வயதில் மிகவும் இளையவன் நான் தான் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இன்னும் திருமணம் ஆகல பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவரும் பார்த்துட்டு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னத்தான் யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க உண்மையிலேயே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப என்னை விட வயசுல பெரியவங்க ஆனா அவங்க என்னை விட வயசுல சின்னவங்களுடைய தலைப்பு பேசுறாங்க நான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வயசுல ரொம்ப பெரியவங்களை பத்தி பேச வேண்டிய வாய்ப்பு அதனால் என்னுடைய பேச்சில் சொற்பிழை பொருட்களை இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்பதை முதல்லேயே கேட்டுக்கொள்கிறேன் பேரன் தான் தாத்தாவை பத்தி நல்லா பேச முடியுன்றதுனால நன்றி உண்மையிலேயே பாரதி எல்லா கவிஞர்களையும் மதித்திருக்கிறார் ஆனால் வள்ளுவனை தன் துதித்திருக்கிறார் எப்படின்னு கேட்கலாம் பாரதிக்கு வள்ளுவன் தான் வாழ் முதல் அவன் தான் வளர் முதல் என் வார்த்தைக்கு கொள் முதலும் கூட அவன் தான் எப்படி நீங்க கேட்கலாம் அம்மா அவர்கள் பேசுகிற போது ஒன்றை சொல்லி தொடங்கினார்கள் மகா கவி வாழ்ந்த காலத்தில் பாரதி வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் மகா கவியா இல்லையா என்று விமர்சிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் இது பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல இதை தாண்டி ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மகா கவி பாரதியே ஒருத்தரை பார்த்து இவர் மகா கவி இவர் மகா கவி இல்லை அப்படின்னு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாரு யாருக்கு கொடுத்தாருனா எங்களுடைய திருவள்ளுவருக்கு திருக்குறளை படிக்கிற போது அவர் சிறந்த புலவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனாலும் அது அறநூல் தான் அதனால் அவரை மகா கவியாக என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சென்னையிலே மாநில கல்லூரியிலே குருமூர்த்தி குருசாமி என்கின்ற மாணவர் பேசுகிற பேச்சுக்கு தலைமை தாங்கி தலைமை உரையாற்றுகிற போது மகா கவி பாரதி வள்ளுவரை மகா கவியாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதே பாரதி பின் வருகிறான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னு கேட்டா திருவள்ளுவர் வழிதாகும் எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அல்ல எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது இதுக்கு பரிமேலாளர் ஒரு எழுதுற போது என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா ஒரு யார் போட்டாவே போதும் இன்னொரு யார் எதுக்கு போட்டார் என்று ஒரு எழுதுகிற போது சொல்கிறார் ஒரு யார் என்பது படர்க்கையை குறித்தது இன்னொரு யார் என்பது என்னை குறிக்கிறது நான் சொல்லுவதிலும் பிழை இருக்கலாம் தெரிந்து பாருங்கள் என்று சொன்னார் அந்த வகையிலே மகா கவி பாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல அவரை மகா கவியாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வள்ளுவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை படிப்படியாக படிக்கிறார் ஊறி திளைக்கிறார் வாசிக்கிறார் என்று சொல்வதை விட திருக்குறளை நேசிக்கிறார் சுவாசிக்கிறார் அதன் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்திலே தெய்வ வள்ளுவன் வான்மறை செய்த்ததும் என்று பாடினார் அது வளர்ந்து வளர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறிலே வள்ளுவருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் திருவுருவ சிலை வைக்க வேண்டும் 
ஆண்டு விழாக்கள் நடத்த வேண்டும் என்று விளைகிறார் இது மட்டும் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே இன்னும் வளர்ந்து அந்த வளர்ச்சி நிலை எப்படி வருகிறது என்று பாருங்கள் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவனை போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்களுமே கண்டதில்லை என்று பாடுகிறார் என்று சொன்னால் முதலிலே அவர் முரண்பாட்டிலே தொடங்கினாலும் உடன்பாட்டுக்கு வந்தார் என்று சொன்னால் திருக்குறளை எழுத்தண்ணி படித்தவராக மகாகவி பாரதி இருந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரையின் மூலமாக அடியன் சொல்ல விற்படுகிறேன் இது பெரிய விஷயம் இல்ல அந்த கவிதையிலேயே வள்ளுவரை பற்றி புகழ்கிற போது தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமையை சொல்லுகிற பாட்டில் அது வருது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் ஆனால் தெரிஞ்ச பாட்டை நான் மறுபடியும் சொன்னாலும் தெரியாத மாதிரியே கேளுங்க அதுதான் நல்ல சுவைஞர் கழகு நீங்க நல்ல சுவைஞர்கள் அப்படிங்கிறத முதல்லயே தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிஸ்கட் கொடுக்கும் போது எல்லாரும் வாங்கினீங்க யாருமே கடிக்கல ஏன் இங்க கோல்டு பிஸ்கட் பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கான் ஏமா அவருக்கு ஒரு பிஸ்கட் கொடுங்கப்பா எவ்வளவு நொந்து போயிருக்காரு உண்மையிலேயே வள்ளுவர் பெருந்தகை எவ்வளவு சிறந்தவர் என்பதை நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்களேன் தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமை என்று லிஸ்ட் போடும் போது கல்வியிலே தமிழகம் சிறந்திருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் கம்பன் அப்படின்ட்டார் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு எக்ஸாம்பிள் புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு இலக்கியம் சிறந்த தமிழ்நாடா இருக்கு அதுக்கு யாரு அப்படி நெஞ்ச எள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று ஒரு மணியாரம் படைத்து தமிழ்நாடுன்றார் சரி ஒட்டு மொத்தமா தமிழ்நாட்டுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க என்று கேட்கிற போது வள்ளுவன் தான் தமிழகத்தினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்று சொல்லி வள்ளுவன் தன்னை தமிழ்நாட்டுக்கு தந்தல்ல இந்தியாவுக்கு தந்தல்ல உலகிலுக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் இந்த கருத்தையும் எங்கிருந்து வள்ளுவர் நம்முடைய பாரதியார் எடுத்தார் என்று கேட்டால் வள்ளுவர் எடுத்திருந்து தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே தமிழ்நாடு என்று வள்ளுவர் சொல்லவில்லை சொல்லி இருக்கலாமே அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே இந்தியா சொல்லவில்லை அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று சொல்லி முதல் முதலிலே தான் படைக்கக்கூடிய இலக்கியம் என்பது எல்லைகளுக்கு உட்பட்டதல்ல எல்லைகளை கடந்து எல்லை ஒன்றின்மை என்கின்ற அளவிற்கு போகக்கூடியது என்று தன்னுடைய விசால பார்வையால் உலகத்தை விழுங்கிய பெருந்தகை வள்ளுவர் பெருந்தகை அந்த ஆசான இடத்திலே தொட்டு தொடர்ந்தார் எங்களுடைய திருவள்ளுவர் என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல பாரதியினுடைய தெய்வ பக்தி குரு பக்தியாக வள்ளுவர் மீது எப்படி சாய்கிறது என்று பாருங்கள் முதல்ல அவர் மகா கவியாவை ஏத்துக்க முடியாதனவர் அவர் என்ன பண்றாரு அவருக்கு குரு பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எப்படி சிலை வைத்தால் பத்தாது மயிலாப்பூரிலே மயிலாப்பூர்ல வள்ளுவருக்கு கோயில் இருக்கு நான் வகுப்புல பாடம் நடத்தும் போது நான் சொன்னேன் இதை இதை படிச்சுட்டு வகுப்புல எப்பவுமே நான் மேடையில பேச இருக்க முன்னாடி நான் வகுப்புல ஒரு டைம் ட்ரையல் பாத்துருவேன் மாணவர்கள் கை தட்டிட்டாங்கன்னா மேடையில கை தட்டிடுவாங்க அதனால பயன்படுத்தியிருக்கிறார் திருவள்ளுவருக்கு மயிலாப்பூரிலே மதுரைக்காரங்களுக்கு அது புரியாது இல்ல எங்க ஊர்ல தான் இன்னாங்கிறான் அவன் படிச்சிருக்கான் சிவசத்தீஷனுடைய மாணவர்கள் எவ்வளவு அறிவில் தேர்ந்தவர்கள் என்று பாருங்க அதாவது படிச்சிருக்க என்ன விட படிச்சிருக்கானே நான் படிக்கல அதாவது அவன் படிச்சிருக்கான் விளக்கம் சொல்லிருக்காரு எங்க பேராசிரியர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த மயிலாப்பூர்ல கோயில் இருக்கிறது கோயில் சிதிலம் அடைந்திருக்கிறது அதை திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்று பாரதி பேசியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு குரு பூஜை நடத்த வேண்டும் அவருடைய நட்சத்திரம் தெரியாது நட்சத்திரத்தை யார்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அங்கே பூஜை செய்யக்கூடிய பூஜாரி இடத்திலே தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுவும் முடியலையா இந்த கலைமகள் விழா ஆயுத பூஜை நம்ம கொண்டாடுவோம் இல்ல அதுக்கு முன்னாடியோ அல்லது பின்னாடியோ ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து வள்ளுவருக்கு ஆண்டு விழா எடுக்கலாம் என்று பேசினார் என்று சொன்னால் வள்ளுவரை தன்னுடைய வாழ் முதலாக வளர் முதலாக தனக்கு கொள்முதலாக வைத்துக் கொண்டார் என்று சொன்னால் வள்ளுவர் தான் தனக்கு வழி வாய்ப்பு கொடுத்தவர் என்று சொல்லலாம் இது மட்டுமல்ல திருவள்ளுவருடைய கருத்துக்கள் எத்தனை இடத்திலே திருக்குறளை மின்னி மிளிர்கின்றன என்பதை நாம் சிந்திக்கணும் உணர்வு இப்ப திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு இன்னைக்கு ஓரறிவு இறறிவு நமக்கு ஆறு அறிவுங்கிறோம் படத்தில் ஏழு அறிவு எட்டாம் அறிவு எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அறிவை வச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் கேட்கிறாரு அறிவினால் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் பிறரின் நோய் இல்ல பிரிதின் நோய் தன் நோய் போல் போற்றா கடி அறிவு இருக்குன்னா என்ன தேவை அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்யணும் இந்த கரங்கள் எதற்காக ஆண்டவனை நோய்க்கு கூப்புவதற்காக மட்டுமல்ல அடுத்தவனை நோய்க்கு கொடுப்பதற்காகவும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சாரு 
அப்ப இந்த இடத்திலே மகாகவி பாரதி அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிரிதி நோய் தன்னோய் போல் போற்றாக்கடை என்பதை எடுத்து சிவசக்தி இடத்தில கேட்கிறான் கடவுள் இடத்திலே கேட்கிறான் எனக்கு அறிவு இருக்கிறது இந்த அறிவை வைத்து என் வீட்டுக்கு நன்மை செய்யக்கூடாது என் நாட்டிற்கு நன்மை செய்யக்கூடாது என்ன செய்ய வேண்டும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு என்று பேசினான் என்று சொன்னால் வள்ளுவர் என்பது வள்ளுவம் என்பது இலக்கணம் என்று சொன்னால் அதை எடுத்து காட்டும் இலக்கியம் என்னுடைய பாரதி என்று சொல்லி நான் நெஞ்சு நிமித்து சொல்லிக் கொள்வேன் ஒரே ஒரு கை செய்தியை சொல்லி நிறைவு கொண்டு வர்றேன் தமிழ்ல ஆறே ஆறு நூல்கள் உயர்ந்த நூல்கள் என்று தமிழ் சொல்லுகிறது வள்ளுவர் சீர் அன்பர் மொழி வாசகம் தொல்காப்பியமே தெள்ளு பரிமேலுரை ஒள்ளிய சீர் தொண்டர் ஓராணம் தொகு சித்தி ஓராறும் தண்டமிழின் மேலாம் தரம் என்று அதுல ஒரு புஸ்தகம் வந்து ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது ஒன்னு திருக்குறள் ரெண்டாவது திருக்குறளுக்கு பரிமேலகருடைய உரை அந்த பரிமேலகர் உரையை கூட முற்ற கற்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிற்க அதற்கு தக என்பதற்காக மாற்றி கொண்டவர் நம்முடைய பாரதி எப்படி நீங்க கேட்கலாம் அதிகார வைப்பு முறை அந்த அதிகார வைப்பு முறை தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக வைத்துக் கொண்டான் பாரதி என்று சொல்லுவேன் செய்நன்றி அறிதல் ஒரு அதிகாரம் இருக்குங்க அதுக்கு அடுத்துதான் நடுவு நிலைமைங்கிற அதிகாரம் வந்திருக்கு இதுக்கு பரிமேலகர் முன்னுரை கொடுக்கும் போது என்ன சொல்றாருன்னா எதுக்கு செய்நன்றி அறிதலுக்கு அடுத்து நடுவு நிலைமை வைத்தார் என்று கேட்டால் இப்ப புரியுற மாதிரி சொல்றேன் அப்ப இவ்வளவு நேரம் நீ புரிஞ்ச மாதிரியா சொன்னேன் நீங்க கேட்கறது தெரியுது நான் ஒருவேளை ஜட்ஜ் ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேச்சுக்கு சும்மா மதுரையில் எத்தனை பேர் ஜட்ஜ் ஆகுறாங்க எவ்வளவு பெரிய பெருமையான ஊர் நீதிக்கே சிறப்பான ஊரு ஜட்ஜ் ஆகுறேன் வச்சுக்கோங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் என்னம்மா சீட்டு போடுறாரு பார்த்தீங்களா அப்படியே அடுத்த முறை அதனால ஜட்ஜ் ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்காரு நிறைய உதவி செஞ்சிருக்காரு எனக்கு அடுத்தவங்க கொடுத்தா என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கிக்கிறேன் நான் வந்து சீட்டிங் ஜட்ஜா உட்காந்துருக்கேன் திரும்பி பாக்குறேன் நம்பால் வந்து நிக்கிறாரு எங்க குற்றவாளி கொண்டுல நிக்கும் போது அவர் தப்பு செஞ்சிருக்காருன்னு நிரூபணம் பண்ணியாச்சு நான் தீர்ப்பு எழுதணும் என்ன எழுதணும் இந்த இடத்துல திருவள்ளுவர் என்னன்றி கொன்றாருக்கு முயல் உண்டாம இவ்வளவு செய் நன்றி கொன்ற மாதிரி நல்லா சொல்றாரு அப்ப இவருக்கு நான் குற்றவாளின் தீர்ப்பு கொடுத்தா நானும் குற்றவாளி ஆயிடுவனே செய் நன்றி மறந்த பாவம் வந்துவிடுமே என்று வந்துவிடக் கூடாது அதனால் செய் நன்றி என்பது சுயம் சார்ந்தது நடுவு நிலவு என்பது பொது சார்ந்தது நீ பொது சார்ந்த இடத்துல இருக்கும் போது செய் நன்றியை மறந்து விட்டுத்தான் அங்கே நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் அங்கே நீ கடப்பாட்டுடன் நீ செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே வைத்தார் என்று பரிமேலர்கள் சொல்லுகிறார் இதே போலத்தான் தன் வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டார் மகாகவி பாரதி மகாகவி பாரதி எழுத்து எழுதி தீர்த்தவன் ஆனால் அது அச்சேற்ற யாரா யாரும் முன் வரவில்லை அந்த நேரத்திலே கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்கின்ற ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த பணத்தை போட்டு அன்றைக்கே பல ஆயிரக்கணக்கான பணங்களை போட்டு அவருடைய நூலை இலவசமாக கொடுத்தவர் ஆனால் அதற்காக அவர் புகழவில்லை அதே கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவரும் ஜட்ஜாதான் இருக்கார் அவர் என்ன ஆகிறார் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு ஏவல் கூவல் வேலைகளை செய்கிறார் புகழ்ந்துரைக்கிறார் அப்படி புகழ்ந்துரைத்த போது செய் நன்றியை மறந்துவிட்டு தான் ஒரு நடுவராக மாறி அவர் செய்வது தப்பு என்று முகத்தில் உமிழ்வதைப் போல பேசினார் என்று சொன்னால் வள்ளுவத்திற்கும் பரிமேலகத்திற்கும் வழி வழியாலாய் மனம் செய் குடி பிறந்தவர் தான் பாரதியார் என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சல் அஞ்சு அறிவார் தொழில் என்பார்கள் அதற்கு அஞ்சு வனமத்திற்கு அஞ்சினார் பாரதி திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திலே அவருக்கு ஆதீன புலவர் பட்டம் தரலாம் என்று சன்னிதானங்கள் கூப்பிட்ட போது போக மறுத்தார் ஏன் அலட்சியம் செய்கிறீர்களா என்று ஊவேசா கேட்ட போது சொன்னார் அது மகா வித்வான் போன்ற பெரியவர்கள் பட்டம் வாங்குகிறிடம் அங்கே வாங்குகிற தகுதி எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி அஞ்சினார் என்று சொன்னால் அது பணிவு இதே மிருக காட்சிக்கு சாலைக்கு போகிறார் அங்கே போகிற போது சிங்கத்தை கட்டி போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே வளரும் வாழும் சிங்கமாக பாரதி சென்னவுடன் அங்கே இருக்கக்கூடிய காவலாளி இடத்துல கேட்கிறார் நான் சிங்கத்தை போய் தட்டி கொடுத்து பேசலாமா என்று கேட்கிற போது ஏன் உனக்கு இப்படி தோன்றுகிறது என்று அவர் கேட்க அந்த இடத்திலே பாரதி சொன்னார் வீர ஏறு தமிழால் விளம்பினார் சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜா யாம் பாட்டுக்கு ராஜா அரசரும் அரசரும் கைகுலுக்கி பேசுவதானே சரியாக இருக்க முடியும் என்று பணிவாகவும் துணிவாகவும் திருக்குறளின்படி வாழ்ந்தவர் எங்களுடைய மகாகவி பாரதி வார்த்தையில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலும் வள்ளுவத்தை ஏற்று போற்றியவர் பாரதி மற்ற கவிஞர்களை அவர் மதித்தார் வள்ளுவனை தான் துதித்தார் என்னுடைய பேச்சில் சொற்பிழையோ பொருட்பிழையோ செய்கை பிழையோ இருந்தால் பெரியோர்கள் குற்றங்களை குணங்களாக கொள்ளுமாறு வேண்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இளங்கன்று பயம் அறியாது என்பது போல இந்த மன்றத்தில் இத்தனை பெரிய தமிழ் சான்றோர்களுக்கு முன்னே நின்று மிகச்சிறப்பாக பேசிய அன்பு தம்பி சிவசதீஷ் அவர்களுக்கு அனைவரின் சார
அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லம்மா எவ்வளோ பக்கு பக்குன்னு இருந்துரும் நீ வீட்டில் தான் இப்படி இருந்தால் நீ இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே வந்து சிங்கத்தோட கூண்டில் கை விடுறிய நீ சொல்லவும் முடியாது இந்த காலத்து பெண்ணாக இருந்தாக்க அன்னைக்கே நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருவேன் ஓ சொல்லவும் முடியாது எவ்வளோ இல்லாத தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டி கொண்டு நீ செல்லம்மா பாரதி எழுதுற ஊரில் இருக்கிற அத்தனை தெய்வத்தையும் வேண்டியிருக்கா எதுக்கு வேண்டியிருக்கா எழுதுறாங்க செல்லம்மா பாரதி இவர் சிங்கத்தின் கூண்டில் கையை விட்டுட்டாரா எதுக்குன்னா அந்த ராஜாவும் இந்த ராஜாவும் கை குலுக்கிக்கிறாங்களாம் இதுக்கு வள்ளுவர் வேற பிணை அவர் தான் அஞ்சு வந்து அஞ்சாமை பேஜமைன்ட்டார சிங்கத்தை பார்த்து அஞ்சாம கையை கொடுத்துட்டாரு செல்லம்மா பாரதி எழுதி எழுதுகிறார் ஊரில் இருக்கிற எல்லா தெய்வங்களையும் வேண்டிக் கொண்டு நம்ம கூட நினைப்போம் பாரதிக்கு தெளிவு வந்து கையை பின்னாடி எடுத்துடணும் அதுக்காக தான் இவங்க வேண்டிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு வேண்டிக்கணும் சிங்கத்துக்கு நல்ல புத்தி கூடுன்னு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டாங்களா செல்லம்மா பாரதி பதிவு செய்கிறார் செல்லம்மா பாரதி அப்படிதான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டர்பிலன்ஸான மனநிலையில் இருக்கிற போதுதான் படைப்பூக்கம் வந்து இன்னும் இன்னும் செம்மையுறும் அதுதான் பாரதி மிக அழகாக சொல்லி வள்ளுவரை தொழுதவர் பாரதி அவர் பேச்சில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது ஆரம்பத்தில் அந்த மனநிலை இல்லாவிட்டாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் படிக்க படிக்க வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து கற்க கற்க வள்ளுவனை இன்னும் இன்னும் நோக்கி போனார் என்று சொன்னது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அப்படித்தான் இருக்கும் வள்ளுவனை படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது நமக்கு அது மனப்பாட செய்யுள்ள ஒரு நாலு மார்க் அப்படியே வந்துடுன்றதுக்காக தான் நம்ம பல பேர் திருக்குறளை படிக்க ஆரம்பித்திருப்போம் ஆனால் திருக்குறளோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை பிணைத்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு வயது அனுபவமும் தேவை அது வர வர வரதான் அது எப்படி நமக்கு நெறிகாட்டுகின்ற நூலாக வாழ்க்கையில் தடுமாறுகிற சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அகல் விளக்கு போல பாதைகளிலே சுடர் ஒளி பரவ செய்கிறது என்பதை அனுபவம் கற்றுத்தர முடியும் பாரதியும் அதைத்தான் அந்த பாதையிலே பயணம் செய்திருக்கிறார் என்பதை சிவ சதீஷ் மிக அழகாக சொன்னார் அடுத்ததாக தம்பியை பற்றி நிறைய சொல்லியாகிவிட்டது அவ்வையை பற்றி பேசுவதற்கு எங்கள் ஆசான் இலங்கை ஜெயராஜ் அதற்கு பிறகு இவர் வருக உங்களினுடைய தமிழ் அமுதை தருக இந்த சொல்லரங்கத்தினுடைய தலைவர் என் அக்கா பாரதியவர்களே மேடையிலே இருக்கின்ற பேச்சாளர் பெருமக்களே சபையிலே விட்டிருக்கின்ற மதுரை கம்மன் கழக சான்றோர் உள்ளிட்ட பெருமக்களே அனைவரையும் நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த மேடையிலே பேசுவது குறித்து எனக்கு ரெண்டு மகிழ்ச்சி ஒன்று தமிழகத்துக்கும் ஈழத்துக்குமான முதல் உறவு தொடங்கியது பொருளாதாரத்தால் அரசியலால் அல்று இலக்கியத்தால் ஏற்பட்ட உறவு மதுரையிலே அன்று சங்கம் கூடிய பொழுது ஈழத்தில் இருந்து ஒரு கவிஞனை அழைப்பித்து ஈழத்து பூதன் தேவன் என்பவனை அழைப்பித்து மதுரையிலே வாழிடம் கொடுத்து உன் கவிதைகளை பாடு என்று கொடுத்த மண் இந்த மண் அவனுக்கு மதுரை ஈழத்து பூதன் தேவன் என்று பெயர் அது வழி வழியாக தொடர்ந்து வருகிறது அதனுடைய இன்றைய அடையாளமாக அறிவில் குறைந்தவனாக இருந்தாலும் என்னை கழகத்தார் அழைத்து போற்றியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி இரண்டாவது காரணம் மகிழ்ச்சிக்கு என் தந்தை அப்பாவாகிய பாரதியை பற்றி என் தமக்கை அக்காவாகிய பாரதியின் தலைமையில் பேசுவது புலன்களோடு கரணமும் ஆவியும் போந்து நின்ற விருப்போடு மானுடன் நலங்களேதும் விரும்புவன் ஆம் எனில் நன்னுறப்பொருள் திண்ணம் என்று பாரதி பாடினான் பெண்கள் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை அறிவு திடத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று பரிபூர்ணமாக நம்பினான் அவனுடைய நம்பிக்கையினுடைய இன்றைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் சகோதரி அவர்கள் நான் கவிஞர் பாரதியை என் தந்தை என்று சொல்கிறேன் ஒரு முகமனுக்காக சொல்கிறேன் அல்லது மேடைக்காக சொல்கிறேன் என்பது கிடையாது என் வாழ்க்கையில் இலக்கிய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவம் அப்படி என்னை பெற்ற தந்தை அவர் அமரராகிவிட்டால் போரா போர்க்கால போர்க்காலத்தில் ஆலயத்துக்கு அழைத்து செல்வார் நல்லூர் ஆலயம் யாழ்ப்பாணத்தில் பெரிய ஆலயம் அக்காவுக்கு தெரியும் ராஜா சருக்கு தெரியும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் போன்ற எங்களுக்கு பெரிய ஆலயம் திருவிழா காலங்கள் அவ்வளவு கூட்டம் வரும் தேர் திருவிழா என்றால் போக முடியாது அவ்வளவு கூட்டம் ஆனால் சின்ன வயசில் மூன்று நான்கு வயதில் என் அப்பா என்னை அழைத்து கொண்டு போவார் கூட்டத்தில் ஒருவராக இருப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் சிறு பிள்ளைகள் போனால் எப்படி அந்த கூட்டம் இருக்கும் எதுவும் புரியாது அண்ணாமார் அக்காமார் 
அவருடைய கால்கள் தந்தைமார் வேட்டிகள் தாய்மார்களுடைய சேலைகளை தவிர எதுவும் தெரியாது யாராவது என் வயசை ஒத்து மூன்று வயது நாலு வயது குழந்தை இருந்தால் அவர்களுடைய முகம் தெரியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாது திடீரென்று அப்பா பார்ப்பார் பார்த்து அப்படியே தூக்கி தோல்ல வச்சு பாருவார் அப்படியே முழு தரிசனமும் தெரியும் சுவாமி தெரியும் திருவிழா தெரியும் தீபாராதனை தெரியும் அப்படித்தான் இலக்கிய உலகத்தில் பாரதி எனக்கு சின்ன சிறு படியனாக வந்து இருக்கிற போது இலக்கியம் புரியாது வள்ளுவருடைய நடை தெரியாது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் தெரியாது அப்படியே முழிப்பேன் திருவிழாவில் வேட்டியை சேலையை மட்டுமே பார்த்து விடுவது போன்ற ஒரு முழிப்பு விழிப்பு இருக்கு தவிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு தெரிந்த மொழியோடு வந்த ஒருவன் பாரதி அவன் கூப்பிட்டார் வர வந்து என் தோலில் இருந்து பார் என்று காட்டிய பொழுதுதான் வள்ளுவனுடைய தரிசனம் எனக்கு கிடைத்தது அவ்வையினுடைய தரிசனம் எனக்கு கிடைத்தது இளங்கோவனுடைய தரிசனம் எனக்கு கிடைக்கிறது பாரதி என் தந்தை ஞான தந்தை அவனை குறித்து பேசுவது எனக்கு மகிழ்ச்சி சகோதரர் சதீஷ் அவர்கள் வள்ளுவரை பாரதி துதித்தான் என்று சொன்னார்கள் பொதுவாக நாங்கள் அறிந்த மொழி யாம் அறிந்த புலவரிலே கம்பரை போல் வள்ளுவர் போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை இதையெல்லாம் நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்ற விடயங்கள் நான் ஒரு சின்ன வினாவோடு என் உரையை தொடங்குகிறேன் பாரதி அதிகமாக போற்றிய கவிஞர் யார் அல்லது பாரதி இந்த தமிழர்களுடைய சொத்தில் எதை மிகவும் உன்னதமான சொத்தாக கருதினார் நினைத்து பாருங்கள் எப்படி என்றால் எழுதுகிறான் பாரதி பாரதியினுடைய உண்மையான உள்ளத்தை தரிசிப்பதற்கு நாங்கள் பாரதியினுடைய கட்டுரைகளையும் படிக்க வேண்டும் அக்கினி குஞ்சு என்று பாடிவிட்டு போய்விட்டான் அவன் அக்கினி குஞ்சு என்று எதை கருதினான் என்பதற்கான விடை கவிதையில் இல்லை கட்டுரையில் தான் இருக்கிறது அதுபோலத்தான் பாரதி எழுதுகிறான் தயவுசெய்து இந்த மேற்கோளை வாசிப்பதற்கு இந்த சபை அனுமதிக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் மற்ற செல்வங்களை எல்லாம் பறிகொடுத்த நேர்ந்தாலும் பெரிதில்லை தமிழ்நாட்டின் மற்ற செல்வங்கள் எதை எதை சொல்கிறான் வள்ளுவனுடைய அறிவு செல்வத்தை சொல்கிறான் இளங்கோனுடைய காப்பிய செல்வத்தை சொல்கிறான் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோவில் செல்வத்தை சொல்கிறான் மாமல்லபுர சிற்ப செல்வத்தை சொல்கிறான் இந்த எந்த செல்வத்தை பறிகொடுக்க நேர்ந்தாலும் பெரிதில்லை என்ன சொல்கிறான் அவற்றை தமிழன் மீட்டும் சமைத்துக் கொள்ள வல்லவன் மீண்டும் நாங்கள் மீனாட்சி கோவில் கட்டலாம் மீண்டும் மாமல்லபுர சிற்பத்தை அமைக்கலாம் ஆனால் அவை பிராட்டியினுடைய நூல்களை மட்டும் இழக்க நாம் சம்மதிக்க மாட்டோம் அவ்வை பிராட்டியினுடைய நூல்களை மட்டும் இழக்க நாம் சம்மதிக்க மாட்டோம் அது மீட்டும் சமைத்துக் கொள்ள முடியாத அரும்பெரும் செல்வம் என்று எழுதுகிறார் இன்னொருவர் அப்படி அவ்வையை போல புத்தகம் எழுத முடியாது என்பது பாரதியினுடைய நம்பிக்கை திருக்குறளை எழுதலாம் இளங்கோவை காப்பியத்தை எழுதலாம் கம்பராமாயணம் எழுதப்படக் கூடியது ஆனால் அவ்வையினுடைய நூல்கள் எழுதப்பட முடியாதவை என்று பாரதி கருதினான் ஏன் கருதினான் ஏன் கருதினான் ரெண்டு காரணம் ஒன்று பாரதி எழுதுகிறான் என்ற அழகான ஒரு விமர்சகன் பாரதி என்ன அழகாக நாங்கள் புகழ்ந்து பேசுகிறோம் திருக்குறள் நாளடியார் போன்ற நூல்கள் உண்மையான பெரும் மேதமைகள் ஆனால் இந்த வள்ளுவர் குரல் போன்ற நூல்களுக்கும் அவ்வை பாட்டியினுடைய நூல்களுக்குமான வேறுபாட்டை பாரதி மிகச்சிறப்பாக கணிக்கிறான் அவன் என்ன எழுதுகிறான் தெரியுமா உயர்ந்த கல்வி பயின்றோர் மாத்திரமே நன்றாக படித்தவர்கள் மாத்திரமே ஜன சமூக விதாயங்களில் சமூக விடயங்களில் பொதுமக்கள் விஷயத்தில் வள்ளுவர் குரல் நாளடியார் போன்றவற்றை பிரமாணமாக கூறுவர் மேற்கோளாக சொல்லுவார்கள் இப்போ படித்தவர்கள் தான் வள்ளுவரை பேசுகிறார்கள் படித்தவர்கள் தான் நாளடியார்கள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் பாரதியினுடைய வார்த்தை அப்படியே வாசிக்கிறேன் அதிக படிப்பில்லாதவர்களும் படிப்பே தெரியாதவர்களும் ஆகிய ஆண் பெண்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வை பிராட்டியினுடைய நூல்கள் தானே பிரமாணம் அக்கா சொன்னது போன்று அந்த நாட்டார் நாட்டுப்புற மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அவ்வையினுடைய ஆத்திசூடி அவ்வையினுடைய கொன்றவேந்தர் ஆகவே அவ்வையார் அவ்வளவு முக்கியமானவர் என்று பாரதியினுடைய கருத்து தமிழ் புலவர்கள் எல்லாவரை ஏன் தமிழ் புலவர்கள் என்று பேசுகிறீர்கள் ஆங்கில புலவர்களை காட்டிலும் மேலானவள் அவை என்று பாரதி கருதினான் ஒரு இடத்தில் எழுதுகிறால் மேல்மா மேல்நாட்டிலே மேல்நாட்டில் ஒரு வழக்கம் பெண்களுக்கு கல்வி உரிமை வாக்குரிமை வழங்கப்படாத நிலையிலே பெண்கள் கல்வியில் குறைவானவர்கள் என்று கருதப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் கேட்கிற கேள்வி என்ன தெரியுமா மேல்நாட்டிலே 
ஷேக்ஸ்பியர் என்ற கவியரசரை போல எழுதும் திறன் கொண்ட ஸ்திரீ இருக்கிறாளா பெண்ணுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் போல எழுத முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் நான் மாற்றி கேட்கிறேன் எப்படி பாரதி எழுகிறான் ஆனால் உலகத்தில் அவ்வையாரை போல கவிதையும் சாஸ்திரமும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் பிறந்துள்ளானா என்ன கேள்விங்க எப்படி கேட்கிறான் ஆண்மைய சமுதாயம் ஆண்களை கொண்டாடிய சமுதாயம் என்று சொன்ன சமுதாயத்தில் பாரதி அவ்வை போல ஒரு ஆண்மகன் எழுத முடியுமான்னு கேட்கிறான்றால் அது எப்பேற்பட்ட குரல் இன்னொரு இடத்திலே பெருமக்களே பொதுவாக தமிழினம் தமிழினம் என்று எல்லாரும் பேசுவோம் தமிழினத்திலே பெண்கள் அறிவானவர்கள் இல்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து பரவி இருந்த அந்த பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டு பெண்களை ஒரு பெயரிட்டு அழைக்கிறான் பாரதி தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு இனப்பெயர் கொடுத்து அழைக்கிறான் என்ன இனப்பெயர் தெரியுமா அவ்வையார் இனத்து பெண்களாகிய எங்கள் பெண்கள் அவ்வையார் இனத்து பெண்களாகிய எங்கள் பெண்கள் என்று பேசுகின்ற அந்த தன்மை எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் பாரதி அவ்வை மீது அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தான் என்பதை காட்டுகிறது இனி நான் ரெண்டு மூன்று மேற்கோள்களை மட்டும் எடுத்து காட்டி அவன் பாடல்கள் சான்று காட்டி எவ்வாறு அவன் வழி அவ்வையினுடைய வழி நின்றான் என்று காட்டிய நுரையை நிறைவு செய்கிறேன் ஜாதி ஜாதியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது அவ்வை ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார் ஜாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை சாற்றுங்கால் நீதி நறிமுறையில் இட்டார் பெரியர் இடாதார் வெளி குலத்தார் ஜாதி இருக்கிறது பட்டாங்கில் உள்ளபடி உண்மை நூல்கள் சொன்னதுபடி ஜாதி இருக்கிறது என்ன ஜாதி இரண்டு ஜாதி ஒன்று நீதி நறிமுறையில் இட்டவர்கள் நீதி நறிமுறையில் புறம்பாக நடப்பவர்கள் அதர்மவான்கள் அம்மா அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார்களே கண்ணன் ஒரு இடைச்சாதி என்று இங்கேதான் அந்த இடைச்சாதி வருகிறது அவன் நீதி நறிமுறையில் நடந்தவனால் உயர்ந்த ஜாதி மற்றவர்கள் நீதி நறிமுறையில் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக தர்மம் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தர்மன் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தான் தர்மம் இல்லாமல் சில வேலைகள் செய்தானே அந்த இடத்தில் தாழ்ந்த ஜாதி ஆகவே கண்ணன் உயர் ஜாதியும் இல்லை தாழ் ஜாதியும் இல்லை இடைஜாதி இடைஜாதி ஏது அமிழ்ந்து எது அமிழ்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொன்று அமிழ்து என்னை சிவகுமாரண்ணனை கேட்டால் மனைவியினுடைய வார்த்தை தான் அமிழ்தம் சிவதாசு சதீசை கேட்டால் அவருடைய காதலியினுடைய வார்த்தை தான் அமிழ்தம் இன்னும் சில பேரை கேட்டால் வள்ளுவன் சொல்வது போன்று குழல் மொழி பேசுகின்ற குழந்தைகளுடைய மலலைகள் அமிழ்தம் பாரதிதாசன் போன்ற கவிஞர்களுக்கு தமிழ் மொழி அமிழ்தம் பாரதிக்கு எது அமிழ்தம் என்றால் முழு தமிழ் மொழியும் அமிழ்தம் என்றாலும் இந்த தமிழ் மொழியில் இருக்கின்ற ஒரு சொற்றொடர் ஒரு வாக்கியம் தான் எனக்கு அமிழ்தம் என்கிறான் பாரதி ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் எனக்கு அமிழ்தம் எந்த வாக்கியம் அது சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என்று தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தம் என்போம் அவ்வை கொடுக்கிற பட்டம் பாருங்க தமிழ் மகள் அவள் ஒருத்தி தான் தமிழ் மகளா ஏன்னா அந்த பட்டாங்கில் உள்ள உண்மையான உணர்வை புரிந்து கொண்டவள் அதே போன்று இன்னொரு பாட்டு அருமையான பாட்டு என்ன சொல்றான் அவன்ட வார்த்தையில் கவனிங்கள் பெருமக்களே பாரதி போல எல்லாம் வாழ முடியுமா பெண்ணுக்கு விடுதலை என்று ஓர் பெண் விடுதலை கருத்தை அவன் தமிழுக்கு முதன்மையில் கொண்டு வருகிறான் பெண்ணுக்கு விடுதலை என்கின்ற கருத்தை நான் முன்வைத்தேன் என்று பேசல நாங்களும் அப்படிதான் பேசுவோம் பாரதி என்ன சொல்கிறான் பெண்ணுக்கு விடுதலை என்று இங்கோர் நீதி பிறப்பித்தேன் அவர் ஓடர் போடுறார் லோகனோட அவர் ராசா அவர் தான் அரசாங்கம் பெண்ணுக்கு விடுதலை என்று இங்கோர் நீதி பிறப்பித்தேன் அதற்குரிய பெற்றிகளில் இனி நான் அதை விளக்க விளக்கப்படுத்த போறேன் பின்னால் டிஸ்கிரிப் பண்ண போறேன் கேட்டுக்கணும் அவன் ராஜா அவன் தன்னை ராஜாவாகவே கருதினான் புவியரசருக்கு நிகரான கவியரசர் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என வச என்னால் கழிந்ததென்று என்று வந்து பிறந்தவன் அவன் அவன் அப்படி பாடுறான் ராஜா போல பாடுகிறான் அந்த விளக்கத்தை சொல்லுகிற போது சொல்கிறான் எப்படி பெண்ணுக்கு நீதி என்று நான் சொல்லுகிறேன் தெரியுமா கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பெண்டாட்டி தனை அடிமைப்படுத்த வேண்டி பெண் குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் என்ன மனோபாவம் ஒரு ஆம்பளை மனோபாவம் புருஷனுடைய மனோபாவம் என்ன மனுஷனுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டும் அம்மா பற்றி அவன் சிந்திக்கிறது இல்லை தங்கச்சியை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை அக்கா பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை ஏன் பெண்டாட்டி எனக்கு கீழே என் கருத்தை கேட்டு நடக்க அருமை 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 இதான் அடிமைப்படுத்தலாமோ சரி அப்படி என்றால் மனைவி மட்டும்தான் அடிமை அப்புறம் எப்படி அம்மா அடிமையானால் அப்படி எப்படி அக்கா அடிமையானால் எப்படி தங்கச்சி அடிமையானால் 
அடே உனக்கு அவள் அம்மா உன் அப்பனுக்கு அவள் பெண்டாட்சி உனக்கு அவள் அக்கா உன் அத்தானுக்கு அவள் மனைவி உனக்கு அவள் தங்கை உன் மச்சானுக்கு அவள் மனைவி ஆகவே ஒட்டுமொத்த பெண்களும் அடிமையாக இருக்கிறது பெண்டாட்டி தனி அடிமைப்படுத்த வேண்டி பெண் குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ அடே பெண்களை அடிமைப்படுத்த வேண்டாமடா அவர்கள் எங்களுக்கு சரி சரி நிகர் சமானமானவர்கள் எங்களிடத்திலே இருக்கிற தெய்வம்தான் அவர்களிடத்திலும் இருக்கிறது உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியோ உன்னை உண்டாக்கி வளர்த்த தாய்க்குளம் உமாதேவியினுடைய குலம் உணர்ச்சி கட்டீர் உணர்ச்சி இல்லாமல் நீங்கள் அவர்களை அடிமைப்படுத்தீர்கள் என்று சொன்னதற்கு பாரதி காட்டுகின்ற மேற்கோள் சான்று உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன தெரியுமா பெண்டாட்டி தனை அடிமைப்படுத்த வேண்டி பெண் குலத்தை முழுது அடிமைப்படுத்தலாமோ உண்டாக்கி தாலு பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று அறியோ உணர்ச்சி கட்டீர் பண்டாய்ச்சி அவை அன்னையும் பிதாவும் பாரிடை முன்னறி தெய்வம் என்றாலன்றோ எங்களை ஆச்சி அவ சொல்லி இருக்கிறாடா அம்மா அப்பா தெய்வம் என்று அப்பாவை கும்புறத போல அம்மாவை கும்பிடு இந்த ஒரு வார்த்தையோடு அக்கா இந்த இதற்கான ஒரு வியாக்கியானத்துடன் பேச்சு நிறைவு செய்கிறேன் இங்கேதான் வருகிறது அவ்வை ஏன் கொண்டாடப்பட்டால் பாரதியால் பெருமக்களே பேராசிரியர் போன்ற பெருந்தகைகள் இருக்கிறார்கள் அண்ணன் ராஜா இருக்கிறார் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை நூல்கள் உலகத்தில் இருந்தாலும் அவ்வையினுடைய நூலுக்கு இருக்கிற சிறப்பு என்ன தெரியுமா சின்ன பள்ளிக்கூடம் போவதற்கு முன்னால் பாலர் பாடசாலையிலும் அவளுடைய பாடலை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் பள்ளிகளுக்கு போய் நான்காம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பிலும் பாடம் வைக்கிறோம் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் போன்ற இடைநிலை வகுப்புகளிலும் பாடம் வைக்கிறோம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் பாடம் வைக்கிறோம் இந்த வளர்ச்சி இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரே பாடத்தை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு பயன்படுத்த மாட்டீர்கள் அவ்வையிடம் அந்த திறமை இருக்கிறது அவ்வையிடம் வந்த திறமை ஒரு மேம்போக்காக பார்த்தால் ஒரு ஒரு பார்வை தெரியும் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்ன அர்த்தம் அப்பா அம்மாவும் கடவுள் அந்த வயசு அதான் எங்களுக்கு போதும் ஆனால் அதுதான் அர்த்தமா கொஞ்சம் வளர 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 இப்போ நான் பேசுவதற்கு முன் தேநீர் குடிக்க மாட்டேன் என்ற என்ன அர்த்தம் பேசியதற்கு பிறகு குடிப்பேன் என்ற அர்த்தம் அன்னையும் பிதாவும் முன் அறி தெய்வம் என்றால் பின் அறி தெய்வம் வேறு யாரோ இருக்கிறார்கள் பின் அறி தெய்வம் வேறு யாரோ இருக்கிறார்கள் யார் ஆசிரியர் யார் கடவுள் அப்ப இந்த வளர்ச்சி வயசு ஏற 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 வழங்கும் அதுல ஒரு வார் பாவிச்சிருக்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் அறி தெய்வம் அறி தெய்வம் என்றால் என்ன அர்த்தம் இலக்கணத்திலே வினைத்தொகை வினைத்தொகை என்றால் பாய் புலி நான் இலங்கையிலிருந்து வந்து புலியை பற்றி பேசாவிட்டால் குறைவாக நினைப்பீர்கள் பாய் புலி பாய் புலி என்றால் என்ன அர்த்தம் பாய்ந்த புலி பாய்கின்ற புலி பாயும் புலி மூன்று காலத்துக்கு செல்லும் அன்னையும் பிதாவும் முன் அறி தெய்வம் என்றால் முன் அறிந்த தெய்வம் அப்பாவும் அம்மாவும் இப்பொழுது அறிகின்ற தெய்வம் ஆசிரியர்கள் நான் இனி அறிய போகிற தெய்வம் சாட்சாத் பரபிரம்மம் என்கின்ற மூன்று காலத்துக்கும் விரியக்கூடிய ஆற்றல் அவ்வையின் தமிழுக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் அவ்வையை தனிப்பெரும் செல்வமாக பாரதி கருதி நான் வாய்ப்புக்கு நன்றி உங்களுக்கு தமிழக இலக்கிய உலகத்தின் வானத்தில் பாயும் புலி எங்கள் பிரசாந்த் எப்படி அது ஒரு சின்ன சின்ன படிகளிலே நம்ம ஏற்றி கொண்டு போவது போல போய் வானத்தின் உச்சியிலே ஏற்றிவிட்டார் முன் அறி தெய்வம் அப்பா அம்மாவை அறிந்து கொள்வதிலே கூட நமக்கு படிகள் இருக்கிறது மிகச்சிறிய வயதில் நான் என்னுடைய தாயை பற்றி நினைத்தது எனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பா என்னை பார்த்துப்பா என்னை காப்பாற்றுவா என்னுடைய இளமை பருவத்தில் என்னுடைய தாயை பற்றி நான் நினைத்தது நான் என்ன செய்தாலும் தவறு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு பெண் இவள் இன்றைக்கு எனக்கே மகள்கள் பிறந்து நான் தாயான பிறகு என்னுடைய தாயை என்னால் மிக அதிகமாக இப்போதுதான் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அம்மா உன்னை நான் அறிந்து கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லுவதற்கு அவள் இல்லை ஆனால் இப்போதுதான் அவளை நான் அறிகின்றேன் அவர்களை அறிந்து கொள்ளுகின்ற படியே கூட முன் அறி அப்ப பின்னாலும் அறியப்பட வேண்டியவர்களாக அவர்களே மலர்கிறார்கள் என்பதையும் என் தம்பி சொல்லி பாரதி எப்படி அவ்வையை அவனுக்கு பிடித்த புலவர்கள் லிஸ்டில் அவை அவன் சொல்லல ஏன் 
அந்த பிடித்தம் என்பதையும் தாண்டி அவன் நெஞ்சத்திலே அவன் வழிபடுகின்ற தமிழ் மகளாக தமிழ் மகள் அவ்வை சொல்லிய சொல்லு சொல்லலையே அப்படி சொன்னா இல்லையே சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என்றே தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிர்தம் என்போம் நீதி நெறியின் என்று பிறர்க்குதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் என்று அவ்வை சொன்னதற்கு பாரதி இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷனு விரிவு செய்கிறார் ஆனால் தமிழ் மகள் அவ்வையின்னு கூட சொல்லலை தமிழ் மகளே அவள் என்று சொன்ன அந்த பெற்றியை பிரசாந்தன் விருத்துரைக்க கேட்க கேட்க பேச்சு என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் ஐயா இப்படி இருக்கும் நீங்களே எந்திரிச்சு நின்று கைதட்டுவீங்கன்னு பார்த்தா உட்காந்து சும்மா கைதட்டுவீங்க இவர் இவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி நன்றி சொல்ல முடியும் இவர் வரவிருந்த விமானத்தை அந்த விமான நிலையம் நேற்றுக்கு திடீர் என்று கேன்சல் செய்து விட்டார் இப்போ விமானம் இல்லை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னா திரும்ப போறேன் என்று சொல்லாமல் இன்னொரு விமானத்தை பிடித்து இரவெல்லாம் பயணம் செய்து இங்கே வந்திருக்கிற பிரசாந்தன் இவருக்கெல்லாம் பதிலுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அவர் இளைஞர் சும்மா தான் இருக்காரு ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்துட்டு போகலாம் அப்படி இல்லை பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கிறார் என்னுடைய தமிழ் தமிழ்துறையினுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் அப்போ அவ்வளவு பதவியில இருக்கிறவர் இரவெல்லாம் ஒரு பஸ்ல பயணம் செய்து மதுரைக்கு வந்து கம்பன் கழகத்தில் பேச வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் சிங்களத்தீவு நிற்கோர் பாலம் அமைப்போம் சேதுவை மேடுருத்தி வீதி சமைப்போம் என்று பாரதி சொன்னான் அது என்ன பாலம் என்ன பாலம் செங்கலாலி சிமெண்ட் ஆலி நீங்க கட்டுற பாலமா அல்ல அது இலக்கிய பாலம் அது அந்த இலக்கிய பாலத்திலே பயணம் செய்து வந்திருக்கிற என்னுடைய தம்பிக்கு கம்பன் கழகத்தின் சார்பில் திரும்பவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய நன்றியையும் சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் ஆசிரியர் அவருடைய பரிபூரணமான ஆசை அவருக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு இன்றைய பேச்சு ஒரு சாட்சி இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா அவர்களினுடைய பரிபூரணமான ஆசையை பெற்றவர் என்பதற்கு இந்த பேச்சை தவிர என்ன சாட்சி இருக்கும் திரும்பவும் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி நீங்க அப்பப்ப நல்லா கை தட்டணும் டீ எல்லாம் இருக்கு சாப்பாடெல்லாம் இருக்கு ஒரு கவலை இல்லை நமக்கு மதுரைக்கு வந்தவர்களுக்கு பரிசு உங்களுடைய கைத்தட்டல் தான் அடுத்ததாக இந்த கம்பன் கழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான நாம் போற்றுகிற பாராட்டுகிற வழிபடுகிற கம்பனை பாரதி எப்படி பார்த்தான் என்று சொல்லுவதற்கு இனிய நண்பர் சிவகுமார் அவர்களை உங்கள் சார்பில் அன்பு பாராட்டி அழைக்கின்றார் மதுரை கம்பன் கழகத்தினுடைய தலைவர் உள்ளிட்ட ஏனைய அறிஞர் பெருமக்களே இலக்கிய மேதைகளே அன்பிற்குரிய அரங்க தலைவியார் அவர்களே ஏனைய பேச்சாளர்களே என்னுடைய இனிய நண்பர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் திரு மைபா நாராயணன் அவர்களே ஏனைய பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இலங்கையில் இருந்து வந்த ஒரு புலி இன்றைக்கு தென்பாண்டி சிங்கமாக சிலிர்த்தெழுந்ததை நாம் எல்லோரும் கேட்டு மகிழ்ந்தோம் இந்த கம்பன் விழாவில் பிரசாந்தன் அவர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்ததிலேயே ஒரு அழகான பொருத்தம் இருக்கிறது அதை சொல்லித்தான் தொடங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நாம் கம்பனை கம்பநாடன் என்று ஒரு பெயரால் குறிப்பிடுவோம் அப்படி கம்பனுக்கு கம்பநாடன் என்று பெயர் கொடுத்த ஒரு புலவன் இலங்கையில் இருக்கிற அரச கேசரி என்கிற ஒரு தமிழ் புலவன் தான் கற்றார் பெரிதும் போற்றும் கம்பநாடன் உற்றாங் குறைத்தான் என்று அவன் காளிதாசனுடைய ரகுவம்சத்தை தமிழிலே மொழிபெயர்க்கிற பொழுது நம்முடைய கம்பனை கம்பநாடன் என்று சொல்லுகிறான் அந்த செய்தியை அவர் பார்த்தவுடன் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அருமை பெருமக்களே ஒன்றை சொல்லிவிட்டு நான் தலைப்புக்குள்ளே செல்கிறேன் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு போற்றுகிறோமே கம்பன் இளங்கோ வள்ளுவன் அவ்வை இவர்களுக்கு இணையாக ஒரு புலவன் உண்டு அந்த புலவன் யார் எப்படி இருப்பான் எதுவும் தெரியாது நாம் இவர்களுக்கு இணையாக அந்த புலவனை கையெடுத்து வணங்க வேண்டும் அவன் யார் தெரியுமா 
யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவன் இல்லை என்றால் நமக்கு ராமாயணம் கிடையாது திருக்குறள் கிடையாது இளங்கோவழிகள் வழங்கிய நூல்கள் கிடையாது பதிற்று பத்து எந்த பதினெண்கிழக்கு நூல் கணக்கு நூல்கள் எதுவும் கிடையாது நாம் விழுந்து வணங்க வேண்டியவன் அவன் யார் இந்த பெருமக்கள் எல்லாம் பனை ஓலையில் தானே பாட்டு எழுதினார்கள் அந்த பனை ஓலையினுடைய வாழ்நாள் அதிகபட்சம் ஒரு நூறு ஆண்டு இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஒரு அதிகபட்சம் நூறு வருஷம் கழிச்சே அந்த கம்பன் எழுதிய ராமாயண மூல ஓலை இருக்கிறதே அது அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தால் பன ஓலை அப்படியே பொடி பொடியா உதிர்ந்துரும் அந்த பனை ஓலையை எவனோ ஒரு புலவன் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் யாரோ ஒருவன் தேடி போய் தேடி போய் அதை படி எடுத்து அதற்கடுத்து அடுத்த நூற்றாண்டில் வந்த இன்னொரு புலவன் அந்த படி ஓலையை பார்த்து அவன் எழுதி அதற்கு பிறகு இன்னொருவன் தேடி போய் அந்த படி ஓலையை பார்த்து அவன் எழுதி இப்படி படிப்படியாக ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் முகம் தெரியாத ஒரு புலவன் எவனோ அந்த பணியை செய்ததனால் தான் இன்றைக்கு நாம் கம்பனையும் வள்ளுவனையும் அவ்வையும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கோம் அவன் இல்லை என்றால் நமக்கு எப்படி கிடைத்திருக்கும் மானசீகமாக நாம் அவர்களையும் சேர்த்து வணங்க வேண்டும் அன்சங் ஹீரோஸ் தான் பெரிய பணிகளில் எல்லாம் பின்னால் இருக்கிறார் அதுவும் பாரதியையும் கம்பனையும் ஒப்பிடுவதிலே ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது தமிழ் சமுதாயம் கம்பனை எந்த சிறப்பு பெயர் சொல்லி அழைத்ததோ ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த சிறப்பு பெயரை தமிழ் சமுதாயம் கம்பனுக்கு பிறகு பாரதிக்கு தான் தந்தது இடையில் எவ்வளவோ கவிஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கம்பனை கவி சக்கரவர்த்தி என்று சொன்ன இந்த சமுதாயம் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒருவனை பார்த்து கவி சக்கரவர்த்தி என்று கொண்டாடி இருக்கிறது என்றால் அந்த பெருமை பாரதிக்கு தான் கிடைத்தது அவன் காலத்திலேயே வாழ்ந்தவர் முத்தமிழ் சேத்ரஜர் என்று சேதுபதி மகாராஜாவாலேயே கொண்டாடப்பட்டவர் மதுர கவி பாஸ்கரதாஸ் அந்த காலத்தில் அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் நாடக மேடைகளிலே நடிகராக எழுத்தாளராக பாடகராக கவிஞராக இருந்தவர் அவர் தன்னுடைய தேசிய கவி ரத்னங்கள் என்கிற நூலில் எழுதுகிறார் பல்லவியாக வைக்கிறார் வடநாட்டுக்கு ஒரு கவி சக்கரவர்த்தி தாகூர் நம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கவி சக்கரவர்த்தி பாரதி என்று அது ஆரம்பிக்கிறது அடுத்ததாக அறிஞர் உலகமே அப்படித்தான் கம்பனுக்கு பிறகு பாரதியை தான் கவி சக்கரவர்த்தியாக நினைத்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுல பாண்டிச்சேரியிலிருந்து பாரதி கவிதா மண்டலம் அப்படின்னு ஒரு நூல் வெளியாகிறது மாத இதழ் கவிதைக்கு மட்டுமே வெளியாகிற இதழ் அது அதிலே பாரதியோடு நெருங்கி பழகிய ஒரு இளைஞர் சந்திரன் பேர் அவரு வெளிவராத ஒரு பாரதியின் பாடலை எழுதி இதை தமிழ்நாட்டின் கவி சக்கரவர்த்தி பாரதி இருந்த காலத்திலேயே வெளியிட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் முடியவில்லை இப்பொழுது வெளியிடுகிறேன் என்று எழுதினார் பொதுவா உவேசாவுக்கும் பாரதிக்கும் ஆகாது உவேசா அந்த அளவுக்கு பாரதிய கொண்டாடலன்னு ஒரு இலக்கிய முணுமுணுப்பு உண்டு ஆனால் ஒருவர் பாரதியை பற்றி ஒரு நூல் எழுதி உவேசா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து ஐயா நீங்க ஒரு முன்னணி ஒண்ணு தரணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க முன்னுரை அணிந்துரை அவர் எழுதுகிறார் பாரதியை தமிழ்நாட்டில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லோருக்கும் அவன் தன் பாடல்களை தந்திருக்கிறான் இலக்கிய உலகம் என்றென்றும் அவனை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார் அவர் முன்னுரை தந்தது சிறப்பு அல்ல அந்த நூலுக்கு அவர் தந்தது தான் சிறப்பு காரணம் அந்த நூலின் பெயர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்கிற கவி சக்கரவர்த்தியின் சரிதம் என்பது அந்த நூலின் பெயர் எல்லாரும் சொன்னாங்க பாரதி கம்பனை கொண்டாடி இருக்கிறான் வள்ளுவனை கொண்டாடி இருக்கிறான் இளங்கோவை கொண்டாடி இருக்கிறான் இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன் தெரியுங்களா தமிழ்நாட்டு புலவன்களுக்கு பொதுவா ஒரு குணம் உண்டு பொதுவா இன்னொரு புலவன்னா புலவன்னே ஒத்துக்க மாட்டான் ஏதாவது ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சு எகன மோகனையா ஏதாவது ஒண்ணு பேசி எந்த தப்புமே கண்டுபிடிக்கலனா என்ன பெருசா எழுதான் எல்லாத்தையும் தமிழ்லயே எழுதி வச்சிருக்கிறான் நீங்கள் பேச்சாளர்கள் இதில் சேர்க்கவில்லையே அப்படி ஒரு தலைப்பு கொடுத்தா நம்ம அதை வச்சு ஒரு கருத்தரங்கம் பண்ணலாம் ஏதாவது 
எங்க ஒரு மிகப்பெரிய நூல்ங்க இறைவனை பற்றிய நூல் ஆரம்பிக்குது அரங்கேற்றம் நடக்குது அந்த புலவர் ஆரம்பிக்கிறாரு திகட சக்கரம் ஆரம்பிக்கிறாரு பத்து புலவன் பாஞ்சு ஐந்து நாண்டா வாடா வாடா சிக்கி நாண்டா இன்னைக்கு ஒத்தன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டான் கட்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணம் ஆரம்பிக்கிறாரு திகட சக்கரம் ஒத்து எழுந்தான் திகட சக்கரம் என்றால் என்ன இலக்கண விளக்கம் ஐயா திகழ் தசக்கரம் என்பதுதான் திகட சக்கரம் திகழ் தசக்கரம் என்பது திகட சக்கரம் என்று ஆவதற்கு என்ன புணர்ச்சி விதி இவர் என் விதி உங்ககிட்ட வந்து மாட்டேன்னு நினைச்சிருப்பேன் இது இயல்பாக இருந்திருக்கு அதனாலதான் நாங்க திருவள்ளுவனுக்கா இந்த கதி இருந்திருக்குதுங்க அந்த திருக்குறள அரங்காற்றம் கூட செய்ய முடியாம எந்த புலவனும் ஒத்துக்காம அப்புறம் நம்ம அவ்வ பாட்டி கிட்ட வந்து அவங்க இந்த மதுரையில பொற்றாமரை குளத்துல வந்து ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து வச்சு அதுக்கு பிறகுதான் திருக்குறளுக்க இந்த கதின்ற அளவுல தான் புலவனுங்க இருந்திருக்கிறானுங்க ஆனால் தனக்கு முன்னால் இருந்த இந்த மொழிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு ஆற்றிய புலவர்கள் எல்லாம் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் என்கிற பாடத்தை சொல்லி கொடுத்த முதல் புலவன் புரட்சி புலவன் பாரதிதான் கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் யாங்கனுமே கண்டதில்லை எனக்கு அந்த வரியில ஒரு நெருடல் உண்டு பாரதி தப்பு பண்ணிட்டானோன்னு கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் பாரதி லெவலுக்கு ஒரு வரியில ஒரே வார்த்தை திரும்ப 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 போடலாமாங்க கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் வேற வார்த்தையே கிடைக்காதது போல் ஓ லெவலுக்கு போய் நீ ஒரு வரியில இவ்வளவு போல் போடுறிய போலிகள் வண்டுமானாலும் போடலாம் நீ போடலாமா அதுதான் பாரதியோட முத்திரை கம்பன் வள்ளுவன் இளங்கோவை போல் பூமி தனியில் யாங்கனுமே பெருகல பொருள் புரியுது இல்ல எதுக்கு ஒவ்வொரு தனிக்கும் கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோ பாரதி பார்த்தா பிரமிச்சுட்டான் அடாடா இந்த மூணு பேர் மாதிரி வேற எங்கேயுமே இல்ல நான் அட ஒத்த மாதிரி ரத்து மத்த ரெண்டு பேர் இருக்கிறானேன்னு தோணிடும் அதனாலதான் பாரதி சொன்னான் டே கம்பன் படைப்போட தனித்தன்மை என்ன தெரியுமா அது மாதிரி திருக்குறளும் இளங்கோவடிகள் தந்த சிறப்பு அதிகமானும் கிடையாது சிலப்பதிகாரம் மாதிரி திருக்குறளும் கம்பனும் கூட அமையாது கம்பனுடைய படைப்பின் தனித்தன்மை அதிலே ஆன்மீகத்தை அவன் வெளிப்படையாக காட்டியது மாதிரி இளங்கோ காட்டவில்லை இளங்கோ அரசியலை விளக்கியது மாதிரி கம்பன் காட்டவில்லை பொட்டில் அடித்தால் போல் நேரடியாக வள்ளுவன் அறச்செய்திகளை சொன்னானே அந்த மாதிரி தனித்தன்மையோடு கம்பனும் இளங்கோவும் கூட சொல்லவில்லை அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் கம்பனை போல் வேறு எங்கும் இல்லை என்பது மட்டுமல்ல அவன் படைப்பை போல் மற்ற இரண்டு பேர்கள் கூட எழுதவில்லை அதை உணர்த்துவதற்காகவே பாரதி அப்படி ஒரு வார்த்தையை வைக்கிறார் ஏங்க இந்த அளவுக்கு கம்பன் பேரில் பாரதிக்கு ஒரு ஈர்ப்பு கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு கம்பன் என்ற ஒரு மானுட ஏன் கம்பனை இவ்வளவு உயர்வாக கொண்டாடுகிறான் வேற ஒண்ணும் இல்ல பாரதி எப்படிப்பட்ட ஆளுமை உள்ளவனாக இருந்தானோ அப்படிப்பட்ட அதிகபட்ச ஆளுமை உள்ளவனை தன் காப்பிய நாயகனாக வைத்து எழுதிய புலவன் கம்பன் பாரதிய பேர்பட்டவன் அவன் வெறும் மனுஷங்க கிட்ட அன்பு செலுத்தினவும் மட்டும் கிடையாது மனிதர்களை நேசிப்பதுன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் அவன் அதையும் தாண்டி எல்லா உயிர்களையும் நேசித்தவன் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி எங்கள் ஜாதி அப்படின்னா அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி அவர் நம்ப ஆளுங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது என்னை போல ஒரு உயிரினம் என்ற அன்புக்கு உரியவை அனைத்தும் இப்படிப்பட்ட ஒருவனைத்தான் அவங்க சொன்னாங்களே கழுதையை கட்டி பிடிச்சான் பாரதி அவனுடைய ஆளுமையின் வெளிப்பாடு கழுதையை கட்டி பிடிச்சான் புலிய பார்த்துட்டு ஐயா புலி இல்லப்பா அது பராசக்தி அன்னை பராசக்தி அவ்வுறு வாயினாள் அது நம்மள சேர்ந்தது பானு திருவனந்தபுரம் மிருக காட்சி சாலையில போய் அது என் ஃப்ரெண்டு நான் சிங்கத்தை பார்த்து மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் கூட தன்னை சார்ந்ததாக நினைக்கின்ற அந்த மனோபாவம் உள்ள ஒருவனை காப்பிய நாயகனாகவே வைத்து ஒரு கவிஞன் எழுதினான் என்றால் கம்பன் கழுகு ராமனுக்கு சித்தப்பா குரங்கு அவனுக்கு கூட பிறந்தது ஒரு கரடி அவன் நம்பாளுப்பா நம்ம டீம்ல ஒத்த மற்ற உயிர்கள் கூட தன்னை சார்ந்தது என்று எண்ணுகிற அந்த மிகப்பெரிய உயிர் நேயத்தை உள்ள ஒருவனை காப்பியமாக வைத்து எழுத வேண்டும் என்றால் இவன் அல்லவா நான் போற்ற வேண்டிய கவிஞன் என்று நினைத்ததனால் கம்பனை போல் என்று முதலில் வைக்கிறேன் சார் பாரதியினுடைய சிறப்பு நினைக்க நினைக்க பிரமிப்பாக இருக்குது அவனுக்கு பொதுவா இன்னும் தர் கஷ்டப்படுறத பார்க்கவே பிடிக்காதுங்க 
அதனால தான் பாரதி சாவு வீட்டுக்கு போக மாட்டானா ஏற்கனவே இந்த ஜனங்க அடிமைப்பட்டிருக்காங்க வறுமையில் இருக்கிறாங்க இன்னும் வேற இவங்க அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்களே கஷ்டப்படுறத பார்க்க பிடிக்காது ஆனா கல்யாண வீட்டுக்கு முன்னாடியா போயிடுவானா ஏன்னா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க கை குலுக்குவாங்க மகிழ்ச்சியா சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மக்கள் மகிழ்வதை பார்த்து மகிழ்ந்தவன் மற்றவர்கள் துன்பத்தை பார்த்து துடித்தவன் பக்கத்திருப்பவன் துன்பம் பார்க்க பொறாதவன் புண்ணியமூர்த்தின்னு எழுதினான் யார் அந்த புண்ணியமூர்த்தி சுருக்கமா சொல்றேன் போர் நடக்குது ராவணன் தேர்ல வரா ராமனுக்கு தேர் இல்ல அப்ப இந்திரன் தன்னுடைய தேரை அனுப்புறான் ராவண அக்கிரமம் பண்றான் அவனுடைய தேரோட்டி இருக்கிறான இந்திரனுடைய தேரோட்டி மாதலி அவன் தான் தேரோட்டிட்டு இருக்கிறான் ராவணன் அநியாயம் அம்பு போட்டு மாதலி பேர்ல அம்பு போட்டுறான் ராமன் துடிக்கிறானா எப்படி துடிச்சான்னு கம்பன் எழுதினா இளையவர் மேல் பாய்ந்த வேலினும் வெம்மை விளைந்த தம்பி இலக்குவன் மேல அம்பு பாஞ்சா எப்படி ராமன் துடிப்பானோ அது மாதிரி அறிமுகமான ஒருவன் மேல் அம்பு பாய்ந்த பொழுது துடித்தான் அப்படின்னு பாரதிக்கு சக்கர செட்டியார்னு ஒரு நண்பர் அவர் பட்டு கோட்டும் பட்டு குள்ளாவும் தைச்சு கொடுக்கிறாரு பாரதி அதை போட்டு எப்படி நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அப்ப தெருவுல விறகு வண்டி வண்டி நிறைய விறகு வச்சுட்டு ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தொழிலாளி இழுத்துக்கிட்டு போறான் ஒரே ஒரு துண்டு தான் கட்டியிருக்கிறான் அதுவும் கிழிஞ்சிருக்கு பாரதி பார்த்தா இங்க வாப்பா இங்க வாப்பா அப்படின்னு அவனை கூப்பிட்டான் இந்த இந்த கோட்டை நீ போட்டுக்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அக்பர் அவனுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருப்ப பிரமாதமா இருக்குல்ல அப்படின்னா சக்கர செட்டியா நின்று போயிட்டாரு என்ன பாரதி உங்களுக்கு நான் தெச்சு கொடுத்தேன் நீங்க போய் அதை கட்டி எவனோ ஒருத்தன் தெருவில் போறான் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க பாரதி சொன்னா செட்டியார் வாழ் எனக்கு தருவதற்கு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என் வண்டி இழுக்கும் சகோதரனுக்கு தருவதற்கு என்னை விட்டால் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் அப்ப போற ஒத்த சகோதரனாக நினைக்கின்ற பாரதியின் இந்த உள்ளம் தான் அப்பொழுது அறிமுகமான ஒரு தேரோட்டி பேரில் அம்பு பாய்ந்த பொழுது துடிக்கிற ராம காவியம் பாரதியை ஈர்க்கிறது அடுத்தது ஆண் கற்பு கம்பனுக்கு பிறகு வலியுறுத்திய ஒரு கவிஞன் இந்த மண்ணில் உண்டு என்றால் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு பாலருக்கும் அதை பொதுவில் வைப்போம் சொன்ன மகத்தான கவிஞன் பாரதி எதெல்லாம் இவன் விரும்பினானோ இந்த மண்டில் நடக்க வேண்டும் நினைச்சானோ அதெல்லாம் அவன் பாடினான் என்றால் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேவ் லென்த் ஒர்க் அவுட் ஆகுது பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் படிக்க வேண்டும் விரும்பினான் பெருந்தடங்கன் பிறை நுதலார்க்கு எல்லாம் பொருந்து கல்வியும் செல்வமும் அவன் கனவு இவன் கனவு ரெண்டு ஒன்னா இருக்கிறப்போ மகத்தான இரண்டு பேரும் கைகுலுக்கி கொள்ளுகின்ற காவிய தருணம் தான் பாரதியும் கம்பனும் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் தலைவர் அவர்களே இந்த ஞானம்ன்றதுக்கான விளக்கம் இருக்குது இந்த விளக்கத்துக்கு உரிய வார்த்தையை பாரதி கம்பன்லேருந்து எடுக்கிறான் எது ஞானம் ராவணனுக்கும் ராமனுக்கும் போர் நடக்குது இன்று போய் போர்க்க நாளை வான்னு சொல்லிடுறான் ராவணன் போறான் அவனுக்கு பெரிய ட்ரொமேட்டிக் ஈவெண்டா ராவணனுக்கு எது இருந்தது தெரியுங்களா இவன் யார கேவலமா நினைச்சானோ அவன் இவனோட போராடியது அவன் இவனை நிராயுத பாணி ஆக்கியது திரு இன்று போய் நாளைக்கு வான்னு சொன்னது அதெல்லாம் இல்ல சே என்னடா அவன் என் பேர்ல அம்பு போடுறப்போ அவன் முகத்துல கோபமே இல்லையேடா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அவன் ஒரு எதிரின்ற கணக்கிலேயே வைக்கல இப்ப எதிரணியில பட்டி மட்டும் வச்சுக்கலாம் எதிரணியில இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்புறம் அப்படின்னா அதை ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கல ராவணன் நினைச்சு நொந்து போறா அவன் என்ன ஒரு பொருட்டாவே நினைச்சிருந்தான் கொஞ்சம் கோபம் இருந்திருக்கா வெளிப்படுத்திட்டீங்க நீங்க போற பக்கல கவனிக்காம ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க அப்ப பா கம்பன் ஒரு வார்த்தை சொல்றான் ராமன் முகம் எப்படி இருந்துதான் ராவணன் சொல்றான் அண்ணான் அன்று கூனி கூன் போக உண்டை தெரித்த போது ஒத்ததன்றி சினம் உண்மை தெரிந்ததில்லை அதை நினைச்சாதான் இவனுக்கு எரியுது அன்னைக்கு சின்ன பையனா கூனி முதுகுல அம்பு போட்டா கூன் முதுகு நிமிந்துருமோன்னு ஒரு குழந்தத்தனமா அம்பு போட்டானே அந்த மாதிரி தானே அந்த பாவி பத்து தலையோட இருக்கிற ஏமேலையும் அம்பு போடுறான் இதெல்லாம் உனக்கே ஓவரா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கூனி கூன் போக இந்த இடத்துல கம்பன் கம்பன்ல சொன்னதும் சொல்லாததும் அப்படின்னே ஒரு கட்டுரை நான் ஒண்ணு எழுதிக்கிறேன் சில விஷயங்களை நம்ம யூகத்துக்கு விட்டுடுறான் சார் இந்த கூனி முதுகுல அம்பு போடுறான் ராமன்னா அது என்ன வேர்ல்டு கப் மேட்சா அதை எவ்வளவு பேர் பார்த்திருப்பா தவிர இவ ராஜா வீட்டுக்குள்ள தெருவுலையா இந்த விளையாட்டு நடந்திருக்கும் அவ தெருவுல போறப்ப இவன் அம்பு போட்டிருப்பானா தவம் இருந்து பெத்த புள்ள தெருவுல விளையாட விடுவான் தசரதா எங்கேயோ அரண்மனையில ஒரு மூலையில ஒரு பூங்கா மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த அம்மா போகுது இவன் பின்னால இருந்து போட்டிருப்பான் இது எவ்வளவு நேரம் நடந்திருக்கும் மிஞ்சி போனா ரெண்டு செகண்டு 
ரெண்டு செகண்டு எங்கேயோ அரண்மனையில் நடந்த ஒரு விஷயம் எங்கேயோ கடல் கடந்து இருக்கிற ராவணனுக்கு தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம் யாரோ ஒரு ஸ்லீப்பர் செல் இங்கிருந்து விஷயத்த அங்க சொல்லி அப்படி கூட நீங்க கம்பன் சொல்லல நினைச்சு பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவன் சொல்றான் அன்னைக்கு என் பேர்ல அவன் அம்பு போட்டப்போ முகத்துல கோபமே இல்லையே இது அப்படியே பாரதி எடுத்து வைக்கிறான் பாருங்க எது தெரியுங்களா ஞானம் போருக்கு முன் நிற்கும் போதும் உளம் பொங்கல் இல்லா அமைதி மெய்ஞானம் கம்பனுடைய படைப்பு அது என்னன்னு சொல்றான் எல்லை ஒன்றின்மை எனும் பொருள் அதனை கம்பன் குறிகளால் காட்டிட முயலும் முயற்சி பெருமக்களே இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் முடித்து விடுகிறேன் எல்லை ஒன்றின்மைனா கடவுள் தானே அதுக்கு தான் எந்த எல்லையும் கிடையாது எல்லை ஒன்று இன்மை ஆனால் அதை குறியீடுகளால் அடையாளங்களால் கம்பன் முயல்னும் முயற்சினா ஹீ இஸ் ட்ரையிங் டு ட்ரை ஆசாஞ்சா சொல்லுவாங்க அவன் நேரடியாக முயற்சி பண்ணான்னா ஜெயிச்சானா தோத்தானான்னு கேள்வி வருண்டா அவன் முயல்வதற்கும் முயற்சி செஞ்சான் அந்த கேள்விக்கே இடம் இல்லை முயலும் முயற்சி ட்ரையிங் டு ட்ரை நான் இங்கிலீஷ் சொன்னதுக்கு மன்னிச்சு இங்கே தப்புன்னா இல்லை ரைட்டுனா மறுபடியும் வேணாலும் சொல்கிறேன் முயற்சி செய்யறான் பாரதி பரம்பொருளை பத்தி என்ன சொல்றான் எல்லை ஒன்று இன்மை எனும் பொருள் கடவுளுக்கு முதலும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது பெருமக்களே அந்த வார்த்தையை பாருங்க நான் பாரதியினுடைய அந்த கையெழுத்து பிரதியினுடைய ஒளி அச்ச பார்த்தேன் இது மூணு வார்த்தை எல்லை ஒன்று இன்மை பாரதி என்ன பண்ணா சேர்த்துட்டான் எல்லை ஒன்று இன்மைன்னு எழுதிருக்கிறான் ஏன் தெரியுங்களா இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு வார்த்தை எல்லை ஒன்று இன்மை பிரித்து பார்த்தால் எல்லை ஒன்று இன்மை என்கிற மூன்று வார்த்தை பரம்பொருளும் அப்படித்தான் பரம்பொருள் ஒன்றுதான் ஆனால் அது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று மூன்றாக இருக்கிறது பரம்பொருள் ஒன்றுதான் ஆனால் அது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்று மூன்று தொழில்கள் செய்கிறது பரம்பொருள் ஒன்றுதான் ஆனால் அதனுடைய சக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி என்கிற மூன்று சக்தி உள்ளதாக இருக்கிறது பரம்பொருள் ஒன்றுதான் ஆனால் அது காலம் என்னும் தத்துவமாக வருகிற பொழுது நேற்று இன்று நாளை என்று மூன்றாக இருக்கிறது பிரித்தால் மூன்று சேர்த்தால் ஒன்று எல்லை ஒன்று இன்மை என்று பிரித்தால் மூன்று சேர்த்தால் பரம்பொருளும் எல்லை ஒன்றின்மை என்கிற ஒன்றாக நின்றிருக்கிறது இதையும் கம்பனுடைய தாக்கம் மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லதோர் உண்மைத்தாய காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லை என்பதை ஒற்றை சொல்லில் அவன் மூன்றாக சொன்னதை ஒரு சொல்லில் எல்லை ஒன்றின்மை என்று குறித்தானே அங்கேதான் பல காலம் கழித்து முக்காலமும் கொண்டாடப்படக்கூடிய இரண்டு மகா கவிஞர்களும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கிறார்கள் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் நண்பர்களின் மிக சிறப்பான ஒரு உரை கம்பனுக்கும் பாரதிக்கும் இருக்கிற பொருத்தத்தை பற்றி பேசுவது என்பது பல மணி நேரங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு தொடர் சொற்பொழிவுக்கான பொருளை எப்படி பாரதி மூன்று சொற்களை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு சொல்லாக சுருக்கி சொன்னானோ ஆனால் அதில் அடர்த்தியும் நிறைவும் இருந்ததோ அப்படி சிவகுமார் அவர்கள் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்தில் இந்த இரண்டு மாபெரும் கவிஞர்கள் சந்திக்கிற அந்த சந்திப்பை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் அந்த அவர் சொன்னதுல வந்து ரொம்ப எனக்கு கவர்ந்தது கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் என்பதிலே ஒரு சின்ன தவறு இருக்கிறதோன்னு எல்லாருக்குமே தோணும் ஏன்னா கால வரிசைப்படி வந்தால் வள்ளுவன் தான் முதல்ல வரணும் வள்ளுவன் தானே முதல்ல சொல்லணும் கால வரிசைப்படி நீ சொல்லணும் ஆனா நீ கம்பனை போல் என்று சொல்லிவிட்டு ஐயோ வள்ளுவரை விட்டுட்டோமே வள்ளுவனை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு இளங்கோ என்று சொல்லுகிற போது கால வரிசையாவது ஒன்னாது என் மனசுக்கு பக்கத்துல அவந்தாயா இருக்கா என்பதை பாரதி சொல்ல எந்த இடத்திலும் தவறியதே இல்லை சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்ததும் தெய்வ வள்ளுவன் வான்மறை செய்ததும் எழுதுறோம் எவ்வளவு எழுதுறோம் பாருங்க சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்தானோ தெய்வ வள்ளுவன் வான்மறை செய்தான் அப்ப கம்பனை பத்தி எவ்வளவு சொல்லிருக்கணும் அப்படி வேகமா தேடுபத கம்பன் என்ற ஒரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் அவ்வளவுதான் கிடைச்சதாப்பா அவனுக்கு ஏன்னா மனதுக்கு மிக நெருக்கமானவர்களை பற்றி ரொம்ப புகழவே முடியாது நம்மில் நாம் உபச்சாரங்கள் செய்வதில்லை என்று கம்பனே திருதராஷ்டனை வைத்து பேச வைக்கின்றார் ரொம்ப நெருக்கமானவர்களை ரொம்ப நம்ம வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது கம்பன் என்று ஒரு மாறு மானுட தத்துவத்தை எனக்கு சொன்ன மகா பெரும் ஆசால் கம்பன் என்று முதலிடத்தை கம்பனுக்கு தான் பாரதி கொடுத்தான் அதுல எந்த விதமான குழப்பமுமே நமக்கு கிடையாது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இந்த வரிசையிலே பாரதி வந்தது சிவகுமார் சொன்னார் சிவகுமாருக்கு முன்னால் அது கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் 
ஒரு பாடலை எழுதுகிறார் கண்ணதாசன் கம்பன் ஏமாந்தான் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஸோ கம்பன் தான் முதல்ல அதில் கம்பன் கூட ஏமாறுற மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கா அது அந்த கதை ஆனால் முதல்ல சொன்னது என்ன கம்பன் ஏமாந்தான் அடுத்த விலையினை எதிரார் வள்ளுவன் இளங்கோ பாரதி என்ற ஒரு வரிசையை நான் கண்டேன் அப்ப பாரதி சொன்ன வரிசையிலே இருந்தது கம்பன் வள்ளுவன் இளங்கோ கண்ணதாசன் சொன்ன வரிசையிலே இருந்தது கம்பன் வள்ளுவன் இளங்கோ பாரதி இந்த நான்கு பேரையும் சொன்னதனால் அந்த வரிசையில் அதற்கு அடுத்தார் போல கண்ணதாசனை விட வைப்பதற்கு ஆள் இல்லை என்பதையும் சொல்லாமல் சொன்னவர் கண்ணதாசன் மிக சிறப்பாக அந்த ஒரு சித்தப்பா ராமனுக்கு யாருன்னா ஒரு பறவை சகோதரன் யாருன்னா ஒரு குரங்கு இதை பாரதியினுடைய காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதியோடு அவர் பொருத்தி சொன்னதை நான் மிக மிக ரசித்தேன் மிக மிக நுட்பமான சிந்தனை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இப்போ சென்னையில் எங்களுக்கு மிக்ஜாம் பு புயல் வந்த மாதிரி அப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு மாபெரும் புயல் வந்தது புயல் அடித்து அந்த இரவை பாரதி பதிவு செய்கின்றார் புயல் அடித்து ஓய்ந்த அடுத்த நாள் காலை பாண்டிச்சேரியினுடைய கடற்கரைக்கு போகின்றார் பறவைகள் செத்து மணற் திடலிலே விழுந்திருக்கின்றன பறவைகள் செத்து விழுந்திருக்கின்றன தன்னுடைய முண்டாசு துணியை அவிழ்த்து விரித்து அந்த இறந்த பறவைகளை எல்லாம் அதிலே போட்டு மூட்டையாக கட்டி மணலிலே ஒரு பெரும் குழியை பறித்து அந்த பறவைகளுக்கு கூட நல்லடக்கம் செய்தார் பாரதி என்று குறிப்பு இருக்கின்றது பிழைத்த தென்னந்தோப்பு என்ற கவிதை அன்றைய இரு அன்றைக்கு காலையில் பாரதியால் எழுதப்பட்ட கவிதை போய் பார்க்கிறார் எல்லா மரமும் விழுந்திருக்கு ஒரே ஒரு தென்னந்தோப்புல மட்டும் ஒரு மரம் கூட விழல பாரதி அதை எழுதுகிறார் அந்த தென்னந்தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் ரொம்ப ஏழை ரொம்ப கஷ்டப்படுறவன் கடவுள் நல்லவளை அவனை காப்பாத்திட்டாரு வறியவன் உடமை அதை வாயு பொடிக்கவில்லை என்று பாரதி பிழைத்த தென்னந்தோப்பிலே எழுதுகின்றார் அப்போ மற்றவர்களுக்காக அது மனிதனாகத்தான் இருக்கணும் இல்லை எந்த ஜீவராசிக்குமான இடத்தை தன் நெஞ்சத்திலே கொடுக்கிற அந்த பெற்றியை பாரதி கம்பனிடமிருந்து பெற்றான் என்று சொன்ன அவரை இந்த மன்றம் வாழ்த்துகிறது அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகள் நிறைவு பேச்சாளராக நவீன இலக்கியத்தில் பாரதி என்று பேசுவதற்கு பேராசிரியர் மானசீகன் அவர்களை அன்பு பாராட்டி அழைக்கிறேன் கற்றைவார் சடையார் நெற்றி கண்ணினை திறந்து காட்ட பற்றுவான் இன்னுமஞ்சான் நும்பரார் பதிபோலாக முற்று நீர் கண்ணானாலும் மொழிந்தனும் பாடல் குற்றம் குற்றமே என்றான் தன்பாலாகிய குற்றம் தேரான் என்று நெற்றி கண்ணோடு நின்ற சிவனுக்கு முன்பாகவே போராட்ட கொடியை ஏந்தி நின்ற மதுரைக்காரர்களுக்கு என் வணக்கம் இந்த அற்புதமான கிளம்பி சண்டைக்கு வந்துருவீங்க இந்த அற்புதமான சொல்லரங்க நிகழ்வினை நேர்த்தியோடு முன்னடத்தி செல்லுகிற தமிழ்நாட்டு பட்டிமன்ற ஆளுமைகளில் முன்வரிசையில் நிற்கிற மரியாதைக்குரிய பாரதி பாஸ்கர் அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இந்த சொல்லரங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் மலை பொழிந்தது போல ஒரு அற்புதமான உரையினை அக்கா விசாலாட்சி அவர்கள் ஆற்றினார் ஆரஞ்சு அலர்ட்டு கூட தேவைப்படாத மதுரைக்கு அவர் பேசினால் ரெட் அலர்ட் தேவைப்படும் என்கிற அளவிற்கு அந்த உரை அமைந்திருந்தது அவர்களுக்கும் திரை நட்சத்திரமாகவும் உரை நட்சத்திரமாகவும் ஒரு சேர விளங்குகிற மதுரை நட்சத்திரம் மரியாதைக்குரிய ஐயா பட்டிமன்றம் ராஜா உள்ளிட்ட பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் நடுவு நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தொடங்குகிற போது ஒரு அற்புதமான செய்தியினை தன்னுடைய தலைமையுறையிலே கூறினார்கள் பாரதியை மகாகவி என்று அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலும் அவர் வாழ்ந்து சில காலகட்டத்திற்கு பிறகும் பலர் ஏற்கவே இல்லை மணிக்குடி இதழில் ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமே இது குறித்து நடைபெற்றது யாமறிந்த புலவரிலே வள்ளுவன் போல் கம்பனை போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை என்று சொன்னவன் பாரதி ஆனால் வள்ளுவனை பாரதியை இளங்கோவை மட்டுமே பாரதி பின்பற்றி இருந்தால் அவன் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அங்கிருந்த மனிதர்களால் உடனடியாக மகாகவி என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருப்பான் பாரதி தன்னை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு பிரகடனம் உண்டு ரொம்ப முக்கியமானது தன் கவிதைகள் குறித்து ஒரு கவிஞனுடைய பிரகடனம் பிறருடைய விமர்சனம் என்பது வேறு 
ஒரு கவிதை குறித்த அந்த கவிஞனின் பிரகடனம் என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது சொல் புதிது சுவை புதிது பொருள் புதிது சோதி மிகு நவ கவிதை என்று எழுதுகிறான் நீங்க ஒரு நீண்ட மரபின் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய பாரதி ஒரு புதிய மரபை உருவாக்குகிறான் நீ யோசிச்சு பாருங்க சுதந்திரம் என்கிற சொல் ஜனநாயகம் என்கிற சொல் பெண்ணுரிமை என்கிற சொல் சமத்துவம் என்கிற சொல் முதன் முதலாக தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் பாரதியால் மட்டுமே அறிமுகமானது ஒரு எளிமையான விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் தமிழ் என்பது பக்தியின் மொழி நீங்க உலகத்தில் ஒவ்வொரு மொழி குறித்து சொல்லுகிற போதும் தூதின் மொழி பிரெஞ்சு தத்துவத்தின் மொழி கிரேக்கம் வரலாற்றின் மொழி ஜெர்மன் என்று சொல்லுகிற ஆய்வாளர்கள் பக்தியின் மொழி தமிழ் என்று சொல்கிறார்கள் அது நமக்கு பெருமைதான் ஆனால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நவீன கவிதைகளில் நவீன கதைகளில் நவீன சிறுகதைகளில் கடவுளுக்குரிய இடம் என்னவாக இருக்கிறது கடவுள் வருகிறார் என்னவாக வருகிறார் இந்த மாற்றத்தை எது ஏற்படுத்தியது இந்த கேள்விக்குள் பயணித்தால் நாம் பாரதியை புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்க கோயிலுக்குள் போகிற போது கடவுளின் பிரம்மாண்டத்தை பற்றி மட்டுமா பாடுகிறோம் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் புதுமை பித்தன் ஒரு கதை எழுதினார் அந்த கதையிலும் கடவுள் தான் வருகிறார் அந்த கடவுள் பச்சை மா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயிரதம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே என்கிற ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க கடவுளா இல்லை பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பறிந்து நீ பாவியனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளலி பெருக்கி உவப்பிலா ஆனந்தமாகிய தேனினை சொறிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய கடவுளான்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமான இடத்தில் வருகிறார் நீங்க ஒரு பெரிய மரபு மாற்றத்தை பாரதி செய்கிறான் நீங்க கோவிலுக்குள் மனிதர்கள் போகிற போது கடவுளை வழிபடுகிற போது பக்தி மட்டும் பிரதானமா மனிதர்களின் பாடுகளும் கோவில்களில் பேசப்படுகிறது பக்தி இலக்கியத்திலே சத் புத்திர மார்க்கம் தாச மார்க்கம் சக மார்க்கம் சன்மார்க்கம் என்று இறைவனை தந்தையாக இறைவனை எஜமானனாக இறைவனை தோழனாக இறைவனை குருவாக பார்க்கக்கூடிய நான்கு மரபை சைவம் முன்மொழிகிறது ஆனால் நீங்கள் பாரதி அதில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறான் கடவுளிடம் மனிதன் பேசுகிற போது கூட தன் பாடுகளோடு பேசுகிறான் மு மேத்தாவுடைய ஒரு கவிதை உண்டு கோயில் போய் ஒருத்தன் கும்பிட்டு இருக்கான் கடவுள்கிட்ட கேட்கிறான் பரமா என் மனதில் பள்ளிகுள் என்று பக்தன் கேட்டான் பரமன் உடனே பறந்தான் எங்கே தெரியுமா பக்தனின் செருப்புகள் கிடந்த வாசல் படி நோக்கி ஏனென்றால் பக்தன் தன் மனதை அங்கே தானே விட்டு வந்திருக்கிறான் நீ யோசிச்சு பாருங்க கடவுளை பற்றி பேசுகிற போது நாம் பக்தி எந்த பக்தனும் எல்லா மனிதர்களும் உயர்ந்த பக்தனும் கூட கோவிலுக்கு போவதும் கடவுளை வணங்குவதும் மோட்சத்திற்காக மட்டுமல்ல அன்றாட பாடுகளுக்காக தான் இதை முதன் முதலாக பக்தியில் பேசிய கவிஞன் பாரதி தான் நீ கடவுள்கிட்ட பேசுற போது வீடு கேட்பான் அவரால் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி தூணில் அழகியதாய் துய்ய நிரத்தனவாய் நன் மாடங்கள் வேண்டும் பத்து பனிரெண்டு தென்னை மரம் வேணும் முத்து சுடரளி போல் நிலா ஒளி முந்தி தர வேணும் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும் எங்கள் கூட்டு கலியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உற வேண்டும் எனக்கு வீடு கட்டி கொடு எந்த ஏக்கர்ல எவ்வளவு நிலத்தில் வீடு என்று கேட்கிறான் பத்து பன்னெண்டு தென்னை மரம் வேணுங்கிறான் கூடவே பாட தெரிந்த ஒரு பெண் வேண்டும் என்று சொல்கிறான் என்றால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நவீன பாதைக்கு வழிபோட்டவனாக பாரதி தான் இருக்கிறான் நீங்க கடவுள் அவன் எப்படி பார்க்கிறான் கண்ணன் பாட்டில் முழுமையாக அக்கா அவர்கள் அற்புதமாக பேசினார்கள் நான்கு மரபை தாண்டி கடவுளை தோழனாக குருவாக பார்ப்பதெல்லாம் இருக்கட்டும் கடவுளை அடிமையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு புதிய பார்வையை ஒரு நவீன பார்வையை உருவாக்கியவனாக பாரதி இருக்கிறான் என்றால் அவன் வழியில் தான் பின்னால் வந்தவர்கள் பயணித்தார்கள் 
நீங்க கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளை இன்னும் புதுமை பித்தன் எழுதிய கதையை எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை நிச்சயமாக அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு கதை இதிலையும் கடவுள் வருகிறார் இந்த கடவுள் தலையிலே பிறை வைத்த கூனலிலம் பிறை முடித்த கடவுளாக வரவில்லை சாதாரணமான ஒரு நபராக வருகிறார் திருவல்லிக்கேணிக்கு வழி என்னன்னு கேட்கிற ஆளாக வருகிறார் எங்க எப்படி போறது திருவல்லிக்கேணிக்கு கந்தசாமி பிள்ளையிடம் அவர் உரையாடுகிற உரையாடல்கள் எல்லாம் மிக சாதாரணமான உரையாடல்களாக இருக்கிறது சுகாதாரம் குறித்து கடவுளுக்கு கந்தசாமி பிள்ளை அறிவுரை சொல்கிறார் வீட்டுக்கு கூட்டு போறாரு ரொம்ப பயங்கரமான இடம் வீட்டுக்கு கடவுளை கூட்டு போய் தன் பையனை காட்டுவார் தன் பொண்ணை காட்டுவார் இதுதான் என் மகள் சிவபெருமான் அப்படி கொஞ்ச நேரம் உற்று பார்ப்பார் பார்த்த உடனே கந்தசாமி பிள்ளை சொல்லுவார் ரொம்ப உத்து பார்க்காத ஒன்னே ஒரு புள்ள கருவேப்பில குத்து மாதிரி வச்சிருக்கேன் நீங்க பெரிய புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்றில் பிள்ளைக்கரி சமைத்த வரலாற்றை போகிற போக்கில் புதுமை பித்தன் கிண்டல் செய்கிறார் என்றால் அதற்கான ஒரு பாதையை போட்ட ஒரு கவிஞராக பாரதி தான் இருக்கிறார் நீங்கள் இன்னொன்று யோசித்து பாருங்கள் தொன்மத்தை தொன்மமாக மட்டுமே பார்த்து வணங்கி வந்த மரபில் தொன்மத்தில் மாற்றத்தை உண்டாக்கிய முதல் கவிஞன் மகாகவி பாரதி தான் நீங்க பாஞ்சாலி சபதம் என்கிற ஒரு காவியம் அதுவரை தமிழனுடைய இருக்கக்கூடிய தொன்மத்தை வணங்குகிற ஒரு மரபில் இருந்து மாற்றி ஒரு புதிய பார்வையோடு கட்டமைத்த ஒரு முக்கியமான கவிஞனாக பாரதி தான் இருக்கிறார் நீங்க ஒன்று ஒன்று வேணா பாஞ்சாலி வந்து துச்சாதனன் இழுத்து வருகிறான் அப்படி இழுத்து வருகிற போது மகாபாரதத்தில் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் இருந்ததா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் பாரதி மக்களின் குரலை பேசுகிறான் வீரமில்லா நாய்கள் விலங்காம் இளவரசன் தன்னை அடித்து தராதலத்தில் போக்காமல் பெண்ணை அவள் அந்த புறத்தில் சேர்க்காமல் நெட்டை மரங்களென நின்றிருந்தார் பெட்டை புலம்பல் பிறர்க்கு துணையாமோ என்று கேட்கிறான் இங்க பாஞ்சாலி கேட்கிற கேள்வியை ரொம்ப நுட்பமானது இல்ல போய் அவளை இழுத்துட்டு வருகிற போது கேட்கிறான் முதலில் தருமன் தன்னை தோற்ற பின் என்னை தோற்றானா பிறகு என்னை தோற்ற பின் தன்னை தோற்றானா நாயகன் தாம் தன்னை இழந்த பின் எனை நல்கும் உரிமை அவருக்கு இல்லை அவர் சூதிலே விலைப்பட்டவர் புவி தாங்கும் துருபதன் கண்ணினான் எவ்வளவு புதிய பார்வை இது என்றா அவன் முதல்ல தன்னை தோத்துட்டான் தன்னை இழந்தவன் அடிமை அடிமைக்கு மனைவி என்கிற உரிமை கிடையாது இப்ப நான் அஞ்சு பேரோட மனைவி இல்ல துருபதனுடைய மகன் மகள் என்று சொல்லாமல் அதை கண்ணி என்கிற ஒரு புதிய வார்த்தையால் சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய கோணத்தின் பார்வை என்பது பாரதிக்கு மட்டுமே வாய்த்திருந்தது நீங்க இன்றைக்கு ஜெயமோகன் இது இந்த வழியில் வந்து ஏராளமான மனிதர்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் பருவா என்று பருவம் என்கிற ஒரு அற்புதமான பைரப்பா எழுதிய ஒரு நாவல் மகாபாரதத்தினுடைய மறு ஆக்கம் தமிழில் இது போன்ற ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தொன்மங்களை மீள் வாசிப்பு செய்யக்கூடிய பார்வை பாரதி தொடங்கி வைத்தான் என்றால் அது இன்றைக்கு வேறு வகையாக போய் உச்சம் பெற்றிருக்கிறது எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் வெண்முரசு என்று மகாபாரத காவியத்தை மறு ஆக்கம் செய்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேல் ஒரு நீல் நாவலை எழுதியிருக்கிறார் அதுல ஒரு காட்சி உண்டு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் பக்தியை பற்றி பேசுகிற போது கூட மிகை கற்பனையை தாண்டி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக பார்வையின்படி அதை புரிந்து கொள்ள வைக்கிற யதார்த்தவாதம் பாரதியிடமிருந்து தான் தொடங்கியது அதைத்தான் அவன் பாஞ்சாலி சபதத்தில் தொடங்கி வைத்தான் ஜெயமோகன் அது வேறொரு பரிணாமத்தை காட்டுகிறார் நீ இப்படி யோசிச்சு பாருங்க துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய கண்ணன் அஸ்தினாபுரத்தில் துகுளிரியப்படக்கூடிய பாஞ்சாலிக்கு ஆடை தந்தான் என்பதை பக்தியின் காரணமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அந்த பார்வையை ஒரு தர்க்கபூர்வமாக அணுகிற போது அறிவியல் பூர்வமாக அணுகிற போது அங்கே இருக்கிற கண்ணன் இங்கே இருக்கிற பாஞ்சாலிக்கு எப்படி துகில் வழங்கினான் என்கிற ஒரு கேள்வி இழக்கூடும் ஜெயமோகன் சொல்கிறார் துச்சாதனன் துகில் உருகிறான் சபையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பார்க்கிறார்கள் பீஸ்மாச்சாரி துரணாச்சாரி கிருபாச்சாரி எல்லா சாரி உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு சாரி கூட அயாம் சாரின்னு சொல்லி பாஞ்சாலிக்கு சாரி தரல எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவள் நடுச்சபையில் அவமானப்படுத்தப்படுகிறாள் ஆனால் ஆடை வந்து குவிகிறது ஜெயமோகன் சொல்கிறார் ஆடை தந்தது யார் என்றால் 
அந்த புறத்தின் மேல் மாடத்தில் எதிரிகளின் நூறு பேருடைய மனைவியாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை தூக்கி கீழே போட ஒரு பெண் அவமானப்படுத்தப்படுவதை எதிரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் தந்த ஆடைதான் பாஞ்சாலிக்கு சேலையாக வந்தது என்கிற நவீன பார்வை ஜெயமோகனிடத்தில் இன்றைக்கு உச்சம் பெற்றிருக்கிறது என்றால் விதை போட்டவன் பாரதி நான் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நீங்கள் இருபது நூற்றாண்டுகளாக பெண்களின் குரல்கள் ஒழித்திருக்கின்றனவே தவிர பெண்ணிய குரல் ஒழித்தது பாரதியிடம் இருந்துதான் முதல் குரலாக ஒழித்தது பெண்களின் குரல் ஒழிப்பது வேறு பெண்ணிய குரல் ஒழிப்பது வேறு சில நேரங்களில் பல பெண்கள் பேசுகிற குரல் ஆணின் குரலாகவே ஒழித்தன ஆனால் பாரதி தான் ரொம்ப நுட்பமாக சொன்னான் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் நீ ரொம்ப நுட்பமாக சொல்லுகிறான் பெண்ணை படிக்க வைக்காமல் போனால் பெண்ணை வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியேற்றாமல் போனால் பெண்கள் அறிவை கட்டுப்படுத்தலாம் அறிவு வேறு ஞானம் வேறு ஆனால் ஏற்கனவே கடவுள் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்து விட்டான் என்று பாரதி சொல்லுகிறான் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் அது இரு கட்சிக்கும் பொதுவில் வைப்போம் ரொம்ப பயங்கரமான கேள்வி ஒண்ணு உண்டு பொதுவாக பெண்கள் கெட்டு போனவர்கள் என்று சொல்லுகிற போது பாரதி எதிர் கேள்வி கேட்கிறான் ஒரு பெண் கெட்டு போனால் அந்த ஊரில் ஒரு ஆணும் கெட்டு போயிருப்பான் அல்லவா ஆணெல்லாம் கற்பை விட்டு தவறு செய்தால் அப்போது பெண்மையும் கற்பழிந்திடாதோ நானற்ற வார்த்தை என்றோ வீட்டை சுட்டால் நலமான கூரையும் தான் எரிந்திடாதோ ஒன்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெண்ணிய அலை என்பது அறுபதுகளில் தொடங்கியது இரண்டாவது பெண்ணிய அலை எண்பதுகளில் உச்சம் பெற்றது மூன்றாவது பெண்ணிய அலை தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு உருவானது பெண்ணியம் என்கிற கோட்பாடு உலகத்தில் உருப்பெறுவதற்கு நாற்பது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பெண்ணியத்தை இத்தனை வீரியத்தோடு பேசிய நவீன கவிஞன் பாரதி அதனாலதான் இன்னைக்கு ஜெயபாஸ்கரன் ஒரு கவிஞர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவிதை எழுதினார் உண்மையிலே ஒவ்வொரு கணவனும் படிக்க வேண்டிய கவிதை ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் இந்த சிந்தனை எங்கிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் தொடக்க புள்ளி பாரதி தான் ஜெயபாஸ்கரன் சொல்லுகிறார் கணவன் மனைவிட்ட சொல்ற மாதிரி கவிதை நீயும் நானும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களில் நாற்காலியில் கால் மேல் கால் போட்டபடி கம்பீரமாய் அமர்ந்திருப்பேன் நான் எனக்கு பின்னால் கைகளை கட்டியபடி மௌனமாய் நின்றிருப்பாய் நீ நீங்க போட்டோ எல்லாம் பாருங்க கணவன் அமர்ந்திருப்பார் மனைவி நின்றிருப்பாங்க உன் இனத்து பத்தினிகளின் பெயரை சொல்லி உன்னை பயமூட்டுவேன் நான் என் இனத்து அயோக்கியர்கள் பட்டியல் தெரிந்திருந்தும் அமைதியாயிருப்பாய் நீ நான் உனக்கு இருப்பதை நீ அடையாளங்கள் அணிந்து பறைசாற்றியாக வேண்டும் மெட்டி தாலி குங்கும நடுவகிட்ட குங்குமா ஆனால் நான் உனக்கு நீ எனக்கு இருப்பதை யாராவது எப்போதாவது கேட்டால் மட்டுமே சொல்லுவேன் நான் சில பேர் அப்பையும் சொல்ல மாட்டான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சான் எப்படி தெரியுதும்பா கடைசியா முடிக்கிறாரு நான் இறந்தால் என் நினைவுகளோடு வாழ வைக்கிறார்கள் உன்னை நீ இறந்தால் உன் தங்கையோடு வாழ வைக்கிறார்கள் என்னை இந்த கவிதை மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க இந்த கவிதையின் முதல் வரியில் சொன்னாரு நாற்காலியில் நான் கால் மேல் கால் போட்டபடி கம்பீரமாய் அமர்ந்திருப்பேன் நான் எனக்கு பின்னால் கைகளை கட்டியபடி மௌனமாய் நின்றிருப்பாய் நீ இது நம் எல்லா வீடுகளிலும் இருக்கும் தாத்தா அமர்ந்திருப்பார் பாட்டி நின்றிருப்பார் பெரியப்பா அமர்ந்திருப்பார் பெரியம்மா நின்றிருப்பார் சித்தப்பா அமர்ந்திருப்பார் சித்தி நின்றிருப்பார் ஆனால் எட்டயபுரத்தில் செல்லம்மா பாரதியை உட்கார வைத்து நின்ற பாரதி பெண்ணை பேசிய கவிஞன் அல்ல பெண்ணியம் பேசிய கவிஞன் நவீன சிந்தனையினுடைய தொடக்கம் பாரதியால் தான் அந்த சிந்தனை தான் இன்றைக்கு விளைச்சலாக பெருகி நவீன இலக்கியங்களை வளர்த்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் பாரதி நவீனத்தின் அடையாளம் மரபின் தொடர்ச்சி என்பது அவனுக்கு கிடைத்த சிறு தகுதி நவீனத்தின் முதல் புள்ளி என்பதுதான் அவனுடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் என்று சொல்லி அற்புதமாக கேட்டு ரசித்த கம்பன் கழகத்திற்கு நெஞ்சாந்த நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் அன்புடைய பெரியோர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் வீடுகளில் தோசை சுட்டு அடிக்கடிக்கு வைப்பாங்க கடைசியாக தொடர் சுடுற தோசை மேலாப்பில் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைவாக பேசிய நண்பருக்கு நன்றி சொல்லி தொடங்குகிறேன் காணி நிலம் வேண்டும் 
என்கிற கவிதையை நினைவுபடுத்தியதும் பாரதி பெண்ணியத்துக்கு குரல் கொடுத்த கவின் என்று சொன்னதும் என்னை மிகவும் கவர்ந்தன உங்களையும் கவர்ந்திருக்கும் அவருக்கு நம்முடைய நன்றியும் உரியன் ஒவ்வொரு பேச்சாளருக்கும் இரண்டு செய்திகள் மட்டுமே சொல்வதாக வைத்திருக்கிறேன் கம்பன் வழியில் பாரதி கம்பனை போல் இளங்கோவை போல் அந்த போல் என்பதற்கான விளக்குகளை சொன்னது மிக அருமை இந்த இப்பிறவிக்கு இருமாதரை சிந்தையாலும் தொடை நின்றான் ராமன் கற்புதிலை என்று சொல்ல வந்தால் இரு கட்சிக்கும் பொது வைப்போம் என்று சொன்னார் அதை நினைவுபடுத்திய வான்கருணைக்கு நன்றி அவை வழியில் பாரதி ஆறுமுக நாவலர் தனிநாயக அடிகள் இவர்களை பற்றியெல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த மரபிலே எனக்கு இவரையும் சேர்த்து விடலாம் போல் தோன்றுகிறது மிக அருமையாக பேசினார் அற்புதமாக பேசினார் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அறிவு முன்னறி தெய்வன்றதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார் பாருங்க நான் நினைக்கவே இல்லை யாரும் இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்க மாட்டான் அது அறிந்த தெய்வம் செய்வினை செயற்பாட்டு வினையாகவும் பொருள் கொள்ளணும் அறியப்பட்ட தெய்வம் ஆமாங்க ஆடரங்கு என்பது போல என்று எழுவார் நச்சினார் கிளியர் அருமையான செய்தி ஐயாவுக்கு நன்றி வள்ளுவர் வழியில் பாரதி என்று சிவ சதீஷ் பேசினார் வள்ளுவர் பற்றிய இரண்டு நிலை கொண்டிருந்தவர் பாரதி என்பதை தொடங்கி என்பதில் தொடங்கினார் அந்த செய்தி அடியனுக்கு புதிது வள்ளுவர் இலக்கணம் பாரதி இலக்கியம் என்று சொன்ன பாங்கு பாராட்டிற்குரியது அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு காட்சி வரும் மாதவி ஒரு கடிதம் எழுதுவாள் அந்த கடிதத்தை கோலம் பார்ப்பான் பார்த்துட்டு ரெண்டாவது கடிதம் பார்த்துட்டு அப்படியே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு ரீடர் பண்ணிடுவான் அப்படிதானே அடிகள் முன்னறி இப்ப அது மாதிரி பாரதிதாசன் சொன்னதையே அம்மாவுக்கு சொல்றேன் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் பாரதியால் தமிழ் தகுதி பெற்றதும் தங்களால் விளைந்தவை நன்றி வணக்கம் இது ஒரு நல்ல இலக்கிய அரங்கு எங்களுக்கு இதை போன்ற வாய்ப்புகள் குறைவாகத்தான் கிடைக்கிறது எங்களுக்கு தலைப்புகள் கொடுக்கப்படுகிற போது நாங்கள் அந்த தலைப்புகளுக்கு தயார் செய்து கொள்வதற்கு எடுத்துக்கொள்கிற நேரத்தை விட இந்த தலைப்பை மாற்ற முடியுமா என்ற மன்றாட்டுதல்களுக்கு தான் அதிக நேரத்தை செலவழிக்கின்றோம் இன்னும் எளிமையா இன்னும் எளிமையா இன்னும் எளிமையா என்று எங்கே முடியும் என்று தெரியாத அளவுக்கு அந்த எளிமைப்படுத்துதல் மலினப்படுத்துதலாக போய்க் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இலக்கிய சூழலில் இதை போன்ற தலைப்புகள் கிடைக்கிற மேடைகளே எங்களுக்கு அரிதினும் அரிதாக இருக்கிறது இந்த மேடையையும் இந்த தலைப்பையும் எங்கள் ஐந்து பேருக்கும் தந்த மதுரை கம்பன் கழகத்துக்கும் இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி இந்த நான்கு சகோதரர்களும் அவருக்கு என் மகன் வயது தான் இருக்கும் இந்த மூன்று சகோதரர்களும் இந்த மகனும் இன்றைக்கு பேசி இருக்கிற பேச்சு என்பது நம்முடைய நெஞ்சத்துக்குள்ளே புத்தாக்க சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் எல்லாம் ஒரு வாயிலுக்கு பக்கத்தில் நம்மை அழைத்து கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வாயிலை திறந்து உள்ளே போக வேண்டிய கடமை பணி நம்முடைய பணி ஏன்னா அந்த பதினைந்து நிமிஷம் பதினாலு நிமிஷத்தில் அந்த அறிமுகத்தை தான் தர முடியும் வேலாயுதன் ஐயா சொன்னார் கடைசியாக சுட்ட தோசை தான் மேலே இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் நான் தோசை சுடும்போது கடைசியாக சுட்ட தோசையை மேலே வச்சு அதை அப்படியே ஒரு டில்ட் பண்ணி தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது ஏன்னா கடைசியாக சுட்ட தோசையை வந்து யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சூடாக கிடைக்கும் அப்போ மற்றவங்களாம் ஈனவானவ அப்போ எல்லாருமே சூடு இல்லாமல் சாப்பிடுங்க நான் அதை திருப்பி இது சூடில்லாமல் சாப்பிடுவதல்ல சுவையோடு உங்களுக்கு பரிமாறுவதற்காக நான் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றேன் ரொம்ப விரைவு ஒரு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு மேல் நிச்சயமாக இது ஆகாது நான் சிவகு மட்டும் வேணா பெல்ல கொடுத்துடலாம் திருக்குறளுக்கும் பாரதிக்கும் இருக்கிற தொடர்பிலிருந்து நவீன இலக்கியத்துக்கு பாரதி எப்படி பாதை அமைத்து கொடுத்தார் என்பது வரை மிகச்சிறந்த கருத்துக்கள் அதை பற்றி என்னுடைய சிந்தனைகள் ஐய அளவு ரத்தின சுருக்கமாக பேச வராதது எனக்கு ஒரு குறைபாடு தான் அவரிடமிருந்து நான் அதை பயின்று கொள்ள வேண்டும் திருக்குறளை பாரதி படிப்படியாக நேசிக்க ஆரம்பித்தார் என்று அவருடைய கருத்து உண்மையான கருத்து தான் அது அவர் சொன்ன அந்த எவிடன்ஸ் வந்து சரியான எவிடன்ஸ் தான் அந்த கவித்துவத்திலே தோய்ந்திருந்த பாரதியினுடைய மனது முதலில் திருக்குறளை ஒரு நீதி நூல் என்ற வட்டத்திலே தான் வைத்திருந்தது 
அவர் வாழ்க்கை என்ற அனுபவத்து அனுபவத்தில் வாழ வாழத்தான் வள்ளுவத்தினுடைய மகத்துவம் அவருக்கு புரிந்தார் சீக்கிரமே புரிஞ்சிருச்சு மொத்தமே முப்பத்தி ஒன்பது வயசு தானே இருந்திருக்காரு அதில் ரொம்ப காலம் எடுத்து ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆயிட்டு திருக்குறளை புரிந்து கொள்ள டைம் இல்லை அவருக்கு மிக சீக்கிரத்திலேயே திருக்குறளினுடைய மகத்தான சிறப்பை பாரதி அறிந்து கொண்டார் அவர் ரொம்ப அழகாக முடித்தார் அதுதான் சத்தியம் வள்ளுவன் தன்னை இங்கு தந்து அங்கு தந்து மயிலாப்பூருக்கு தந்து கன்னியாகுமரிக்கு தந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தந்துலாம் சொல்ல வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு இதற்கு மேல் வள்ளுவத்தை சிறப்பித்து சொல்ல யாருக்குமே சொற்கள் கிடையாது ஏன் வள்ளுவன் ஒரு புலவன் தான் தன்னை எந்த விதத்திலும் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாத ஒரு இலக்கியத்தை வள்ளுவன் என்ற பெயர் நாம் வைத்த பெயரையா அவர் இங்க எழுதியிருக்கார எங்கேயாவது இருக்க அவர் கடைசியில் எது கையெழுத்து போட்டாரா அவருடைய தொழிலை சார்ந்தோ இனத்தை சார்ந்தோ பின்னால் வைக்கப்பட்ட பேர் என்னுடைய ஊர் மயிலாப்பூர் என்று எங்கேயாவது சொல்லி இருக்கிறாரா நாம சொல்ற மயிலாப்பூர் என்றோ கன்னியாகுமரி என்றோ சில எவிடன்ஸை வச்சு நாம பில் பண்ண ட்ரை பண்றோமே தவிர அவர் தன்னை எங்கேயாவது சொல்லி இருக்காரு ஒரு சிற்பி தன் சிற்பம் வடித்த சிற்பத்தில் தன்னுடைய பெயரை செதுக்கிக் கொள்ள கூடாது என்பது அவனுடைய தொழில் தர்மம் ஆனால் ஒரு கவிஞன் தன்னுடைய பெயரை எல்லா இடத்திலும் போட்டுக் கொள்ளலாம் அதற்கு அளவன் சிறந்து கூட அதை வள்ளுவர் செய்யவில்லை அவருடைய மனைவி வாசிக்கு நம்ம சொல்லிட்டு அவர் எங்க சொன்னார் நதிகளை பற்றி பேசுகிறார் எந்த நதியின் பெயராவது இருக்கிறதா நாடுகளை பற்றி பேசுகிறார் எந்த நாட்டின் பெயராவது இருக்கிறதா ஒரு அரசன் எப்படி ஆள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு அரசனுடைய பெயரை சொல்லாத ஒரே புலவன் வள்ளுவன் தானே அந்த வணக்கம் இந்த வணக்கம் கவியரங்கத்தில் எத்தனை பேருக்கு வணக்கம் போட வேண்டிருக்கு இவ்வளவு பெரிய காவியத்தை எழுதுகிறவர் ஒரு அரசன் பெயர் கிடையாது ஏன் அவனா அந்த ஆளா நீன்னு ஒரு பயம் சொல்லிடக் கூடாதுன்னு ஒரு இலக்கியத்தை படைத்திருக்கிறான் அது டிசோசியேஷன் வித் எவ்ரி திங் பட் அசோசியேட்டிங் இன் செல்ஃப் வித் எவ்ரி திங் என்ன அபூர்வம் இது அது ஏன் வள்ளுவன் செய்ய தன் பேரை போட்டுட்ட என்னங்க குறைஞ்சு போயிடும் ஏன் போடவில்லை என்றால் இவர் அவர் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் அவர்களுக்கு மாத்திரம் அவன் சொன்னதாக வந்துவிடக்கூடாது இது உலக மக்களுக்கானது என்பதனால் வள்ளுவன் அதை செய்தான் மிகச்சரியாக இதை புரிந்து கொண்ட பாரதி வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து என்று சொன்னான் வள்ளுவனை பற்றி அதுவே நிறைய பேச வேண்டிருக்கு ஒரே திருக்குறள் உறுதியும் தெளிவும் ஆழமும் விரிவும் அழகும் கருதி நான் தமிழச் சாதியை அமரத்தன்மை கொண்டது என்று எண்ணினேன் பாரதி எழுதி இந்த ஐந்து சொற்கள் அதை பற்றியே விரிவா பேசலாம் நமக்கு நேரம் இல்லை உறுதி என்ன உறுதி திருக்குறள் என்ன உறுதி இருக்கு இரும்பாலியா எழுதியிருக்காரு என்ன உறுதினா ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டு இன்னொரு சொல் போட்டுருங்க சார் போட்டுருங்க நீ ஒரு சொல்ல எடுத்து இது சரியா இல்லப்பா இதை எடுத்துட்டு அடுத்து உறுதி ஒரு சொல்ல கூட எடுக்க முடியாது உங்களால உறுதி இருக்கிறது தெளிவு இருக்கிறது கோதாவரிக்கு ஒரு முறை நான் போய் பார்த்து இங்க மேல இது பார்த்தா நா முப்பது அடி நாற்பது அடி ஆழம் ஆனா கடைசி மண் வண்டல் வரை அப்படியே தெளிவாக தெரிகிற நதி கோதாவரி நதி வள்ளுவத்தை படிக்கிற போது அப்படிதான் இல்ல மறை பொருள்கள் ஊடு பொருள் எதுவும் கிடையாது தெளிவு தெளிவு இருக்கிற போது பெரும்பாலும் பெரும் ஆழம் இருக்காது இங்கே ஆழமும் உண்டு ஆழம் இருக்கிற போது விரிவு இருக்காது இங்கே ஆழமும் உண்டு விரிவும் உண்டு கடைசியிலே அழகு என்ற சொல்லை போட்டான் பாரதி அவனை காதலிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் திருக்குறளை பற்றி சொல்லுகிற போது அழகு அதை தவிர வேறு என்ன சொல்லால் சொல்ல முடியும் அங்கே சொல் அழகு அங்கே பொருள் அழகு கொள்வார் கொள்ளத்தக்க வகையிலே வள்ளுவர் நமக்கு கொடுக்கிற அவனுடைய கருணை அழகு அவன் முடிப்பது அழகு அவன் முத்தாய்ப்பு வைப்பது அழகு அவன் சிரிப்பது அழகு அவனுடைய சினம் அழகு அவன் தொடங்குவது அழகு அவன் தொடருவது அழகு அவனுடைய சிருங்காரம் அழகு முத்த திருக்குறளுமே அழகிலே மாந்தி கிடைக்கிறது பாரதி அப்படி அப்படி எடுத்துக்கிறார் நிறைய உதாரணம் இருக்கிறது நிறைய உதாரணம் இருக்கிறது திருநிறைந்தனை தீது தீர்ந்தனைன்னு பாரத மாதாவே பாரதி சொல்லுகிறார் தீது தீர்ந்தனைன்ற வார்த்தையில நம்ம கொஞ்சம் நிக்கணும் தீந்ததுன்றத எப்ப வீட்டுல சொல்ல வீட்டுல தண்ணி தீந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன முன்னாடி இருந்தது இப்ப தீந்துருச்சு செல்லுல சார்ஜ் தீந்து போச்சு அப்படின்னா முன்னாடி சார்ஜ் இருந்தது இப்ப தீந்து போச்சு அப்ப திரு நிறைந்தனை தீது தீர்ந்தனைன்னு பாரத மாதாவ சொன்னா முன்னாடி பாரத மாதாவுக்கு தீது இருந்தது இப்போது தீர்ந்து விட்டதுன்னு ஒரு பொருளுக்கு நம்ம வந்துடலாமா வரக்கூடாது 
ஏனென்றால் அந்த சொல்லை வள்ளுவனிடமிருந்து பாரதி எடுத்து பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் பொய் தீர் கடவுள் பொய் தீர்ந்தவன் என்றால் முன்னாடி பொய்யோடு இருந்தவர் அல்ல தீர்ந்தது என்றால் அன்றைக்கும் இல்லை இன்றைக்கும் இல்லை என்ற பொருளில் தான் அந்த சொல் இருந்தது அதை வள்ளுவனிடந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சாதாரண வருஷத்து தூமகேதுன்னு ஒரு பாட்டு எதாவது தூமகேதுனா காமெட்டுங்க காமெட் வால் நட்சத்திரம் பொன்னியின் செல்வனில் வந்தது இல்லை சாதாரண வருஷத்துல வந்து தூமகேதுவை பற்றி பாரதி எழுதுகிறார் திணையின் மீது பனை நின்றாங்க ஏன்னா வால் நட்சத்திரத்துல நட்சத்திரம் சின்னதா இருக்கும் வால் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் திணை மீது பனை நின்றாங்க போல இந்த திணை பனை இதை பாரதி எங்க இருந்து எடுக்கணும் வள்ளுவன் தான் எடுத்துருக்க முடியும் வள்ளுவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனவுன திணை பனை திணை துணையாய் குற்றம் வரினும் பனை துணையாய் கொள்வார் பழி நாணுவார் எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது வள்ளுவன் ஒரு குரல் எதிர்க்காம் பாருங்க அழகு 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 நான் இவ்வளவு அழகு சொன்னேன் இதுதான் அழகு கண்ணும் கொலைச்சரி நெஞ்சே இவ என்னை தின்னும் அவர் காணலுற்றேன்னு ஒரு பொண்ணு சொல்றான் இதை அந்த ஆள போய் சன்னியாசி அவர் சாமி எல்லாம் சொல்றாங்க இதை விட காதல் பாட்டை யாருங்க எழுத முடியும் ஒரு பெண்ணை சொல்ற ஆத்து சொல் தன் மனசுட்டு சொல்ற அவ அவ மனசுக்கிட்ட அவளே சொல்றான் நான் உன்ட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ அவனை பற்றி நினைக்காத நீ கேட்குறிய நீ கேட்குறியா என் பேச்ச நீ அவனை பற்றியே நினைச்சிக்கிட்டு இருக்க அவன்கிட்ட ஓடி ஓடி போயிடுற நீ சரி போய் தொல போய் தொல போய் தொல அடுத்த தடவை போகும்போது கண்ணையும் கூட்டிக்கிட்டு போ யாரோட கண் இவளோட கண் கண்ணை கூட்டிகிட்டு மனசு போகணுமா ஏன் இந்த கண்ணு என்னை பிடுங்கி எடுக்குது அவனை பார்க்கலையே அவனை பார்க்கலையே அவனை பார்க்கலையேன்னு போய் அதனால மனசே அவனிடம் நீ ஓடும் போது கண்ணையும் கூப்பிட்டு கொண்டு போன்னு சொல்றான் என்ன அர்த்தம் நான் போனுன்னு ஆசைப்படுறேன் அதை தான் இவ்வளவு அழகா சொல்றான் கண்ணும் கொலைச்சரி நெஞ்சே இவை என்னை தின்னும் அவர் காணலுற்று இந்த தின்னும்ன்ற சொல்லு பாரதிக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு அதனாலதான் அவங்க கடைசியா சொன்னாங்களே கண்ணம்மா என் குலதெய்வம் என்னை கவலைகள் தின்னத்தகாதென்று கவலைகள் உங்களை தின்னுகின்றன இந்த சொல்லாட்சியிலிருந்து வள்ளுவம் தருகின்ற அந்த மாபெரும் விஸ்டம் அந்த அறிவு சாம்ராஜ்யத்தை பாரதி சுவீகரித்து கொண்டான் என்பதை தம்பி பேசினார் அவையை பற்றி சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் பிரசாந்தம் சொல்லிட்டார் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது தான் அவையை வழிபட்டு விட்டார் பாரதி அவர் அதை சொன்னார் பாருங்க ஒரு முறை பெர்னாஷா சொன்னாராம் இங்கிலாந்தின் எல்லா செல்வங்களும் பறிபோனாலும் பரவாயில்லை ஷேக்ஸ்பியரை மாத்திரம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பெர்னாஷா சொன்னார் அதே போல தமிழ்நாட்டின் எல்லா செல்வங்களும் பறிப்போனாலும் பரவாயில்லை அவையின் படைப்புகளை நாம் விட்டு கொடுக்க கூடாது என்று அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் பாரதி அப்ப பெர்னாட்ஷா சொன்னதை படிச்சுட்டு ஒரு ஆள் தமிழ்நாட்டில் பேசியிருக்கான் அவையே வழிபட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள் வழிபட்ட பாரதி அவ்வையிடமிருந்து முரண்பட தயங்கவில்லை என்பதுதான் பாரதியினுடைய கவிதா விலாசத்தினுடைய கவிதா மேதா விலாசத்தினுடைய சான்று அவ்வை எழுதி ஆக்கி சூடியை தான் பாரதி எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் அவ்வையிடமிருந்து முரண்பட்டார் முரண்படத்துக்கு அவர் ஒன்று தயங்கவில்லை ஏனென்றால் அவ்வை எழுதிய காலச்சூழல் வேறு பாரதி எழுதிய காலச்சூழல் அவையோடு ஒன்றுபட்டார் ஈவது விலக்கேல்னு அவ்வை சொன்னதுக்கு இவர் ஒத்துக்கிறார் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டுதான் ஈகை திறன் என்று போட்டிருக்கிறார் ஆனால் மற்றபடி அவையோடு எல்லா இடத்துலையும் உடனும் தையல் சொல் கேளேன்ட்டு அவை இப்ப தம்பி மானசிகன் பேசினதை கேட்டப்பனா உங்களுக்கு தெரியும் பாரதி இதற்கு ஒத்துக்கொண்டிருப்பாரா அதை மாற்றி போட்டார் தையலை உயர்வு செய் என்று போட்டார் அவ்வை சொன்னால் தொன்மை மறவேல் பழசம் மறந்துடாதரா உங்க தாத்தா சொன்னதை மறக்காத உங்க உப்பாட்டம் சொன்னதை மறக்காத தொன்மை மறவேல் பாரதி சொல்கிறார் தொன்மைக்கு அஞ்சே பழசு பழசுன்னு பயமுறுத்துவானுங்க இந்த பயலுக்கு பயப்படாது முனை முகத்து நில்லேல் என்றால் அவ்வை முனை முகத்து நில் அப்படின்ற ஏன்னா அவை வாழ்ந்த காலம் பல போர்களால் சமூகம் சிதையுண்டிருந்த காலம் போர்த்தொழில் பழகேல் என்கிறார் பாரதி சொன்னான் போர்த்தொழில் பழகு என்று சொல்லுகின்றான் இவன் ஏற்கனவே சோம்பேறி இருக்க இவன்ட்ட போய் நீ போரெல்லாம் செய்யாத பண்ணா ஒத்த ரெண்டு பேர் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வரவன் வீட்டுக்கு போயிட போறான்னு நினைச்சு எப்போல் வளைன்ற எழுத்திருக்கு பாருங்க அதுல எவ்வளவு வளசல் பார்த்தீங்களா நீ வளைஞ்சு கொடுத்து வாழடான்னு அவ்வளவு சொன்ன பாரதி சொன்னால் நமிலி போல் வாழே நாய் மதி வாழாத நாய் தான் வாழ சுடிக்கும் நமிலி போல் வாழேல் என்று பாரதி சொல்லி கொடுத்தான் ஆஹ் அவ்வையினுடைய மொத்த ஆத்தி சூடியிலே ஒரு தொழில் தான் பேசப்படுகிறது நெற்பயிர் விளைவு செய் அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி மட்டும்தான் அவ்வை பேச அந்த காலம் அப்படி பாரதி ஆத்தி புதிய ஆத்தி சூடியில் எவ்வளவு தொழிலை சொல்லிவிட்டான் 
தனிப்பாடலில் சொல்கிறார் இரும்பை காய்ச்சி உருக்கி டிவீரே எந்த இரங்கள் வகுத்து டிவீரே கரும்பு சாறு பிழிந்து டிவீரே கடலில் மூழ்கினால் முத்தெடுப்பீரே சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் சந்திரயானுக்கு ராக்கெட் அனுப்போன அன்னைக்கே பாரதிக்கு கனவு இருந்திருக்கு சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் சந்தி தெரு பெருக்கும் சாத்திரம் கற்பும் புதிய ஆத்தி சூடிலே அக்ரிகல்ச்சரை தாண்டி இருக்கிற மற்ற வேலையில வான நூல் பயில் என்று சொல்லுகின்ற லோக நூல் கற்று உணர் லோக உலோகம் மெட்டலர்ஜின்ற சொல்லுக்கான தமிழ்ச்சொல் உலோக நூல் நீ மெட்டலர்ஜியை தெரிஞ்சுக்கன்னு சொல்றான் பாரதி அப்போ அவ்வைய ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அவ்வை சொல்வதற்கு சில மாற்று கருத்துக்களையும் வைக்க தயங்காத அந்த கவிதா நேர்மை பாரதியினுடைய நெஞ்சத்து கொண்டு கம்பனை போகிறேனெல்லாம் ரசித்தவன் பாரதி அதுலேயும் இதே தான் செக்கிழுத்த செம்மலை கோயம்புத்தூர் சிறையில் போய் பாரதி பார்க்கிறார் பார்த்து விட்டு வந்து கட்டுரையில் எழுதுகிறார் நான் அவர்களை பார்த்தேன் அதுக்குள்ளே செக்கெல்லாம் எழுத்துட்டார் ஆனால் அவருடைய உற்சாகத்துக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று பாரதி எழுதுகிறார் மனுஷன் எப்படி இருந்த மனுஷன் சார் எப்படி இருந்த மனுஷன் செல்வத்திலே கரை புரண்டு இருந்தவர் அத்தனையையும் இழந்து விட்டு செக்கிழுத்து அவன் கொடுக்கிற அந்த பாழாய் போன கஞ்சியை சாப்பிடுவதற்கு கூட முடியாமல் அங்கே சிறையில் இருந்தார் பாரதி பார்க்க போயிருக்காரு ஆனால் உற்சாகம் இழக்கவில்லையாம் அவருக்கு பாரதி அதை எப்படி எழுதுகிறார் என்றால் அதை எப்படி எழுதுகிறார் என்றால் மீத்திருப்பதும் மேவு என்ற போதிலும் இத்திரத்துறந்து ஏகு என்ற போதிலும் சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரையை போல் ராமனின் முகம் எப்படி இருந்ததோ செக்கிழுத்த செம்மலின் முகமும் அப்படித்தான் இருந்தது என்று கம்பனை உதவி கழைத்து பாரதி எழுதுகிறார் என்றால் கம்பன் அவன் பாரதியினுடைய ஆவியிலே கலந்திருந்தான் அதனால் ஒரே ஒரு முரண்பாடு கம்பன் அழகியல் அதை மிக மிக விவரித்து எழுதுவது மிக 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 விவரித்து எழுதுவது அந்த பாதையை பாரதி தவிர்த்து விட்டு தான் எழுது கம்பனுக்கும் சேக்கிழாருக்கும் பிறகு பார்த்தால் மிகப்பெரிய தரிசு நிலம் தான் தமிழ் இலக்கியத்தில் பெரும்பாலும் இருக்கிறது மகத்தான கவிஞர்கள் அந்த பாதையில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மின்னுகிறார்களே தவிர மாபெரும் கவிஞர்கள் இவர்களுக்கு பிறகு இல்லவே இல்லை பாரதி தான் வருகிறான் வருகிற போது கம்பன் அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கான் அவன் எழுதின பாணியில எழுதல கம்பன் மிக விவரித்து சொல்லுவதிலே விற்பன்னன் பாரதி சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கிறது மாறுபாட்டில் போவதற்கு ஒரு துணிச்சல் அதற்கு துணிச்சல் இருந்ததுனாலே பழமையை அவன் கீழாக எண்ணவில் தம்பி பேசுற போது அதை மிக அழகாக சொன்ன நாயகர் தான் தன்னை தோற்ற பின் என்னை நல்கிடும் உரிமை அவருக்கு இல்லை புலை தாயத்திலே விலைப்பட்ட பின் என்ன சாத்திரத்தால் என்னை தோற்றிட்டார் அவர் தாயத்திலே விலைப்பட்டவர் புவி தாங்கும் துருபதன் கண்ணினான் அப்படின்னு திரௌபதி சொன்னதா பாரதி எழுதுறானே தம்பி வியாசரும் இதையே தான் எழுதியிருக்கிறார் வியாசரின் பாஞ்சாலியும் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் நீ தோற்ற பிறகு எதனால் உன்னுடைய மனைவி என்று என்னை பணையம் வைக்கிற உரிமை உனக்கு எப்படி வந்தது என்ற பெண்ணினுடைய குரல் வியாசர் காலத்திலேயே எழுந்தது இவங்க அதுக்கு பிறகு திருந்தல் அது வேற விஷயம் அப்பவே கேட்டுட்டா திரௌபதி அவ ஒண்ணு சாமானிய ஆளா இல்ல பயந்து அழுதுட்டு அதுல அவர் விளக்கி சொன்னார் நவீன இலக்கியத்தினுடைய வாசலை பாரதி தான் திறந்து விட்டார் மிக அழகாக சொன்னார் ஜெயமோகன் வெண்முரசு எழுதுகிற போது அவளுக்கான சேலைகளை நூற்றுவரின் மனைவிகளும் கொடுத்தார்கள் என்று அழகான கற்பனையை வைக்கிறார் அப்ப நமக்கு கண்ணன் தானே கொடுத்தான் இவர் மாத்தி சொல்லலாமான்ற எண்ணம் நமக்கு வருகிறது ஆனால் ஜெயமோகன் அதை எப்படி எழுதுகிறார் என்றால் இதெல்லாம் நடப்பதற்கு முன்பே கண்ணனுக்கு தெரியும் இது நடக்க போகிறது என்று கௌரவர்களினுடைய அந்த புறத்தில் உள்ளே போவதற்கு அலவன்ஸ் இருக்கிறத அந்த நூறு பேரை தவிர அனுமதிக்க கூடிய ஒரே ஆண் கண்ணன் தான் ஜெயமோகன் எழுதுற நூறு பேருடைய மனைவியும் கண்ணனை தன்னுடைய அண்ணனாக தம்பியாக பிள்ளையாக காந்தாரி தன்னுடைய பிள்ளையா தான் கண்ணனை நினைச்சா இவன் ஒத்த மட்டும் உள்ள ஜாலியா போலாம் வேற ஒரு ஆண் அங்க போனா அவ்வளவுதான் தோல் உரிச்சிருவாங்க கண்ணன் மாத்திரம் போலாமா கண்ணன் போய் நூறு பேருடைய மனைவியையும் பார்த்து அவர்களிடம் பேசி குறிப்பாக துரியோதனனுடைய மகள மகளை அவளிடம் பேசி இப்படி ஒன்று நடந்தால் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற செய்தியை கண்ணன் முன்பே அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு போனான் என்றும் ஜெயமோகன் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு பொறுப்புள்ள எழுத்தாளன் அப்படிதான் எழுதணும் நீ மாறுபடலாம் ஆனால் மரபின் வேறை துண்டித்து விட்டு நீ மாறு மாறுபட்டு விட முடியாது மரபிலிருந்து வருகிறான் புதிய வேதம் செய் என்று பாரதி ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை வேதம் புதுமை செய் என்று தான் பாரதி சொல்லுகின்றார் 
அதுதான் சரியான தொடர்ச்சி அதுதான் வழி வழி பாரதியாக இருக்க முடியும் நவீன இலக்கியத்துக்கான பல்லகணிகளை விரியத்திருந்தார் என்பதை ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்லி முடிச்சார் இந்த கவிதையை சொன்னார் ஜெயபாஸ்கரனுடைய கவிதை ஜெயபாஸ்கரன் கவிதை எழுதி இருபத்தஞ்சு வருஷம் இவர் சொன்ன கவிதை எழுதி இருபத்தஞ்சு ஆண்டாச்சு ஜெயபாலன் என்று ஒரு ஈழக்கவிஞர் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கேட்கணும் அதுவும் திருமணமான தம்பதிகள் உன்னிப்பாக கேட்கணும் எல்லாருமே இங்கே அப்படி தான் இருக்கேன் ஏன் இளைஞர்கள் வந்து குவிஞ்சிட்ட மாதிரி நான் பேசிருக்கேன் நரையிலா மனதடா உனக்கு என்றால் தோழி இந்த தோழி யார் அவ மனைவியா காதலியா ஃப்ரெண்டா அந்த ஆராய்ச்சியே கிடையாது கவிதை நரையிலா மனமடா உனக்கு என்றால் தோழி தோழி இளமை என்பது வாழும் இச்சை இளமை என்பது கற்றலின் ஆக்கம் இளமை என்பது காதலின் நித்தியம் இளமை என்பது இடையராது பாடலும் ஆடலும் கூடலும் என்று எத்தனை வயதடா உனக்கு என்றாள் தோழி தோழி எனக்கு சாகும் வரை வாழும் வயதென்றேன் என்று ஜெயபாலன் கவிதை இப்போ ஜெயபாஸ்கரன் கவிதை எழுதி இருபத்தஞ்சு ஆண்டுக்கு பிறகு ஜெயபாலனுடைய கவிதை வருகிறது ஜெயபாஸ்கரனுடைய கவிதையிலே காட்டப்பட்ட அந்த சித்திரம் நம்ம வீட்டில் எல்லா ஃபோட்டோலையும் இருக்கிறது தாத்தா பாட்டி எப்படி இருந்தாங்க அப்பா அம்மா எப்படி ஜெயபாலன் காட்டுவது இந்த தலைமுறையினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நரையிலா மனமடா உனக்கு என்றால் தோழி அப்ப கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ப கவிஞர்கள் தங்களினுடைய சிந்தனைகளையும் உறவினுடைய பரிமாணங்களையும் புதுப்பித்துக் கொள்கிற தைரியத்தை அவர்களுக்கு யார் கொடுத்தது என்றால் எங்கள் பாரதி கொடுத்தது என்று நான் சொல்லுகிறேன் போகன் சங்கர் ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் பேருந்தில் ஏறினேன் கவிதையே இப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு கடவுள் வாழ்த்து கூட ஒண்ணும் கிடையாது நேர பேருந்தில் ஏறினேன் பக்கத்து இருக்கையில் அமர்ந்தவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் பாதி பயணத்தில் தூங்குகிறவன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது தூங்கும் போது அழுபவனை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை எந்த கனவில் எந்த நினைவினால் அழுதானோ எந்த மனதிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு கண்ணீர் விட்டானோ எந்த உறவை இழந்து உறக்கத்திலே அழுதானோ அவனை எழுப்பாமலேயே இறங்கிவிட்டேன் என்று கவிதையை முடிக்கிறார் போகன் சிங் இதுதான் நவீன கவிதை இதை எழுதுகிற இந்த 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 உளப்போக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்றால் எங்கள் பாரதியிடம் இருந்து வந்தது மழை பாடுகிறது பாரதி எழுதலாம் மழை பாடுகிறது பல கோடி தந்திகள் கொண்ட இசை கருவி மழை வானிலிருந்து அமுத வைர தூண்கள் விழுகின்றன அது த்ரீ டைமென்ஷன் அவர்கள் அக்கா சொன்னாங்கல்ல முப்பரிமாண சொல்ல அமுத வைர தூண்கள் விழுகின்றன வெப்பத்திலிருந்து தன்மையும் தன்மையிலிருந்து வெப்பமும் வருவது இயல்பு வெப்பமான் தன்மை பெண் வெப்பம் தவம் தன்மை யோகம் வெப்பம் வலியது தன்மை இனியது ஆணை காட்டிலும் பெண் சிறந்ததொன்றோ என்று கவிதையை முடிக்கிறார் இந்த வசன கவிதை தான் இன்றைக்கு வருகிற போகன் சங்கர் வரை அவர்களுக்கு நேரடியாக அவர்கள் பார்த்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து அவர்கள் மனதிலிருந்து வருகிற கவிதையை பதிவு செய்ய உதவுகிறது நவீன கவிதைக்கு பாரதி தான் அஸ்திவாரம் அவன் தான் பிள்ளையார் சுழி முதல் கதை என்பது வாவேசு ஐயர் என்பதுதான் பரவலாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாலும் அதற்கு முன்னேயே கூட பாரதி பாக்கெட் சைஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கிறான் என்பது இருக்கிறது மிக 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 சிறிய கதை கதைக்குள் கதை என்று சுஜாதா ஒன்று எழுதுவார் முதல் கதையில் என்ன ஆகுனா ஒருத்த ஓடி போய் ட்ரெயினில் ஏறிப்பான் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருப்பான் ஆனால் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்போ பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு இந்த வார்த்தையில் புரியுது அவங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணு அவனை வேணான்ட்டா இவரை அலட்சியமாக பார்த்துட்டு புக்கு ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா ராதா என்னை மறந்துட்டியா உன்னையே நான் நினைவில் வச்சுக்கணும் நீ முன்னால் நான் எவ்வளோ கடிதெல்லாம் எதிர்க்க அதெல்லாம் போன வாரம் இப்போ சொல்கிற அதெல்லாம் போன வாரம் என்னை ஏன் மறந்துட்டா ராதா அவனை பார்க்குறா உனக்கு தெரியுமா நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போர்னு உனக்கு தெரியுமா சரித்திர ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சிற்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுற இதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு தேவையா நீ எனக்கு கழிநடில் ஆசிரிய விருத்தத்தில் எழுதுகிற கவிதைகளை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் தெரியுமா குப்பையை சுருட்டி போடுறதுக்காக அந்த கவிதையை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ கதை ஒன்று கதை ரெண்டு இது பழைய கால கதை ஒரு இளவரசி பல்லக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கா அவளுடைய அப்பா அவளுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு இருக்காரு எவனையுமே அவளுக்கு பிடிக்கல அவள் நினைத்துக் கொள்கிறாரு நெஞ்சுக்கொள் ஒரு ஆசை முகம் இருக்கிறது 
அவன் வரலாற்றிலே ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவன் அவன் சிற்பங்களிலே ஆசை கொண்டவன் அப்படிப்பட்ட ஒருவனையுமே எங்கள் அப்பா எனக்கு பிள்ளைய மாப்பிள்ளைய கொண்டு வர மாட்டாரேன்னு நினைக்கிற போது இங்கே அந்த ராதாவால் துரத்தப்பட்ட குமாரசாமி ம அந்த அந்த ஆள் குமாரசாமி அவன் பேர் மனம் நொந்து ட்ரெயின்லேருந்து வெளியில் இறங்கி இருட்டில் நடந்து வருகிறான் நடந்து வருகிறவனை பல்லக்கிலே போகிற இளவரசி பார்க்கிறாள் நீங்கள் யார் என்று கேட்கிறாள் இளவரசி போன கதையிலிருந்து துரத்தப்பட்டவன் என்று பதில் சொல்லுகிறான் இப்படி ஒரு சிறுகதையை ஒரு எழுத்தாளர் எழுதினான்னு உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது இது இதுதான் நவீன இலக்கியம் இதனுடைய ஆரம்ப எங்கன்னா பாரதி நவதந்திர கதைகள்னு ஒரு கதை கதை எழுதியிருக்கார் நவதந்திர கதைகள் ஒன்பது கதை ஒரு கதையிலிருந்து ஒரு கதை ஒரு கதையிலிருந்து ஒரு கதை என்று ஒன்பது கதைகளை நவதந்திர கதைகள் என்று பாரதி போட்ட பிள்ளையார் சொல்லி தான் இங்கே வந்தது வாழ்க்கை வரலாறு பாரதியால் தான் தமிழில் முதலில் எழுதப்பட்டது ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஹெச்பி ஹெச்பி கிருஷ்ணப்பிள்ளை அதை நான் ஏன் கிறிஸ்தவ நானேன் என்று எழுதினார் ஹெச்ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை அதை எழுதினார் செக்கிழுத்த செம்மலே தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு வெண்பாப்பா அதில் எழுதியிருக்கார் இது எதுவும் பிரசுரத்துக்கு வருவதற்கு முன் பாரதியினுடைய சுயசரிதை வந்துவிட்டது அப்போ சுயசரிதை என்பது ஆட்டோ பயோகிராஃபி என்பது தமிழில் கொடுக்கப்பட்டது பாரதியால் தான் சின்னச்சங்கரன் கதையை எழுதியதில் இருக்கிற அங்கதம் இருக்கிறது அது தமிழில் நகைச்சுவை எழுதுக்கான அஸ்திவாரமே அதுதான் இதோடு நிறைவாக சொல்லுகின்றேன் நகைச்சுவை எழுத்துனா பாரதி மாதிரி எழுதணும் தமிழ்நாட்டில் ஒருவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் அவன் கோடீஸ்வரன் என்று கும்பிடப்படுவான் நூறு வேலி நிலம் இருந்தால் அவன் தான் ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ குலசேகரன் அவனே ஒரு ஜமீன்தாராக இருந்து விட்டால் அவன் விஷ்ணுவினுடைய அம்சமம் ராஜாக்களை எல்லாம் ஜமீன்தாரெல்லாம் விஷ்ணுவினுடைய அம்சம்னு தான் புலவர்கள் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவன் விஷ்ணுவின் அம்சமம் கண்டனூர் ஜமீன்தாரை கொண்டு போய் வராக அவதாரத்தின் பக்கத்திலே வைக்க வேண்டும் என்று பாரதி எழுதுகின்றார் விஷ்ணுவுக்கு தான் எத்தனை அவதாரங்கள் அடா அவர் என்ன பாவம் செய்தார் பாரதி எழுதணும் அவர் என்ன பாவம் செய்தார் அன்னி பெசன் ஒரு சிறுவனை தத்தெடுத்தால் அவனும் விஷ்ணுவின் அவதாரமாம் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அன்னிபேசன் தத்தெடுத்ததை இவன் கிண்டல் செய்கிறான் விஷ்ணுவுக்கு தான் எவ்வளவு அவதாரம் இந்த கண்டனூர் ஜமீன்தார்னு அவர் எழுதுறது வேற யாரும் இல்லை அவனுக்கு வேலை கொடுத்து ஒரு ஆள் வச்சிருக்காரு அந்த ஜமீன்தார் தான் கண்டனூர் ஜமீன்தார்னு எழுது அவருக்கு குளிப்பாட்டுறதுக்கு தினம் பத்து பேர் வந்து அவருக்கு குளிப்பாட்டுவாங்களா பாரதி எழுதுகிறான் நேபாள மகாராஜாவின் பிரேதத்துக்கு கூட இவ்வளவு சவரணைகள் கிடையாது என்று எழுதுகிறான் நகைச்சுவை எழுத்துக்கு அவன் தான் முன்னோடி ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கு முன்னோடி நவீன கவிதைக்கு முன்னோடி கதைக்கு முன்னோடி பிளாக் ரைட்டிங் என்கின்ற பத்து எழுத்துக்கு முன்னோடி பத்திரிகை துறைக்கு அவன் தான் முன்னோடி அதனால் தான் நான் ஆரம்ப உரையிலே சொன்னேன் தமிழ் இலக்கியம் என்ற தேரை வேறு பாதைக்கு திருப்பியதில் பாரதிக்கு நிகரான இடத்தை வேற எந்த கவிஞனுக்கும் நீங்கள் கொடுத்துவிட முடியாது மரபிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட சாரத்தை எல்லாம் தான் உள்வாங்கி வருகின்ற காலத்துக்கான கதவுகளை வருங்கால கவிஞர்களுக்கு திறந்து வைத்த பாரதியின் புகழ் என்றென்றும் வாழ வேண்டும் அதற்கு பாடுபடுகிற கம்பன் கழகங்களும் பாரதி கழகங்களும் இலக்கிய மன்றங்களும் உயர வேண்டும் எங்கள் அத்தனை பேரின் சார்பிலும் இருந்து கேட்ட உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் Hats and God.